നമ്മുടെ ദൈവത്തിന് നമ്മളെ കുറിച്ച് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെയാ നമുക്കതൊന്നും അറിയത്തുമില്ല അലലൂയ പ്രാർത്ഥനയുടെ ദിവസം തീരുന്നാട്ടെ സാധാരണ ഇവിടെ പറയുന്നതല്ല എങ്കിലും ജസ്റ്റിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം തന്നപ്പോ ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് കാരണം ഈ ഒരു മീറ്റിംഗിൽ ഇതൊരു ഇതൊരു എന്താ പറയാ ആത്മ ആത്മ മണ്ഡലത്തിലെ എൽ കെ ജി ആണിത് എൽ കെ ജി മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ എൽ കെ ജി പിന്നെ യു കെ ജി എന്നൊക്കെ പറയത്തില്ല അതുപോലെ ആത്മമണ്ഡലത്തിലെ എൽ കെ ജി ആണ് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളു പക്ഷെ ഇവരിപ്പോ പാടിയ പാട്ട് ഇച്ചിരി ഹൈ ലെവൽ പാട്ടാ സാധാരണ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമെന്ന് പറഞ്ഞോടാ അത് കിങ്ഡം അഡ്മിനി നിങ്ങൾ ഐ എ എസ് എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട കേട്ടിട്ടുണ്ട അല്ലേ കളക്ടർ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ആ കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ എന്നെ പാസ്സാണോ ഐ എ എസ് പാസ്സാണോ മനസ്സിലായ അത് ഐ എ എസ് ആണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ബാലപാടി ഇതിൻ്റെ 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 പേരാണ് കെ എ എസ് കിങ്ഡം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ടാകത്തില്ല യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കുന്നത് അതാ ക്രിസ്തുവോട് പഠിക്കുന്ന സംഭവം ക്രിസ്തു പറഞ്ഞില്ല എൻ്റെ നുഖമേറ്റ എന്നോട് പഠിക്കാനൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യൻ സഭകളൊന്നും കേൾക്കാറില്ല അങ്ങനെ പഠിച്ച അതൊരു കെ എ എസ് ആണ് കിങ്ഡം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ആണ് കിങ്ഡം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഭൂമികളാണ് ഉള്ള മൂന്ന് ഭൂമികളെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ കാല ഭൂമി ഒന്ന് ഇപ്പോഴുള്ള ഭൂമി ഇനി ഒരു ഭൂമി വരാനുള്ളതാണ് കഴിഞ്ഞ കാല ഭൂമി ദൂതന്മാരായിരുന്നു അവിടെ ക്ലോറി ഇപ്പോഴുള്ള ഭൂമിയിൽ നമ്മളാണ് അറിയാലോ മനുഷ്യരാണ് അടുത്ത ഭൂമിയിൽ ദൈവപുത്രന്മാരാണ് ഹലലുയ ദൈവപുത്രന്മാരുടെ ഭൂമിയാണ് അടുത്തത് അപ്പൊ ആ ഭൂമിയിലേക്ക് അവിടെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി വാഴാൻ കളക്ടേഴ്സിനല്ല വേണ്ടത് രാജാക്കന്മാരെ വേണം രാജാക്കന്മാരെ കിങ്ഡം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഹലലുയ ഇതാ ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഐ എ എസ് അതുപോലെ കിങ്ഡം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അടുത്ത ഭൂമിയിലേക്ക് രാജാക്കന്മാരെ വേണം ആ രാജാക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള എക്സാം ആണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ പരീക്ഷയാണ് ഇവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കണേ ഹലലുയ പക്ഷേ പലരും ആ പരീക്ഷയിൽ രാജാക്കന്മാരാകില്ല അവർ ലോ ലെവലായതുകൊണ്ട് അവർ പ്രജകളായി മാറിപ്പോകും വീണ്ടും കുറെ പേര് അതിൽ ലോ ലെവലായി തോറ്റുപോയതുകൊണ്ട് അവരെ തള്ളിക്കളയും അവരെ എടുക്കത്തില്ല ഹലലുയ അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു തലമൊന്നും നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ നിങ്ങളതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ നല്ലതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ അതെല്ലാം കൂടി പറയാനുള്ള സമയമോ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയോ ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ജാതിയിലും മറുത്തൊരു സംഘടനയിലൊക്കെ കുടുങ്ങിപ്പോയി ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇതാ ഇപ്പൊ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലൂടെ എല്ലാ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാ യൂട്യൂബിൽ കുറെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് വെബ്സൈറ്റിൽ കുറെ സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ നെയ്മൊക്കെ ഇവിടുന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളോട് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവാം ഞാനും കഴിയുമെങ്കിൽ സ്ക്രീനിൽ എഴുതി തരാൻ ശ്രമിക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എസ് വി ജെ മെസ്സേജസ് നടിച്ചാൽ യൂട്യൂബിൽ അടിച്ചാൽ ഷാജി ഒമ്രാട്ട് ജോസഫ് മെസ്സേജസ് സന്ദേശങ്ങൾ നടിച്ചാൽ അതിൽ പല ചാനലുകളും വരും അതിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ പിന്നെ ധാരാളം സന്ദേശങ്ങൾ അവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായിട്ട് കേൾക്കാം മനസ്സിലാക്കാം ദിവസവും ടേ പേ ഡേ ഞാൻ പലരും വിളിക്കുമ്പോൾ ദേവാസന്മാരും സൗരങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ദിവസം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക ദിവസം കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സത്യം അറിയുമ്പോൾ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കാം ഹലലുയ പിന്നെ ഷാജി ജോസഫിൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് നിങ്ങൾ ഷാജി ജോസഫ് അടിച്ചാൽ കുറേ ഷാജി ജോസഫ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫേസുള്ള ഇത് വരുമ്പോൾ അതിൽ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിൽ ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സന്ദേശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ട് ഉള്ളവർ ഹലലുയ പിന്നെ നമ്മുടെ ബൈബിൾ സ്കൂളുണ്ട് ബൈബിൾ സ്കൂളുണ്ട് അത് ഇതിലൂടെ തന്നെ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അതല്ല ഈ ബ്രദറിനോട് ചോദിച്ചാൽ മതി നിങ്ങളുടെ നമ്പറൊക്കെ അവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് അത് ഹാൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരും ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ ടെലിഗ്രാം എന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാമിലൂടെയാണ് ടെലിഗ്രാം അതിലൂടെ ബൈബിൾ സ്കൂളുണ്ട് അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ആഴ്ചയിലും രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ആ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിങ്ങളെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പേഴ്സ് ഇവർക്ക് കൊടുത്തു കഴി
നേരത്തെ ആ പുസ്തകം ഒന്ന് പാസ് ചെയ്താൽ കഴിയുമെങ്കിൽ ഇന്ന് തന്നെ അങ്ങ് പാസ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ നല്ലതായിരിക്കും അങ്ങനെ നിങ്ങളത് എഴുതി കൊടുത്താൽ ദിവസം നിങ്ങളത് ഒന്ന് വീഴും ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലും ദൈവരായത്തിൻ്റെ ഒരു പാട്ടുണ്ടാകും ഇപ്പം നിങ്ങൾ കേട്ട പാട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ പക്ഷെ മുഴുവൻ ദൈവജന ഒരു എന്താ പറയുക എന്തോ ഒരു വചനം കേട്ടാലും മനസ്സിലാകാത്ത കാര്യമാണ് ഒരു പാട്ടിലൂടെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകളെല്ലാം ഒരാഴ്ചയിൽ സാറ്റർഡേ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ശനിയാഴ്ച ദിവസങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കൊച്ചു കൊച്ചു വീഡിയോ സന്ദേശങ്ങൾ കിട്ടും ക്ലിപ്പുകൾ കിട്ടും പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസം ഓഡിയോ സന്ദേശം കിട്ടും അപ്പോൾ നിങ്ങളെ ഒന്ന് എക്യൂപ്പ് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അപ്പോൾ എവിടെയായാലും നിങ്ങളെ തളർന്നു പോകാതെ നിങ്ങളെ ബലത്തോടെ നിർത്താൻ അത് സഹായിക്കും അല്ലേ ഒരു ഒരു ചെടി തളർന്നു പോകാൻ നിർ നിർത്തുന്ന എന്താ അതിന് കൊടുക്കുന്ന വെള്ളവും വെള്ളമല്ലേ മനസ്സിലെ ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കലല്ലോ ഒരു ദിവസം കൊടുത്താൽ കറക്റ്റായിട്ട് വളരില്ലേ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ദൈവം ചെയ്യേണ്ടതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ സഹകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി ഹലലൂയ അപ്പോൾ പ്രി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നത് ബാലപാഠങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങളെ ഒന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്ത് എടുക്കുക മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വളർത്തുകയാണ് ഇതൊക്കെ സഹായിക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ നല്ലൊരു ഫൗണ്ടേഷൻ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് പോവുക മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നെങ്കിൽ അവർക്കും കൊടുക്കുക ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ വായിച്ച് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇതിൻ്റെ ആഴങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും ആഴങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഒരു ദേവദാസൻ ഇതിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ കമൻ്റ് എഴുതണം എങ്ങനെയാണ് ബൈബിൾ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം വായിക്കേണ്ട പുസ്തകം എന്നാൽ എഴുതി വെച്ചേക്കണേ ദേവദാസന്മാരെ കമൻ്റ് എഴുതിയപ്പോൾ അപ്പോൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ശ്രദ്ധയോടെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ഏറ്റെടുത്ത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓർക്കും നല്ലത് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ റിസൾട്ട് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ ഉറപ്പ് എൻ്റെ ജീവിതം ഉറപ്പിച്ചതാണ് ഹലോയ്യ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മനുഷ്യരെയല്ല നോക്കുന്നത് ഞാൻ നോക്കുന്ന ദൈവത്തെയാണ് കാരണം ഞാനൊരു ദൈവപുത്രനാണ് എൻ്റെ ദൈവപുത്രനാണ് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് മനുഷ്യർക്ക് കൊടുക്കുക മനുഷ്യർ സ്വീകരിച്ചാൽ ശരി സ്വീകരിച്ചില്ലേ ശരി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുക ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നൊരു സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ബ്രെഡ് എങ്ങനെയെങ്കിലും പിടിച്ചു പറിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ഡെയിലി ബ്രെഡ് അല്ലേ ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ബ്രെഡൊക്കെ കിട്ടിയായിരുന്നു രാവിലെ കിട്ടി ആ സിജിക്ക് കിട്ടിയോ ഡെയിലി ബ്രെഡിൻ്റെ ആ കലം അങ്ങ് എടുത്തു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഡെയിലി ബ്രെഡ് കിട്ടിയേ ജയേഷന് കിട്ടിയോ ഡെയിലി ബ്രെഡ് എന്തോ മുന്തിരി വള്ളികളാണ് കിട്ടിയത് ആ ആരാണോ പോയി മുന്തിരി വള്ളികൾ ആ എന്താ അതിൻ്റെ എന്താ മുന്തിരി വള്ളികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടിയേ എന്തോ ഇത്ര അടുത്ത് വന്നിട്ടും കേൾക്കണില്ലല്ലോ ഏ മൈക്ക് എൻ്റെ ചെവിയുടെ പ്രശ്നമാണോ അതോ മുന്തിരി വെള്ളികൾ അതൊന്ന് നല്ല രീതിയിൽ കെടായ കോമ്പുകളൊക്കെ മാറ്റി നന്നായിട്ട് ഒറ്റകളെത്തി നോക്കി കളർത്താം ആര് കെടായ കൊമ്പ് മനുഷ്യർ മനുഷ്യൻ ഓക്കെ സാത്താനിൽ നിന്ന് മാറണം ഓക്കെ ഗ്ലോറി ടു ഗോ ഗ്ലോറി ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കാണുന്നത് തന്നെ അറിയാൻ ഈ ഈ നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളില്ലേ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടക്കാനൊക്കെ ശ്രമിച്ച് പോകുന്നത് പോലെയാണ് അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക കുറേ നാൾ നടക്കുമ്പോഴാണ് പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് വരുള്ളൂ അല്ലേ ആദ്യം തന്നെ എഴുന്നേക്കും വീഴും അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ചാഞ്ഞ് ആടിയൊക്കെ പോകും പക്ഷെ ഇതൊരു തുടക്കമാണ് നല്ലൊരു തുടക്കമാണ് ഹലോ ഭയ്യ ഇത് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കയറി പോകണം ഞാനും ഇങ്ങനെ തുടക്കത്തെ ആളിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ ആയ സമയത്ത് ഞാൻ ചെയ് ഞാൻ എഴുതി വെക്കണതിലൊക്കെ കുറേ തെറ്റുണ്ടാവും പക്ഷേ അത് ഗ്രാജുവലി 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 ദൈവം അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഹലോയ്യ ദൈവം മനുഷ്യൻ്റെ പാതകളെ ക്രമപ്പെടുത്തുന്നു എന്ന് എഴുതി വെക്കണേ ക്രമപ്പെടുത്തും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അവൻ്റെ പാതകൾ ക്രമമല്ല 
ക്ലീൻ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇന്നർ ക്ലീനിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇന്നർ ഹീലിങ് അപ്പോ ആ ഇന്നർ ക്ലീനിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ബോധം നൽകിയിട്ടാണ് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ദൈവസ്വർഗത്തിൽ ഞാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ മുൻ നിയമനത്തിൽ നിങ്ങൾ ആരാണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ ആരാണ് മുജീബേ ദൈവ ദൈവപുത്രനാണ് ആരുടെ സഹോദരനാണ് പുറയിലിരിക്കുന്ന ഷമീറോ ആ ഷമീർ ആരുടെ സഹോദരനാണ് ദൈവപുത്രനാണ് ആരുടെ സഹോദരനാ ഓക്കെ മുമ്പിലിരിക്കുന്ന ആളുടെ പേര് വേണു ആരുടെ സഹോദരനാണ് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരനാണ് ഹലലൂയ ദൈവത്തിന്റെ കാറ്റഗറിയാണ് ഹലലൂയ ഇതാണ് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാ ഹലലൂയ നമ്മുടെ മുൻ നിയമനത്തിൽ നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാ പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ആ കാറ്റഗറി അതിന്റെ ഫുൾനെസ്സിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതൊക്കെ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് മുമ്പാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻ നിയമനം ഒക്കെ ക്രിസ്തുവില പക്ഷെ നമ്മളെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയത് ആ ലെവലിലല്ല അതിനേക്കാൾ താഴ്ത്തിയാണ് സൃഷ്ടിച്ചാക്കിയത് ഇന്നലെ നമ്മൾ എട്ടാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ കേട്ടു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചായിരുന്നോ നീ മർത്തിനെ ഓർക്കേണ്ടതിന് അവൻ എന്തുമാത്രം നീ ദൈവത്തെക്കാൽ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി അവനെ തേജസ്സും ബഹുമാനവും അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവർത്തിക്ക് അതായത് ഭൂമിക്ക് നീ അവനെ അധിപ അധിപനാക്കി ഹളലൂയ അപ്പൊ ഈ ബൈബിളിലെ സത്യമൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാതിരിക്കുക ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആദ്യം തന്നെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഞാൻ ആരാണ് ഇപ്പോഴും തന്നെ ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ പിള്ളേർക്കും അതിശയം അതിശയം മറ്റ് ജാതിക്കാർക്കല്ല എന്റെ സഹോദരങ്ങളായ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കാ സംശയം കാരണം അവരിതൊക്കെ പഠിച്ചു വെച്ചത് വേറൊരു രീതിയിലാണ് ഹലലൂയ ഇതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര സംഭവം അപ്പൊ തന്നെ വേട് വചന അവരോട് തിരിച്ചു പറയും മോനെ മോളെ നീ എന്തിനിങ്ങനെ സംശയിക്കണേ എന്റെ പുസ്തകം നോക്ക് കാൺവീൻ എത്ര ചെറിയ സ്നേഹം ഞാൻ നിനക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു നീ ആദത്തിന്റെ മക്കൾ മനുഷ്യന്റെ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ അല്ല കാൺവീൻ എത്ര വലിയ സ്നേഹം ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു നാം നാം ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ ഹലലൂയ അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടു എങ്ങനെയാണ് ആ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി മാറുന്നത് ആ ആ മിനിയുടെ ലൈറ്റ് കത്തി ഇനി അവിടെ പോയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ലൈറ്റ് കത്തിക്കണം ഈ മനുഷ്യ മക്കൾ എങ്ങനെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായി മാറുന്നത് അതിനു വേണ്ടി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഭൂമിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻക്യുബേറ്ററാണ് തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ അവൻ മരണമുള്ള മനുഷ്യപുത്രനാണ് എന്നാൽ അവൻ ക്രിസ്തുവിലൂടെ കയറി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവൻ മരണമില്ലാത്ത ദൈവപുത്രനാണ് മനസ്സിലായ സ്പീഷ്യസ് ചേഞ്ച് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറുകയായി ഹലലൂയ ആദ്യത്തിന്റെ പഴയ എക്സ്റ്റൻഷൻ അല്ല പുതിയ സൃഷ്ടിയായി മാറുകയായി ഹലലൂയ പലപ്പോഴും നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കാറില്ല നിന്റെ പിന്നായ പ്രമാണത്തിലെ അത്ഭുതങ്ങളെ കാണുവാൻ ആ എന്റെ ഉൾക്കണ്ണുകളെ തുറക്കണമേ ഹലലൂയ ദൈവം തുറന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു അത്ഭുതമാവും അപ്പോ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇത് നമ്മളിലാണ് ഈ ക്രിയ നടക്കണേ ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇതൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പിശാജ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ദൈവം അവനെ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവം അവൻ അങ്ങ് ഇടിച്ചു കയറി വന്നോന്നുമല്ല ദൈവം അവനെ അനുവദിച്ചിരിക്കുക ഒരു പീരീഡ് വരെ പിശാജിനെ ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് മനസ്സിലായോ ഹലലൂയ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അവനെ ചവിട്ടി കൊല്ലാനും പൂട്ടാനും ഒന്നും പറ്റൂല ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആ അനുവദിച്ച സമയം വരെ പിശാജി ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കും മനസ്സിലായോ 
പിശാജിയുടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രമല്ല അപ്പൊ അപ്പോ ദൈവത്തിന് പോയി റിപ്പോർട്ടും കൊടുക്കും ഹലലൂ ഞാൻ അപ്പൊ അപ്പൊ ദൈവത്തിന് പോയി റിപ്പോർട്ടും കൊടുക്കും നിന്റെ ദാസനായ ഷാജി ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ആ മേരിക്കുട്ടി ഇങ്ങനെയാണ് ദാവീദ് ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ടോ അവൻ നിന്റെ ഹൃദയത്തിനത് ഹൃദയം ഉള്ളവനെന്നൊക്കെയല്ലേ നീ പറഞ്ഞേ കണ്ടോ കാണിക്കണേ കാട്ടായം കേട്ടോ നോക്കിയേ എന്നാ കാണിക്കണേ ഉടനെ ദൈവം ദാവീദിനോട് പറയാണ് നീ ദൈവത്തിൻ്റെ ശത്രുക്കൾക്ക് ദോഷം പറയാൻ ഇടയാക്കിയത് കൊണ്ട് നിനക്ക് ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞും മരിച്ചു പോകും ഇതൊക്കെ ബൈബിളിലെ സത്യങ്ങളാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല മരണങ്ങളും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പല ദോഷങ്ങളും രോഗങ്ങളും ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ദൈവമേ കണ്ടില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കും ദൈവം കണ്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാനാ മോനോടത് ചെയ്യല്ലേ മോനോടത് ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവർ പോയി ആ കുഴി പോയി ചാടും ഹലലുയോ ഉപ്പ് തിന്നവൻ വെള്ളം കുടിക്കും മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും എന്നിട്ട് അവസാനം പറയണേ ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചു കൂടാ ജഡത്തിൽ വിസ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നാശം കൊയ്യും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് നമ്മളിന്ന് കയറുന്നത് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതുവരെ ഉണ്ടായ തകർച്ചകൾ ഫാമിലി തകർച്ചകൾ ശാരീരിക തകർച്ചകൾ അപ്പോൾ തന്നെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ തകർച്ചകൾ കുടുംബത്തിലെ മക്കളുടെ അനുസരണമില്ല ഇത് പല പല കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് വരെ ഇങ്ങ് ഇന്നർ ഹീലിംഗ് അങ്ങ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ പലതും കാണിച്ചു തരും ആ ഹൃദയത്തിൽ കാണിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ പരിഹാരകനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് ഇതാ ഒരു ചീത്തയായ കാര്യം നിന്റെ അകത്ത് കിടക്കുന്നു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ നിങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ മാറ്റിയേക്കണം അതൊക്കെ കണ്ടു കണ്ടിട്ട് അങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ചികിത്സ നടക്കൂല അവനവൻ തന്നെ ഈ കാര്യമില്ല നടക്കണം അതായത് നിങ്ങൾ ഇത്ര ആണ് അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരിക്കലും ഞാൻ ബോംബെയില് ഗൾഫിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ തുടക്കം ആ സമയത്ത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പത്ത് മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ ബോംബെ പോയി ബോംബെ പോയിട്ട് ഈ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവിടെ ഒരു പ്രത്യേക ഏരിയ ഉണ്ട് അവിടെ പോകണം അപ്പോൾ ആ ഞങ്ങളായിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് അവിടെ പോകാൻ ട്രെയിന് പോകണം അപ്പോൾ ഞാൻ ബോംബെയിൽ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കയറിയിട്ടില്ല അന്ന് അവിടുത്തെ എൻ്റെ ഒരു ആൻറ്റിയുടെ മോനുണ്ട് ആ മോനോട് കൂടി ട്രെയിനിൽ കയറി ട്രെയിനിൽ കയറി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സൂചി ഉത്താ സ്ഥലമില്ല അതേപോലെ ഞെങ്ങി നിൽക്കണം ഇങ്ങനെ ഏറിൽ നിൽക്കണേ ഏറിൽ നിന്ന് അവിടെ ആ സ്ഥലത്ത് എന്ന് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇറങ്ങി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അറ്റസ്റ്റ് ചെയ്തു ഞാൻ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തി വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ എനിക്ക് ചിക്കൻ ബോക്സായി എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയേ ആ ട്രെയിനിൽ നിന്ന് കിട്ടിയതാ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ പുറത്തെ രോഗാണു പുറത്തെ രോഗാണു എന്റെ ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തെ രോഗാണു എനിക്ക് ശരീരത്തിന് രോഗം തന്നു ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തെ രോഗാണു അതായത് ട്രെയിനിലല്ലേ പോയേ അപ്പൊ വേറെ ആർക്കൊക്കെയോ ചിക്കൻ ബോക്സ് ഉണ്ടായത് ഉണ്ടായതിന്റെ അല്ലെ ചിലപ്പോ മാറിയതായിരിക്കും അത് എനിക്ക് കയറിയങ്ങ് പിടിച്ചു ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തെ രോഗാണു എന്റെ ശരീരത്തിന് രോഗം തന്നു അവിടെയൊക്കെ നമ്മുടെ ഡോക്ടർമാരും മിടുക്കന്മാരാട്ടാ പക്ഷെ ഈ ഇവിടെ ഇവിടെ ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ തൊടുന്നത് അതിലൊന്നും ഇല്ല തൊടുന്നില്ല പുറത്തെ രോഗമാണ് രോഗം തരുന്നതിലൊന്നും തൊടുന്നില്ല അത് അവനവൻ സൂക്ഷിച്ചോളാം പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയാത്തൊരു മണ്ഡലമുണ്ട് ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തെ രോഗാണുക്കൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് രോഗം തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ മനസ്സിന് രോഗം തരുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കറിയില്ല ആ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ ചികിത്സ നടക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഡോക്ടർമാരുടെ എക്സറേയിലും മെഡിക്കൽ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റിലും ഒന്നും കിട്ടില്ല അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയും ഒന്നുമില്ല പറയും ഒന്നുമില്ല ആ പിന്നെ യൂറിക് ആസിഡ് ഇത്തിരി കൂടുതലാന്ന് തോന്നുന്നു ഈ ഗുളികൊക്കെ കഴിക്കേ കുറേ പൈസയും പോയി എല്ലാ ടെസ്റ്റും വെച്ച് നാലായിരം രൂപയുടെ ടെസ്റ്റ് അടിച്ചു ഒന്നുമില്ല അതായത് ശരീരത്തിന്റെ പുറത്തെ രോഗാണുക്കളെയാണ് അവരുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നുള്ളു പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്ത് രണ്ട് ആത്മലോകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അവിടുത്തെ ഇൻഫ്ലുവൻസുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ബാധിക്കുമെന്നും ഇതൊന്നും അവർക്കറിയില്ല അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇത് ശരീരത്തിൻ്റെ അകത്തെ
ദേഹത്തിന് പാപകാരണമായി തീരരുത് നിന്റെ ദേഹം ഉണ്ടല്ലോ അത് രോഗമായി മാറ് എപ്പോ നിന്റെ വായയെ നീ സൂക്ഷിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതായത് തോന്നിയതൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാൻ പോയാൽ നിനക്ക് എപ്പോഴും വേദനയെ വേദന എന്ന് പറയാൻ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ രോഗമേ രോഗമേ എന്ന് പറയാനേ നേരം ഉണ്ടാവുള്ളൂ കാരണം എടുത്തിരിക്കുന്ന വായിച്ചോ സഭാ പ്രസംഗി അഞ്ചിന്റെ ആറ് ആ സഭാ പ്രസംഗി അമ്പത്താറെന്ന കൂട്ടിയാ മതി അപ്പൊ അഞ്ചിന്റെ ആറെന്നായി നിന്റെ വായ നിന്റെ വായ നിന്റെ ദേഹത്തിന് പാപകാരണമാകരുത് നിന്റെ ദേഹത്തിന് പാപകാരണ ആകരുത് ആകരുത് വായ ദേഹത്തിന് പാപകാരണ ആകരുത് അപ്പൊ വായ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പാപകാരണമായി തീരും നമ്മുടെ ശരീര രോഗമായി പോകും വായ് പലപ്പോഴും ചില കേരളക്കെ വാങ്ങൽ കേൾക്കാറില്ലേ നമ്മുടെ ലോകപരമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു ലോകപരമായിട്ട് ഈ ലോകപരമായിട്ട് സൂക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വിഷയം വഴക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പോയതാ വഴക്കെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോയതാ പിടിച്ചു മാറ്റി പോയതാ പോകുന്ന വഴിക്ക് പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വഴിക്ക് തിരിഞ്ഞ് നിന്നിട്ട് പറയാം ടാ നിന്നെ ടാ ടാ ടു കുറച്ച് ടാ ടാ ടു അടിച്ച പെട്ടെന്നാണ് സംഭവിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നപ്പോ ഒരാൾ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അന്നത്തെ സംഭവം ഓർമ്മയുണ്ട ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൂട്ടുകാരൻ അടാ നീ എന്നോടാണടാ നീ എന്നോടാണടാ എന്ന് പറഞ്ഞിങ്ങനെ നെഞ്ചു വിരിച്ച സമയം ആണ് മാറ്റോൻ ഒറ്റക്കുത്ത് ദേ കിടക്കുന്ന താഴെ തീർന്നു വഴക്ക് തീർന്നു പോയതായിരുന്നു വഴക്ക് തീർന്നു പോയതായിരുന്നു എട്ടാ നീ എന്നോടാണടാ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു രാജാവ് കളിച്ചതാണ് വലിയവൻ കളിച്ചതാ ഇത് എവിടെ നിന്ന് ഈ വായിൽ ഈ വാക്ക് വന്നേ അവന്റെ ഉള്ളിലെ അഹന്തയിൽ നിന്ന് അല്ലെ അത് ആ വായിലെ വാക്കു വന്നപ്പോ അത് മറ്റവന്റെ ഉള്ളിലെ അഹന്തയിലേക്ക് കയറി പിടിച്ചു അവൻ കയ്യിലിരുന്ന കത്തി കൊണ്ട് ഒറ്റ കീച്ചു കൊടുത്തു ആൾ മരിച്ചു താഴെപ്പോയി പിന്നെ അത് പറയാനുണ്ടായിട്ടില്ല അത് ഭൗതിക കാര്യമാണ് പക്ഷെ ഇത് പറഞ്ഞ ഭൗതികമല്ല ആത്മീയ കാര്യമാണ് നിന്റെ വായ നിന്റെ ശരീരത്തിന് പാപകാരണമായി തീരരുത് അബദ്ധവശാൽ വന്നു പോയി എന്ന് അബ്ദവശാലാണ് വന്നു പോയി എന്ന് നീ ദൂതന്റെ സന്നദ്ധയിൽ പറകയും മരുത് ഇത് പുറമെയുള്ള മനുഷ്യരുടെ കാലമല്ല പറഞ്ഞത് ദൂതൻ ആടിക്കും ദൂതന്റെ സന്നദ്ധയിൽ പറയുകയും അരുത് നമ്മുടെ പുറകിൽ ആത്മലോകം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ആത്മലോകം അബ്ദവശാല വന്നു പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലയ നമ്മളൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന പ്രത്യേകത മനുഷ്യന് ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയത് ഭൂമിയിലെ ഭരണകർത്താക്കന്മാരായിട്ടാണ് രാജാക്കന്മാരായിട്ടാണ് മനുഷ്യൻ ഇത് അറിയത്തില്ലേലും മനുഷ്യന്റെ വായ്ക്ക് വലിയ പവറാ മനുഷ്യനോട് കൂടെ ദൂതന്മാരുണ്ട് മനുഷ്യൻ പറയുന്നതിനെ നിവർത്തിച്ചെടുക്കാൻ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് ഇതാ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ ദൈവം ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ലങ്സ് ഒക്കെ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സുകളാ അവര് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ശരീരം സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഇതേപോലെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നടത്തിയെടുക്കാൻ ദൈവം നമ്മളോട് കൂടെ ഇന്റേണൽ ഫോഴ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൂതന്മാർ ഹലലുയ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പറഞ്ഞാൽ അതും നടപ്പിലാക്കി എടുക്കും പൈശാചിക ഫോഴ്സ് അബ്ദവശാൽ വന്നു പോയി എന്ന് ദൂതന്റെ മുമ്പാകെ പറയരുത് കോളിംബെല്ല അടിച്ച സ്പ്രസ് നീ ബെല്ലടിച്ചോ ടിങ് ടിങ് അപ്പുറത്ത് കേൾക്കാം അയ്യോ അടിക്കല്ലേ അബ്ദവശാൽ അടിച്ചു വെച്ച് പോയതാ സ്വിച്ചിട്ടതാ പറയരുത് നീ സ്വിച്ചിട്ടോ അടിക്കും നീ വെതച്ചോ നീ കൊയ്യും ഹലലൂയ അബ്ദവശ പറയേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടി അതാ കാരണം നിന്റെ ജീവനും മരണവും നിന്റെ ആ നാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു നമ്മൾ ആരാന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ ഡിഫോൾട്ട് സെറ്റിംഗ് വി ആർ കിങ്സ് രാജാക്കന്മാരാ 
ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടില്ലേ നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവർത്തിക്ക് നീ അവരെ അധികാരിയാക്കി അപ്പൊ അധികാരി എങ്ങനെ സംസാരിക്കണേ ഈ ഇഴഞ്ഞഴിഞ്ഞാണ് സംസാരി ഇഴഞ്ഞഴിഞ്ഞാണ് കാര്യം നടപ്പിലാക്കണേ വാ കൊണ്ട് പറഞ്ഞ അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നീ പറണ സൂക്ഷിച്ചോളണം നീ എന്നാ പറണ സൂക്ഷിച്ചോളണം മനുഷ്യന്റെ ആ പ്രവർത്തന രീതിയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഹലലൂയ ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇതാ ദൈവം പേരിടുന്ന പരിപാടി അങ്ങ് മാറി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒരു ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ അതുവരെ എല്ലാത്തിനും എല്ലാം ദൈവം അങ്ങ് പേരിട്ടു മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിച്ചതിന് ശേഷം പേരിടുന്ന പരിപാടിയും ദൈവം അങ്ങ് മാറി ഇവനെ അങ്ങ് അധികാരിയാക്കി പിന്നെ മനുഷ്യൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ അവർക്ക് പേരായി അതുകൊണ്ട് സൂക്ഷിച്ചോളം എന്നാ പറയണേന്ന് നീ എന്നാണ് പറയണേ അത് പേരാവും ഹലലൂയ ഇതുവരെയും അതായത് ഇതുവരെയും ആ വീട് വീട്ടിലെ ആ വീട്ടിലെ ആളാണ് സ്വിച്ച് എല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്തത് ഇതാ പുതിയ ആൾക്ക് വീട് കൊടുത്തു വീട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അയാൾ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ലൈറ്റ് വെത്തും അയാൾ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ ഫാൻ കറങ്ങും അയാൾ സ്വിച്ച് ഇടുമ്പോൾ കോളിംബെല്ല അടിക്കും ഇതേപോലെ നിന്നെയാണ് ഇന്ന് ഭൂമിയുടെ അധികാരിയൊക്കെ വെച്ചേക്കണേ തൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് നിന്നെ അധിപതിയാക്കി അതുകൊണ്ട് നീ വരി വാഴുന്നത് വായോണ്ട വായോണ്ട മനുഷ്യൻ പറയുന്ന വായുകൊണ്ട അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പതിനാം പുറത്ത് ജീവനും മരണവും നിന്റെ നാവിന്റെ അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നു രണ്ടും നീ തന്നെ കാരണം അതുകൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചോളണം വളരെ സൂക്ഷിച്ചോളണം ഹലലു ബൈബിളിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് കേൾക്കാൻ നീ വേഗതയുള്ളവനായിരിക്കണം പറയാൻ നീ താമസമുള്ളവനായിരിക്കണം കോപത്തിന് വളരെ മന്ദഗതിക്കാരായിരിക്കണം ഹലലുയ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചോളാം ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതം അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതം മിസ്മാനേജ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ മിസ്മാനേജ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് വളരെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം കാര്യങ്ങളെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് അത് വെള്ളം കേട്ടോ പക്ഷേ പറയരുത് ചാടി പറയരുത് പെട്ട ചിലരങ്ങനെയല്ല കേൾക്കണതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു കഴിയും ജീവിതം നിയന്ത്രിക്കാൻ അറിയില്ല മാനേജ് ചെയ്യാൻ അറിയില്ല വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം നമ്മൾ പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ആമയും മുകളിൻ്റെയും കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അവർ ഓടാൻ പോയത് ആ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കണം നമ്മൾ കേൾക്കാൻ മുകളിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം പറയാൻ ആമയെ പോലെ ആയിരിക്കണം കോപിക്കാൻ ആ കോപിക്കാൻ ഈ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് കണ്ടല്ലേ ഈ പേപ്പർ പുഴുവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പേപ്പർ പുഴു കണ്ടിട്ടില്ലേ അതായത് ഒരു ചെറിയൊരു കൂട് ആ കൂടിൻ്റെ ഉള്ളിലായി ഈ പുഴു നീങ്ങണെ ഇങ്ങനെ 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 കുറച്ച് നാൾ പിടിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു സ്ഥലത്ത് എത്താൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ആ അതേപോലെ ആയിരിക്കണം കോപത്തിന് അല്ലല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഈ ബാത്റൂമിലൊക്കെ കാണാം ഈ ചുമരിലും കിഴിച്ച് പിടിച്ച് 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 ഇങ്ങനെ വയ്യ പയ്യ പിടിച്ച് പിടിച്ച് പോകണം ആ അതേപോലെ ആയിരിക്കണം കോപം ഉണ്ടാവുമ്പോൾ അപ്പോൾ കേൾക്കാൻ ആരെ പോലെ ആയിരിക്കണം മൊയലിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം പറയാനോ ആമയെ പോലെ കോപത്തിനോ ആ പേപ്പർ പുഴുവിനെ പോലെ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ വളരെ പ്രയാസങ്ങളായിട്ട് തീരും വളരെ പ്രയാസമായിട്ട് തീരും നമ്മുടെ ശരീരത്തൊക്കെ സൂക്ഷിക്കുക ഏത് ഏതിനോ ഞാൻ പറയാണ് ഇതാ നിന്റെ നിന്റെ വായ നിന്റെ ദേഹത്തിന് പാപകാരണമായി തീരരുത് അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇതുപോലെ എൻ്റെ ശരീരത്തിന് പാപകാരണമാക്കിയതാ ഇത് വീണ് പഠിച്ചതാ ഇതൊക്കെ വീണ് കർത്താവ് പഠി പഠിച്ചതല്ല പഠിപ്പിച്ചതാ ഹലലു ഞാൻ അപ്പൊ എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഈ ഒരു തലത്തിലായിരിക്കും ശുശ്രൂഷ പോകുന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ള രോഗാണുക്കളുടെ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയാൻ പോണേ നമ്മുടെ അകത്തുനിന്നുള്ള രോഗാണുക്കൾ നമ്മൾ എഫക്ട് ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിക്കുക അതാണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അത് നമുക്ക് അറിയത്തില്ല അത് നമ്മളെ വചനത്തിലൂടെ പഠിപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് അകത്തുനിന്ന് മരുന്നുമുണ്ട് അകത്തുനിന്ന് രോഗാണു ഉള്ളപ്പോൾ തന്നെ അകത്തുനിന്ന് മരുന്നുമുണ്ട് ഹലലൂയ അകത്തുനിന്ന് മരുന്നുമുണ്ട് അപ്പോൾ ആ മരുന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ല സൗജന്യമായി മെഡിസിൻ അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ റേഷൻ മെഡിസിൻ എങ്ങാണ്ടില്ല ഏതൊരു മെഡിക്കൽ ഷോപ്പും റേഷൻ മെഡിസിൻ പോലെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആ നീതി അല്ലേ നീതി മെഡിക്കൽ സ്റ്റോർ റേഷൻ മെഡിക്കൽ ഇത് അകത്ത് അതിൽ കുറച്ചെങ്കിലും പൈസ കൊടുക്കണം അല്ലേ പക്ഷെ ഇവിടെ ഒട്ടും പൈസ കൊടുക്കണ്ട മനസ്സിലായി സൗജന്യമായ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് നമ്മുടെ അകത്തുണ്ട് മനസ്സിലായോ നമ്മുടെ അകത്തുനിന്ന് സൗജന്യമായി രോഗം തരുന്ന രോഗാണുക്കളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ തന്നെ സൗജന്യമായി ഹീൽ ചെയ്യുന്ന മെഡിക്കൽ 
തകർന്ന മനസ്സോ ആ സന്തുഷ്ട ഹൃദയം നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് ഹലോ പ്രോബ് ചാപ്റ്റർ സെവൻറ്റീൻ വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ടു പതിനേഴിൻ്റെ ഇരുപത്തി രണ്ടാണ് സന്തുഷ്ട ഹൃദയം എച്ച് എഫ് ഹാർട്ട് ഇസ് എ ഗുഡ് മെഡിസിൻ നല്ലൊരു മരുന്ന ഹലലുയ ഹലലു മുജീബ് ബൈബിളൊക്കെ വേണോട്ടോ കയ്യിൽ അന്നേ ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാകത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഷമീർ ബൈബിളൊക്കെ കയ്യിലുണ്ടാണെങ്കിൽ ഇത് മനസ്സിലാവും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു പോവും പിന്നെ ഒന്നും മനസ്സിലാകത്തില്ല ഇത് എന്നിട്ട് നിങ്ങളത് റെഫർ ചെയ്യണം സദൃശാഖ്യം പതിനേഴ് ഇരുപത്തിരണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സദൃശാഖ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ പുസ്തകമാണ് പതിനേഴ് എന്ന് വെച്ചാൽ അധ്യായമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ട് വെച്ചാൽ അതിന് വാക്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പോലെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സന്തുഷ്ടമായ ഹൃദയം നല്ല ഒരു മരുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ഇത് പലപ്പോഴും ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ പ്രകൃതി പ്രകൃതി ചികിത്സക്കാർ ഇത് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ ടെക്നോളജി ഇതാണ് അവരുടെ ടെക്നോളജി ഇതാ അവരുടെ കയ്യിൽ വേറെ മരുന്നും മന്ത്രമൊന്നും ഇല്ല അവരുടെ അത് ചെന്ന് അവർ നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അശുദ്ധമായതൊന്നും ചിന്തിക്കാത്തിരിക്കാൻ തക്കവണ്ണം നല്ലൊരു സാഹചര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഭക്ഷണങ്ങൾ തരും നല്ല പഴവർഗ്ഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ തരാം അല്ലാതെ വേറെ മരുന്നൊന്നും അവരുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല കുറച്ച് ദിവസം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം പഴയതൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ ചിന്തയുടെ ലെവലിൽ നിന്ന് മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരം ഓട്ടോമാറ്റിക് സൗഖ്യമാകും ഹലോ ലുഹിയ ഈ വചനത്തിന്റെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സന്തുഷ്ട ഹൃദയം എച്ച് എഫ് ഹാർട്ട് ഇസ് എ ഗുഡ് മെഡിസിൻ ഹലോ ലുഹിയ കാരണം നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മളിലേക്ക് മെഡിസിൻ റിലീസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മളിലേക്ക് മരണം റിലീസ് ചെയ്യും ഈ ഈ സിസ്റ്റം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ ഒരു ടൈപ്പ് ചിന്തകൾ നമ്മളിലേക്ക് മരുന്ന് മെഡിസിൻ റിലീസ് ചെയ്യും വേറൊരു കൂട്ടം ചിന്തകൾ നമ്മളിലേക്ക് മരണം റിലീസ് ചെയ്യും നമ്മുടെ അകത്തുനിന്നുള്ള കാര്യം അകത്തുനിന്നുള്ള രോഗവും അകത്തുനിന്നുള്ള രോഗ സൗഖ്യമായി പറഞ്ഞ് അപ്പൊ നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് വിശദമായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോവുകയാണ് അത്ര അധികമായിട്ടൊന്നല്ല കുറച്ച് ഹലലുയ ധാരാളം സമയം ആവശ്യമാണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പം ഇതും നമ്മുടെ സ്ട്രക്ചറുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താണ് ചിന്തിക്കാൻ പോണെ അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആ കോളിങ് ആരായിട്ടാണ് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടു നമ്മളെ എഫ് എസ് ഐന ഒന്നിൻ്റെ നാല് പ്രകാരം ദൈവത്തിൻ്റെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻ നിയമനവും നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിലാണ് തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതായത് ദൈവപുത്രനിൽ ആയ ക്രിസ്തുവിൽ അതായത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ കാറ്റഗറിയാണ് ദൈവം മക്കളുടെ കാറ്റഗറിയാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് എൺപത്തിരണ്ടാം സങ്കീർത്തന ആറാം വാക്യം നമ്മൾ ഇന്നലെ ചിന്തിച്ചത് നിങ്ങളൊക്കെ ആരാന്നറിയാമോ നിങ്ങളൊക്കെ എലോഹിമുകളാണ് ദൈവങ്ങളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മനുഷ്യരെ പോലും മരിച്ച് പോകും പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ആ ലെവൽ ഇപ്പോൾ മനുഷ്യരുടെ ലെവലാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യരെ പോലും നിങ്ങൾ മരിച്ചു പോകും ഇനി എലോഹിമുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരാണ് മക്കളാണ് ഹലലുയ അതാണ് ദൈവത്തിന് വനം പറയുന്നത് എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടാൻ എലോഹിം കാറ്റഗറിയാണല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ബ്രദേഴ്സ് ആണ് ഹലലൂയ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഇതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയാഞ്ഞത് എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ ഒരു കൗൺസിൽ കൂടിയിട്ട് ഒരു ജാതീയ ചക്രവർത്തി ആ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്ത്യാനിയായി കൺവെർട്ട് ചെയ്തു പുള്ളി അദ്ദേഹം അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളെല്ലാം വിളിച്ചൊരു കൗൺസിൽ കൂടി നിക്കിയ സൂനക ദോസ് എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആ സീനക ദോസിൽ കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാന പ്രകാരമാണ് ബൈബിള് ബൈബിളിലെ സത്യങ്ങൾ ധാരാളം മുങ്ങിപ്പോയി ഹലലുയ യഥാർത്ഥത്തിൽ ബൈബിളിലെ സത്യങ്ങൾ തീരുമാനിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് കമ്മിറ്റി അല്ല അങ്ങനെ കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനം ആത്മാവിൻ്റെ പ്രമാണം ആത്മാവിൻ്റെ നല്ലൊരു പങ്കിനെയും മുക്കി ആ കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനമാണ് തുടർന്ന് അതായത് ആ ആ രാജാവിന് വലിയ അധികാരമായിരുന്നു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരുന്നു ഈ എല്ലാ ക്രിസ്തീയ സഭകളും അതങ്ങ് ഏറ്റെടുത്തു ആ കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനമാണ് പിന്നെ ക്രിസ്തീയ സഭകളെ നൂറ്റാണ്ടുകളോളം നയിച്ചുകൊണ്ടത് നയിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇന്നും നയിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ദൈവമക്കളെ നയിക്കേണ്ടത് കമ്മിറ്റി ഒന്നും അല്ല ദൈവാത്മാവാണ് നയിക്കേണ്ടത് ഹലലൂയ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം കർത്താവ് പറഞ്ഞു എവിടെ അടിസ്ഥാനം ഇടണമ
അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ഈ കെട്ടുപാടുകളൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒരു കിലോ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ചെന്നപ്പോ ഞാൻ കണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഞാൻ ഈ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കെല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം വേല ചെയ്തു വേണം ആഹാരം കഴിക്കാനായിട്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത എൻ്റെ അകത്ത് തന്നേക്കണെ അപ്പൊ പലതും പഠിക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കും അപ്പൊ ഈ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച് ഞാൻ തന്നെ ആളുകളോട് ചോദിച്ച പറഞ്ഞു തരാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ ഞാൻ തന്നെ ആ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ദൈവം പഠിപ്പിക്കും അപ്പൊ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരിക്കലും ഒരു മുന്നൂറ് നാനൂറ് മീറ്റർ റോൾ വാങ്ങിച്ചു അതിന്റെ പ്രത്യേക ഒരു റോൾ ഉണ്ട് ഓസ് ഉണ്ടോ അത് വാങ്ങിച്ച് ഞാനത് അഴിച്ചതിലൂടെ മൊത്തം കെട്ട് വീണ് മൊത്തം കെട്ട് വീണ് ഞാൻ പെട്ടുപോയില്ലേ അഴിക്കാനറിയോ അഴിക്കാനറിയോ ഓരോ പ്രാവശ്യം അഴിക്കുമ്പോ ഒരെണ്ണം അഴിക്കുമ്പോ മൂന്ന് കെട്ടപ്പുറം വീഴും അങ്ങനെ ഞാനത് വല്ലാതെ ആയി ഇനി സതിയ ഇത് അഴിക്കാതെ ഇനി ഈ ഇതിലൂടെ ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ നടക്കൂല ഇത് അഴിക്കാതെ ഇനി ഡ്രിപ്പ് ഇറിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അവസാനം ഞാൻ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് ചെറിയ ചെറിയ പീസുകളാക്കി അപ്പൊ നാനൂറ് മീറ്റർ ദിവസം മേടിച്ചത് കുച്ചു വശ പീസായി അതിൻ്റെ അറിവില്ലായ്മയാ ഇതേപോലെ എൻ്റെ മക്കളെ നിങ്ങളെ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ നേരുള്ളവരായി സൃഷ്ടിച്ചു ഇതാ സദൃശവാക്യം പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ ധാരാളം കെട്ട് വീണ് സദൃശവാക്യം പറയുന്ന ഏഴാം അധ്യായ അവസാന വാക്യം പറയുന്നത് ദൈവം മനുഷ്യനെ നേരുള്ളവനായി സൃഷ്ടിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പോഴോ അവന്റെ ചിന്തകൾ മുഴുവൻ നിറിയട വായിച്ചേ സഭാ പ്രസംഗി ഏഴിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനുശേഷം ആ റോൾ വാങ്ങിച്ചു നാനൂറ് മീറ്റർ റോള് വാങ്ങിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടു ആ ദൈവം മനുഷ്യനെ നേരിയുള്ളവനായി സൃഷ്ടിച്ചു ഞാനത് വാങ്ങിച്ചപ്പോ വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിരുന്നു ആ റോള് അവരോ അനേകം സൂത്രങ്ങളെ അന്വേഷിച്ചു വരുന്നു അതില് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത ഞാൻ അതിൽ കയറി കൈയടത്തിയപ്പോ അതിൽ അനേക കെട്ടുകൾ വീണു ഇന്ന് അനേക സൂത്രങ്ങളെ മനുഷ്യൻ അന്വേഷിച്ചു നടക്കോ അല്ലെ നമ്മൾ നോക്കിയേ എന്ത് അന്വേഷിച്ചു നടക്കോ നമ്മള് സൂത്ര സൂത്ര അന്വേഷിച്ച് സൂത്ര അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക മനസ്സിലായോ കടം എടുക്കും ഇനി എങ്ങനെയെങ്കിലും അടയ്ക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക സൂത്രം അന്വേഷിച്ച് നടക്കുക അല്ലറിയ എവിടെ സൂത്രം എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്ന് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് നടക്കണേ ബൈബിൾ എത്ര സത്യം അല്ലേ നമ്മളെ കുറിച്ച് എങ്ങനെ കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞു അപ്പോ ഇതേപോലെ നമ്മൾ സൂത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കെട്ടു വീണ് കിടക്കുക ഓരോ സൂത്രം ചെയ്യുമ്പോഴും ഓരോ അടി കിട്ടും എന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തോ നമ്മൾ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ നമ്മൾ കൊയ്യും അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ ഇനി എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഈ കെട്ടൊക്കെ അഴിക്കാതെ പണി നടക്കൂല കെട്ട എന്തോരം അഴിക്കുന്നു അത്രത്തോളം പണിയാ അപ്പൊ ഞാൻ ആ നാനൂറ് മീറ്റർ റോള് അതിൽ അമ്പത് മീറ്ററിന്റെ കെട്ട അഴിച്ചാൽ എനിക്ക് അമ്പത് മീറ്ററിനോട് പണിയാ നൂറ് മീറ്ററിന്റെ കെട്ട അഴിച്ചാൽ നൂറ് മീറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് പണിയാ അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇത് മുഴുവൻ കെട്ട അഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ കുറച്ച് കുറച്ചായിട്ട് മുറിച്ചെടുത്തു മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് അതിൽ കൺ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന കണക്ടർ ഉണ്ട് ആ കണക്ടർ യൂണിയൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ആ യൂണിയൻ ഇട്ടിട്ട് അത് ടൈറ്റ് ചെയ്തു ഇച്ചിരി പ്രയാസമൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി അത് തന്നെയാണ് ഇതിന് പലതിനെയും അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെയൊക്കെ മുറിച്ചെടുത്ത് യൂണിയൻ ഇട്ട് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് വേണം കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പോൾ ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മളെ തീരുമാനിച്ച അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒക്കെ നമുക്ക് കടന്നു വരാം എന്നിട്ട് ആ പണിയിലേക്ക് വീണ്ടും കിടക്കാം ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ആയിരിക്കണം നിങ്ങള് ഈ ക്ലാസ് വീണ്ടും വീണ്ടും ഫേസ്ബുക്കിൽ യൂട്യൂബിലും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കുക ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കേൾക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകും അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിലാണ് ഈ പണി മുഴുവൻ നടക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഫാദർ വിത്ത് താങ്ക് യു മർത്യനാം എന്നെ അമർത്യനാക്കി ക്ഷണികനാം എന്നെ നിത്യനാക്കി സ്വർഗമെന്റെ മൗനമാക്കി ഭൂമി എന്റെ ഭരണമാക്കി മർത്യനാം എന്നെ അമർത്യനാക്കി ക്ഷണികനാം എന്നെ നിത്യനാക്കി സ്വർഗമെന്റെ
ദൈവമേ എൻ ദൈവമേ നിൻ സാന്നിധ്യ സ്വാന്തനം ജീവയാത്രയിൽ സ്വാന്തനം ജീവയാത്രയിൽ ഹലലൂയ റൈസ് എ ലോഡ് നിങ്ങളെ ദൈവം ഒരുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ലക്ഷ്യം ആ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുക്കുന്നതിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പുത്രന്മാരായ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരന്മാരായ ദൈവം മക്കളാക്കി മാറ്റാനാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭവനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ചുമ്മാ പാട്ടുപാടൽ മാത്രമല്ല ജോലി നിങ്ങളുടെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ക്രിയേഷനുകളിലാണ് സൃഷ്ടിപ്പിലാണ് അപ്പോൾ അതുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം അമ്മച്ചി സൃഷ്ടിച്ചത് എന്തിനാന്ന് അമ്മച്ചിക്ക് അറിയോ മോനെ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് ഇങ്ങനെ വന്നിരുന്ന കർത്താവിൻ്റെ വാചനം കേൾക്കാം അങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ നല്ല കാര്യം കേട്ടോ പക്ഷെ അമ്മച്ചി സൃഷ്ടിച്ച എന്തിനാണെന്ന് മക്കളെ നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച എന്തിനാണെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയണം ചുമ്മയിരിക്കാനല്ല ദൈവത്തിന് എല്ലാവരും ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം എല്ലാവരും ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണം കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞ കേട്ടിട്ടില്ല ഈ ഭൂമിയിൽ വന്നത് നമ്മുടെ എന്താ വെച്ചാൽ ദൈവം റെസ്റ്റ് എടുക്കുക എന്നാ ആറ് ദിവസം പരിപാടി മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ മൊത്തം റെസ്റ്റ് ആണ് അങ്ങനെയല്ല യേശു അതൊക്കെ തിരുത്തി തന്നു എൻ്റെ പിതാവ് ഇന്ന് വരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു യേശു പറയുന്നൊരു കാര്യം എൻ്റെ പിതാവ് ഇന്ന് വരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഹൈലി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലിയിലെ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് നാം ഹലലൂയ എൻ്റെ പിതാവ് ഇന്ന് വരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവും പ്രവർത്തിക്കുന്നു പിന്നെ പ്രവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും റിസർച്ച് നടത്തുന്നോ നിങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഹലലൂയ കാര്യം നടക്കാതെ അല്ലേ മൂന്ന് മണിക്കൂർ പണി ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ എട്ട് മണിക്കൂറിൻ്റെ പൈസ ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യണൊരു നിങ്ങളാണ് ഹലലൂയ എൻ്റെ പിതാവ് ഇന്ന് വരെയും പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാനും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഹലലൂയ അപ്പം നമ്മളൊരു പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ ഡ്യൂട്ടി സിജിക്ക് അറിയോ എന്താ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടി ഇല്ല അറിയില്ല ആ അപ്പോൾ ഒന്ന് അറിയണം ഒരു കാര്യം ചെയ്ത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഒന്ന് ആദ്യ ഇരുപത്തി എട്ടാം വാക്യം വായിച്ച് അപ്പോ ഇരുപത്തി എട്ട് വായിക്കും ഇരുപത്തി ആറ് വായിക്ക ആദ്യം അതാണല്ലോ അനന്തരം ദൈവം നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യ നമ്മുടെ സാദൃശ്യ പ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക സിജിയെയും ഇനിയെയും ഷാജിയെ ഉണ്ടാക്കുക അവർ സമുദ്രത്തിലുള്ള മത്സ്യത്തിന്മേലും ആകാശത്തിലുള്ള പറവജാതിന്മേലും മൃഗങ്ങളിന്മേലും സർവഭൂമിയിന്മേലും ഭൂമിയിൽ ഇഴയുന്ന എല്ലാ ഇഴജാതിന്മേലും വാഴട്ടെ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു അവിടെ ഇത്ര എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്താൽ കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പൊ എന്താ അവിടെ പറഞ്ഞേ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വന്തം സാദൃശ്യത്തിൽ സ്വരൂപത്തിൽ സിജിയെ ഉണ്ടാക്കാം മിനിയെ ഉണ്ടാക്കാം ഷാജി ഉണ്ടാക്കാം ജനറലി പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കാം അവർ ഭൂമിയെ വാഴട്ടെ അവർ ഭൂമിയെ അപ്പൊ ജനിച്ചു ജനിപ്പിച്ചപ്പോൾ തന്നെ ആരായിട്ടോ ആരായിട്ടോ ഉണ്ടാക്കിയത് ഭൂമിയെ വാഴുന്ന രാജാവായിരിക്കണേ പക്ഷെ വല്ല ഐഡിയ ഉണ്ട് ഭൂമിയെ വാഴുന്ന രാജാവായിരിക്കണേ ആദത്തിലെ സൃഷ്ടിപ്പിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞേ മനസ്സിലായോ ആദത്തിലെ സൃഷ്ടിപ്പ് ഇത് കണ്ട ദൈവത്തിന്റെ വചന സങ്കീർത്തന ഇട്ടിൽ പറയുന്നത് നീ മർത്തിനെ ഓർക്കേണ്ടതിന് എന്ന എന്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ മനുഷ്യപുത്രന്മാരെ ഓർക്കേണ്ടതിന് എന്തു മാത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയണം നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവർത്തിക്ക് നീ അവനെ അധിപതിയാക്കി അവനെയാണ് ഭരണാധികാരിയാക്കി വെച്ചേക്കണേ സിജിയെ മനുഷ്യനെ അഭിലാഷിനെ മനസ്സിലായോ ഹലലൂയ കൈകളുടെ പ്രവർത്തിക്ക് അധിപതിയാക്കി സർവഭൂമി വാഴാനുള്ള രാജാക്കന്മാരായിരിക്കണേ ഇന്ന് ആരാ വാഴണേ മരണം ഇന്ന് മരണ എല്ലാവരെയും വാഴുക മരണം കയറി വാഴുകയാ അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളെ രാജാക്കന്മാരായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കണേ പക്ഷെ നിങ്ങൾക്കറിയില്ലത് ഇന്ന് വെറും ബുദ്ധൂസുകളാക്കി ഈ ഭ്രാന്താശുപത്രി ചെന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തൊരു പരിപാടിയാണെന്നൊക്കെ പണ്ട് കുഞ്ഞുനാളിലെ താളവട്ട സിനിമ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തൊരു പരിപാടി എന്താ കേറ്റി ഉരുട്ടൂ എന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അതേപോലെ കോമയ കിടക ഒക്കെ കോമയില്ല ഒന്നിനും ഒരു ബോധമില്ല എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കി ആ എല്ലാരും കഴിക്കുന്നു എന്റെ വയറ് വശക്കുന്നോണ്ട് ഞാനും കഴിക്കുന്നു കഴിച്ച് 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 എല്ലാരും മരിക്കുന്നു ഞാനും മരിക്കുന്നു 
ബോധം ഉണ്ടാണ് എന്തിനാണ് മുജീബിനെ ഉണ്ടാക്കിയ എന്തിനാണ് ഷമീറിനെ ഉണ്ടാക്കിയ എന്തിനാണ് മിനിയെ ഉണ്ടാക്കിയ അഞ്ചലിനെ ഉണ്ടാക്കിയ എന്നുള്ള ബോധം വേണം അവർ ഭൂമിയുടെ രാജാക്കന്മാരായിരിക്കട്ടെ ഭൂമിയെ വാഴട്ടെ ഹലലുയ ഇതുകൊണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കിങ്ഡം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിന് അധികം നിങ്ങളെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഐ ഐ സി കാരൻ ഒരു ജില്ല വാഴുന്നു കളക്ടർ അല്ലേ നിങ്ങൾ വാഴേണ്ട ഒരു ജില്ലയൊന്നുമില്ല അനേക ജില്ലകൾ അനേക രാജ്യങ്ങളായി പലരും വാഴണ്ട് പക്ഷെ ക്വാളിഫൈ ആകണം ചുമ്മാ ഒന്നും ദൈവം കയറ്റി ഇരുത്തൊന്നുമില്ല ദൈവം ചുമ്മാ ഒന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കത്തില്ല ദൈവത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ജയിക്കുന്നവൻ ഇത് അവകാശമാക്കും ജയിക്കുന്നവനേ ഉള്ളൂ ഹലലൂയ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് യേശു പറഞ്ഞത് കർത്താവെ കർത്താവിനൊന്നും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടൊന്നും അങ്ങോട്ട് കയറില്ല എൻ്റെ സൃഗസനായ വിധാനം ഇഷ്ടം ചെയ്താലേ കയറത്തുള്ളൂ എന്ന് വളരെ വ്യക്തതയോടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ശുശ്രൂഷയിലൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഫാമിലി ലെവലിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് മനസ്സിലായോ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കൂട്ട് സഹോദരങ്ങളാണ് കൂട്ടവകാശികളാണ് പക്ഷെ ഒഫീഷ്യൽ ലെവലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്യൂട്ടി ഉണ്ടോ ദൈവരാജ്യം എന്നുള്ള ഈ യൂണിവേഴ്സിലെ ഏറ്റവും ബൃഹത്തായ കമ്പാരിസൺ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല സകലും ദൈവരാജ്യത്തിനുള്ളില്ല അങ്ങനെ ഏറ്റവും വലിയ ആ കുടുംബത്തിലെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾ അപ്പോൾ തന്നെ ആ കുടുംബമാണ് സർവ്വലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചാക്കി വെച്ചേക്കണെ ആ ദൈവം സൃഷ്ടിച്ച ഭാഗങ്ങളിൽ പലതും നിങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഭരണം നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ഹലലുയ ദൈവം അതിനു വേണ്ടിയാണ് നിങ്ങളെ ഒരുക്കുന്നത് ഇത് നേരത്തെ നമ്മൾ കേട്ടില്ലേ ഇതാ കർത്താവ് ഒരു പാരബിള് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾ പാടിയ പാട്ട് ഒന്നാം കൂടിയാൻ മാറി രണ്ടാം കൂടിയാൻ വരുന്നേ പിശാചും കൂട്ടരും മാറി ദൈവത്തിൻ വിശുദ്ധർ വരുന്നേ ഹലലുയ അപ്പൊ ഇതിനു മുമ്പ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഒരു പിശാചും കൂട്ടരുമാണ് അവരെ മാറ്റിയിട്ട് ദൈവം പുതിയ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ടീമിനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് മനസ്സിലായി ഇതൊക്കെ ഉപമകളിലൂടെ കർത്താവ് പറഞ്ഞേക്കണേ അപ്പോ മതായി ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇരുപത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഒന്ന് ആ ഭാഗത്ത് ഈ ഉപമ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ വായിക്കുന്നില്ല ആ ഭാഗം ഒന്നും കാരണം അതിനുള്ള ടൈം ഒന്നും ഇവിടെ ഇല്ല അപ്പോ ഇതാ പഴയ കുടിയാനെ മാറ്റി പുതിയ കുടിയാനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് മനസ്സിലായി ഫലം കൊടുക്കാത്തവരെ ദൈവം മാറ്റും ഫലം കൊടുക്കുന്നതിനെ ദൈവം കൊണ്ടുവരും അപ്പോ എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ആ ഫലം കൊടുക്ക ഫലം എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യുന്നവർ ഹലലൂയ മനുഷ്യപുത്രന്മാർ ദൈവപുത്രന്മാരായി മാറുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് നാം വരണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവത്തെ നമ്മളൊരു ജാതിയോ മതോ സംഘടനയോ മാത്രമാക്കി ഒതുക്കി അവസാനിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആരാണെന്ന് ഇന്നലെ പറഞ്ഞ ഭാഗം നമ്മൾ ശ്രദ്ധയോട് കേൾക്കുക നമ്മുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിയമനത്തിൽ നമ്മൾ മനുഷ്യരല്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായ ദൈവ പുത്രന്മാരാണ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അല്ല അത് വചനത്തിലൂടെയാണ് ഉറപ്പിച്ചത് ഒരു കാര്യവും ഈ കള്ള ലോകത്ത് ദേവദാസന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞതെന്തോരും പറയുന്നവർ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കരുത് കേൾക്കുക എന്നിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെയൊന്ന് ബൈബിളുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കുക എന്നിട്ടും ബരോയിലുള്ളവരെ പോലെ ഉത്തമന്മാരായ എന്നെയും വിശ്വസിക്കരുത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ബൈബിളുള്ളതുണ്ടോ എന്ന് നോക്കി ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം സ്വീകരിക്കുക മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കാം മനുഷ്യർ ഏത് കമ്മിറ്റിയോ സുനോദസോ പറയുന്ന നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം അത് ഈ വചനത്തിന് അനുസൃതമാണെങ്കിൽ വചനത്തിന് അനുസൃതമല്ലയോ നമുക്ക് മണലിന്മേൽ പണിയണ്ട നമുക്ക് പാറമേൽ തന്നെ വചനത്തിന്മേൽ തന്നെ പണിയാം ഹലലൂയ അപ്പോൾ കാരണം അവനവൻ്റെ ജീവിതത്തിന് ഉത്തരവാദിത്വം ഉത്തരവാദിത്വം അവനവന് തന്നെയാണ് ഭാര്യ പോകും പക്ഷെ ഭർത്താവ് പോകണം നിർബന്ധമില്ല ഭർത്താവ് പോകും ഭാര്യ പോകണം നിർബന്ധമില്ല പാസ്റ്ററുടെ വൈഫ് പോകും പാസ്റ്റർ പോകണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവുമില്ല ഇതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞ ഒരു കിടക്കയിൽ രണ്ടു പേര് കിടക്കും ഒന്നേ പോകാൻ വഴിയുള്ളൂ അത് നമ്മളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളുക ഹലലൂയ ഒരു തിരികല്ല രണ്ടുപേരും ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഒരു തിരികല്ല രണ്ടാവരും പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരാളെ പോവുള്ളൂ ഹലലൂയ അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളും ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം പാപത്തോട് ഓടി അകലുക വളരെ സതയോടെ ആയിരിക്കുക അപ്പോ പിന്നെ ആരാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം നമുക്ക് ഇന്നലെ കിട്ടി അപ്പോ ഇതുമായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ സെലക്ഷനും കാര്യങ്ങളും നമ്മുടെ റൂട്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനസ്സിലാക്കി ഓ ഫാദർ
എവിടെയാണ് നമ്മുടെ സെലക്ഷൻ എവിടെയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ ചിരിച്ചു അത് ആ ഒരു റൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തൻ്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലാണ് നമ്മളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത് ഹലോയ ക്രിസ്തുവിൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഇതാ ദൈവം ആദം എന്ന ഒരു മനുഷ്യനെയെ സൃഷ്ടിച്ചുള്ളൂ പക്ഷെ ആദത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളെല്ലാവരും ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ജനനമേ നടന്നുള്ളൂ സൃഷ്ടിപ്പ് നടന്നില്ല സൃഷ്ടിപ്പ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ജ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഒരു പണിയെടുത്താൽ പിന്നെ അത് ബാക്കിയൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യണം ദൈവത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം ദൈവം ഇതാ ഒരു എക്സാമ്പിള് ഒരു മാവ് ഉണ്ടാക്കി മാവിൽ ദൈവം മാങ്ങ ഉണ്ടാക്കി ഇനി മാങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി വീണ്ടും വീണ്ടും സൃഷ്ടിച്ച സമയം കളയുന്നില്ല ദൈവം മാങ്ങയുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം മാങ്ങാണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാങ്ങാണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബന്റെ പേരെന്താ കുറഞ്ഞിരിക്കണേ ജോർജ് അല്ലേ മാങ്ങാണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം എന്നാ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജോർജ് മാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാങ്ങാണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം മാവ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ആ മാവിന്റെ ഉള്ളിലെ ദൈവം മാവിൽ ദൈവം എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാങ്ങാണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലെ മാവിൽ ദൈവം എന്നെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മാങ്ങകൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായോ ആ മാങ്ങാണ്ടി താഴെ ഇണ ഒരു മാവായില്ലേ ആ മാവ് വളർന്നാൽ ഒരു ഏഴ് വർഷം കഴിയുമ്പോൾ പൂക്കൂലേ പൂത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ഉണ്ടാവും മാങ്ങ ഉണ്ടാവൂലേ ഇല്ലേ ആ മാങ്ങയുടെ ഉള്ളക്ക് എന്നാ ഉണ്ട് മാങ്ങാണ്ടില്ലേ ആ മാങ്ങാണ്ടിയുടെ ഉള്ളക്ക് ദൈവം എന്നെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ മാങ്ങാണ്ടിയുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ ദൈവം മാവ് ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ആ മാവ് വീണ്ടും ആ മാങ്ങാണ്ടി വീണ്ടും നട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാവായി ഒളിച്ചു വെച്ചത് പുറത്തു വരും ഒളിച്ചു വെച്ചത് പുറത്തു വരും ഒളിച്ചു വെച്ചത് പുറത്തു വരും എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഒളിച്ചു വെച്ചത് പുറത്തു വരും ഇതേപോലെ മോനെ മോളെ നിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒളിച്ചു വെച്ച ദൈവപുത്രനെ നീ പുറത്തിറക്കണം ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ഈ എന്റെ ഉള്ളില് യേശുവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചപ്പോ ദൈവപുത്രൻ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് പുറത്തെടുക്കണം ഇതാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹലലൂയ മനുഷ്യപുത്രം പോകും ദൈവപുത്രം വെളിപ്പെടും അപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ദൈവം ഒറ്റ പ്രാവശ്യം ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളു ആ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളു പിന്നെ ഒക്കെ ശരി ദൈവം ജനിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സൃഷ്ടിപ്പാണ് ആദ്യം പോകുന്നത് ജനനം പുറകെ വരും അങ്ങനെ ജനനം ഇങ്ങനെ വന്നു 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 ദൈവം തീരുമാനിച്ചത് മുഴുവൻ ആയി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവം ക്ലോസ് ചെയ്യും അതാണ് എല്ലാവരും ഇതേപോലെ ആദത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെല്ലാവരെയും ആദത്തിൻ്റെ ലൊഴിയൻസിൽ കടിപ്രദേശത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ നിന്നൊന്ന് പുറത്തിറങ്ങും ഒന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും ഒന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും ഒന്നിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങും മനസ്സിലായോ അബ്രഹ ഇസാഖിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഇസാഖി യാക്കൂബിനെ ജനിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനെ ജനിപ്പിച്ച് 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 ഹ്യൂമൻ ജീനിയോളജി അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൻ ലിനിയേജ് ഹലലൂയ ഈ ഒരു തലത്തിലേക്ക് പോരുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്തത് ക്രിസ്തുവിലാണ് ഹലലൂയ പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്കും മുൻപ് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനം എപ്പോഴായിരുന്നു ബൈബിൾ പറഞ്ഞത് എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയാമോ നിങ്ങൾക്ക് ക്രിസ്തുവിൻ ജനനം ആ പലരുടെ ചിന്ത എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പാണ് ക്രിസ്തു ജനിച്ചതെന്ന് അല്ല 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 രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് ജനിച്ചത് ക്രിസ്തു അല്ല യേശു ആണ് ഹലലൂയ ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്ന ദൈവപുത്രനും യേശു എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യപുത്രനുമാണ് ഹലലൂയ അപ്പോ ആ ദൈവപുത്രന്റെ ജനനം കൊളോസി ലേഹന ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് പറയുന്നു കൊളോസി ലേഹന ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് ഷാജി ജോസഫിന്റെ ഇൻവെൻഷൻ അല്ല കേട്ടോ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണേ കൊളോസി ലേഹന ഒന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് പറയുന്നു സർവ്വ സൃഷ്ടികൾക്കും ആദ്യമായിട്ടാണ് ക്രിസ്തു ജനിച്ചത് വായിക്കാം അവൻ അദൃശ്യനായ ദൈവത്തിന്റെ പ്രതിമയും ക്രിസ്തു എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പന്റെ അതേ സാദൃശ്യമാണ് സർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെ അതേ സാദൃശ്യമാണ് ഇത് ഇമേജ് ഓഫ് ദ ഇൻവിസിബിൾ ഗോഡ് എന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷില് ഹമേൻ ഏതൊരു മോനും അപ്പന്റെ സാദൃശ്യം അല്ലേ അതേപോലെ ക്രിസ്തു തന്റെ അപ്പന്റെ സാദൃശ്യവും സർവ സൃഷ്ടിക്കും ആദ്യ ജാതനും സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും മുമ്പുള്ള ആദ്യമായി ജനിച്ചവനും ആകും ഹലലൂയ ആദ്യമായി ജനിച്ചവനും ആകുന്നു സർവ സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യമായി ജനിച്ചവന് ആരാ ഇത് പറഞ്ഞ ഞാനാണോ ബൈബിളാണോ ബൈബിൾ അല്ലേ
അവൻ ക്രിസ്തു സർവ സൃഷ്ടികൾക്കും മുമ്പ് ആദ്യമായി ജനിച്ചവനും ആകുന്നു ഹലലുയ അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന മൂന്നിന്റെ പതിനാറിൽ പറയുന്നത് തന്റെ ഏകജാതനായ തനിക്ക് ആകപ്പാടെ ജനിച്ച ഒരേ ഒരു മകനെ ഹലലുയ ഭജന സത്യമാ രണ്ടോ മൂന്നോ പേരുടെ സാക്ഷ്യം വഴിയല്ല ഏതൊരു കാര്യവും ഉറപ്പാക്കാൻ നാം ബൈബിൾ പറയണേ ഇത് തന്നെ ഒന്ന് യോഹനൻ ഒന്നില മൂന്നിന്റെ യോഹനൻ മൂന്നിന്റെ പതിനാറ് വായിച്ചേ തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ തനിക്ക് ഒരേ ഒരു മകൻ ജനിച്ചു എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം ഒരേ ഒരു മകൻ ജനിച്ചു തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനു നശിച്ചു പോകാതെ നശിച്ചു പോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ച് ദൈവത്തിനൊരു മകൻ ജനിച്ചു എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ലായിരുന്നു ഞാനിത് അറിഞ്ഞത് ഈ വചനത്തിലൂടെയാണ് ഹലലുയ ആ മകൻ ഏകജാതനായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ മതിലൂടെ ആയിരുന്നു ഹലലുയ പിന്നീട് ആ ഏകജാതന ആദ്യജാതനായി പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഈ വചനത്തിലൂടെയാണ് ഹലലുയ അപ്പോ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഇനി ഇത് തന്നെ ഈ ഏകജാതൻ എന്നുള്ള കാര്യം യോഹന്നാന ലേഖനത്തിൽ എഴുതിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹലലുയ അപ്പോ ഇതാ ആ യേശു സോറി ആ ക്രിസ്തുവിനെ ദൈവം ജനിപ്പിച്ചപ്പോ ജനിപ്പിച്ചപ്പോ ആ ക്രിസ്തുവിൽ ആരെയും കൂടി തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഞാനുണ്ട് മിനിയുണ്ട് ഷമീറുണ്ട് വേണുണ്ട് ആ ഹരിയുണ്ട് എല്ലാ ഉണ്ട് ആ പോളും ഉണ്ട് എല്ലാ ഉണ്ട് ആ ക്രിസ്തുവിൽ മനസ്സിലായ ഹലലുയ ഇത് എന്തെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കണതിന് മുമ്പ് ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നേകണെ അവിടെ വെച്ച് നമ്മളെ മുൻ നിയമിച്ചു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സഹോദരങ്ങളായി ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളായി ഇതാണ് നമ്മുടെ റൂട്ട് ഇത് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം നിങ്ങൾ ആരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ ആരാ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാ മനസ്സിലായോ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാ ക്രിസ്തുവിൻ സഹോദരങ്ങളാണ് ഇതുപോലാണ് റോമ എട്ടിന്റെ ഇരുപത്തൊമ്പത് പറഞ്ഞത് എന്നാ പറഞ്ഞേ അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ അവൻ മുന്നറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ തന്റെ പുത്രൻ അനേകം സഹോദരന്മാരെ എവിടെ വെച്ചാ മുന്നറിഞ്ഞേ കാരണം താനല്ലേ ഇവരെ സെലക്ട് ചെയ്തേ മനസ്സിലായോ ലോകം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് താനാ ഇവരെ സെലക്ട് ചെയ്ത അവൻ മുന്നേ അറിഞ്ഞവരെ തന്റെ പുത്രൻ തന്റെ പുത്രൻ ആരാ ക്രിസ്തു ആ അനേകം സഹോദരന്മാരിൽ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് ആദ്യജാതനാകേണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചുണ്ടോ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യജാതനാകേണ്ടതിന് അവന്റെ സ്വരൂപത്തോട് ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വരൂപത്തോട് അനുരൂപരാകുവാൻ മുൻ നിയമിച്ചുമിരിക്കുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട നിയമനവും ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിയമനവും ഒക്കെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു ഹലലുയ ഇതാണ് നമ്മൾ ആ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു എന്ന് കാണുന്നത് ഇനി ഇനി ഞാൻ ഇത് പറയുമ്പോൾ പലരും പറയുന്നൊരു കാര്യം അയാൾ യേശുവിനെ സൃഷ്ടി ക്രിസ്തുവിനെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് എന്നൊക്കെ പറയും അയ്യോ അത് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ദയവ് ചെയ്ത് എന്നെ ഒന്ന് അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്ലിപ്പിലൂടെ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണേ എനിക്കെന്നറിയാമോ എനിക്ക് തിരുത്താനാ ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്ത ഞാൻ പറയാറില്ല ഇതിൽ ആ ദിവസം തന്നെ വന്ന് എന്നോട് എന്തോ സംശയം ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബൈബിളിൽ ഇല്ലാത്തത് നമ്മൾ പറയണ്ട മനസ്സിലായോ ബൈബിളിൽ നിന്ന് തൊട്ട് കുറയ്ക്കുകയും വേണ്ട ഒട്ടു കൂട്ടുകയും വേണ്ട ബൈബിളിനെ വിട്ട് അപ്പുറവും ഇപ്പുറവും പോകേണ്ട വചനത്തിൽ അടിസ്ഥാനമിട്ട് പണിയുക ഹലലൂയ അപ്പോ എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾ വീണ് പോയ അടുത്ത് കിടന്ന് ഉരുളാതെ എന്ത് ചെയ്യണം സത്യം നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുമ്പോൾ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം മനസ്സ് പുതുക്കി രൂപാന്തരപ്പെടുക ഹലലൂയ നമുക്ക് ഗുണമുള്ളത് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ നാശമാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു പക്ഷെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ അവിടെ തെരഞ്ഞെടുത്തു നമ്മളെ മുന്നിയമിച്ചു എങ്കിലും നമ്മളെ അവിടെ സൃഷ്ടിച്ചില്ല പകരം സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം നമ്മളെ സൃഷ്ടിച്ചത് ആദത്തിലാണ് ദേഹി രൂപത്തിലാണ് ദൈവത്തെക്കാൾ താഴ്ത്തി അല്പം താഴ്ത്തി ദൈവം എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാവിന്റെ ലൈനാണ് നമ്മളിന്ന് കേട്ടില്ലേ സ്പിരിറ്റ് ലൈൻ ഉണ്ട് ദേഹി സോൾ ലൈൻ ഉണ്ട് ഫ്ലഷ് ലൈൻ ഉണ്ട് മൂന്ന് ലൈൻ ഉണ്ട് സ്പിരിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ദൈവത്തിന്റെ കാറ്റഗറിയാണ് ഹലാലൂയ അതിലെ ദൂതന്മാരൊക്കെ വരുന്നത് എല്ലാ ഭാഗങ്ങൾ ദൂതന്മാരൊക്കെ വരുന്ന ആ കാറ്റഗറിയിലാണ് പിശാജും വരുന്ന ആ കാറ്റഗറി ആത്മരൂപികളാണ് അവരുടെ ഒക്കെ തലവനാണ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് മനസ്സിലായി ഇതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വരുന്ന
താഴ്ത്തിയാണ് ആദം ദൈവത്തിൻ്റെ മകൻ എന്നാ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് താഴ്ത്തിയാണ് തേജസ്സും ബഹുമാനം അണിയിച്ചു അതിൻ്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിയായ ഭൂമിയുടെ അധികാരിയാക്കി സോറി സങ്കീർത്തന എട്ടിന്റെ അഞ്ചൊന്ന് വായിച്ചോളൂ നീ അവനെ ദൈവത്തെക്കാൾ അല്പം മാത്രം താഴ്ത്തി തേജസ്സും ബഹുമാനവും അവനെ അണിയിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തികൾക്ക് നീ അവനെ അധിപതിയാക്കി സകലത്തെയും അവന്റെ കാൽക്കീഴാക്കിയിരിക്കുന്നു ക്ലിയർ അല്ലേ ക്ലിയർ അല്ലേ ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി നമുക്ക് കണ്ടു മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാക്കാൻ പോണേനും പോറേ അവർ ഭൂമിയെ വാഴട്ടെ നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവർത്തിക്ക് നീ അവനെ അധിപതി ആക്കി ഇതാ നിങ്ങളുടെ പുസ്തകത്തിൽ ബൈബിളിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കളയും എല്ലാം ഒന്നായിരിക്കും ഒറ്റ ലക്ഷ്യമായിരിക്കും ഹലോ എല്ലാം ഒറ്റ ലക്ഷ്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിന്റെ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തിക്ക് നീ അവനെ അധിപതിയാക്കി ഇതാ ആ ആദത്തെയാണ് ആദ ഈ ആദത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മളെ എല്ലാം ദൈവം സൃഷ്ടിച്ചു നമ്മളെ എല്ലാം സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാൽ ആദം മനസ്സരണക്കീട് കാണിച്ചു പിശാച്ച് വന്ന ആദത്തെ വീഴിച്ചു ഹൗവയിലൂടെ വീഴിച്ചു ഹൗവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈഫിനെ ദൈവം ആദത്തിന് കൊടുത്തു ഹൗവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈഫിനെ ആദത്തെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് സിജിയെ ഉറങ്ങുവാണോ ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കുക കണ്ണടച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് ധ്യാനിക്കരുത് ഞാൻ പോയിട്ട് ധ്യാനിച്ചോ കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഹൗവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വൈഫിനെ ആദത്തെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ആദത്തെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഒരു വാരിയിൽ എടുത്തുണ്ടാക്കി കളറുക അന്നതാ അതിൻ്റെ ആദത്തിന് ആ ഹൗവ ഉളവാക്കി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ ജനനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ സ്വർഗീയ പിതാവ് താൻ തന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് യേശുവിനെ ഉളവാക്കി കളറുക അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇനി എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇതേപോലെ തന്നെ എന്നെ മനസ്സിലാക്കി തരും ഇതിൻ്റെ നിഴലായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ നിഴലായിട്ടാണ് ഹൗവയെ ആദത്തെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാ ഹൗവയെ ഉളവാക്കി ഹലലൂയ ആ ഹൗവയെ ഹൗവയെ ആര് നേടിയെന്നറിയാമോ ഒരിക്കലും ഹൗവ ഇങ്ങനെ കറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ പിശാജ ഒരു കൺവെൻഷൻ നടത്തി നാടക രൂപതി പറയാണേ പാമ്പായിരുന്നു പ്രസംഗിച്ചത് ആ പാമ്പിൻ്റെ പ്രസംഗം കേട്ട് ഹൗവ സമർപ്പിച്ചു ഹൗവ സമർപ്പിച്ചു വെച്ചാൽ പിശാജ് പാമ്പിനെ നേടി സാത്താനായിരുന്നു പിശാജ് സാത്താൻ ഹൗവയെ നേടി ഹൗവ വന്നിട്ട് ഈ കാര്യം ആദത്തോട് പറഞ്ഞു ഹൗവ ആദത്തെ നേടി അങ്ങനെ ആദം ദൈവകൽപ്പന നിരസിച്ചു തിരസ്കരിച്ചു മാനവ കുടുംബത്തെ കുടുംബത്തെ മുഴുവൻ പിശാജ് മരണത്തിലൂടെ നേടി മൊത്തം പോയി എല്ലാവരും മരണത്തിൻ്റെ കീഴിലായി എല്ലാവരും കാരണം ഭൂമിയെ വാഴേണ്ട രാജാവാണ് മാനേജറാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അവരാണ് സർവ ഭൂമിയും വാഴട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ പിശാജ് വളരെ കൗശലപൂർവ്വം ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുക പിശാജിനെ പരീക്ഷ എടുക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ വേണം അവനാണ് അവന് പെട്ടിരിക്കുന്ന പേര് ഇതാ ഒഫീഷ്യൽ പേര് നമുക്ക് പല പേരല്ലേ കണക്കെഴുതുന്ന ആൾക്ക് പേര് കണക്കപ്പിള്ള ഇനി ഈ ലോകപ്രകാരം പറയണ ഈ അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഇല്ലേ ഇല്ലേ കുറച്ചൊക്കെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ പഠിച്ചിട്ട് എഞ്ചിനീയർ ആയിരുന്നു എഞ്ചിനീയർ ഇല്ലേ രോഗികളുടെ രോഗികളുടെ രോഗം നോക്കുന്ന ആളെ ഡോക്ടർ അല്ലേ പരീക്ഷ എടുക്കുന്ന ആളെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു പരീക്ഷകൻ അപ്പൊ അവന് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡ്യൂട്ടിയാണത് പരീക്ഷ എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പിന്നെ അവനൊരു ആഗ്രഹം എങ്ങനെയായാലും നമ്മളെ തോപ്പിക്കണം നമ്മളെ തോപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ ശിക്ഷ നിറവേറും അപ്പൊ അവൻ്റെ ശിക്ഷ നടക്കില്ലാവും അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെയും നമ്മളെ തോപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവം ഉൽപ്പത്തികൾ മൂന്ന് മാനേജേഴ്സിനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് നമ്മളെ ബൈബിൾ വായിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് മാനേജർമാരെ ഉണ്ടാക്കിയത് അതിൽ രണ്ട് മാനേജർമാർ ഇന്നും വളരെ ആക്റ്റീവാണ് പക്ഷേ ഒരു മാനേജർ വീണുപോയി മൂന്ന് മാനേജർമാരെ ഉണ്ടാക്കി അതിലെല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിലും ഈ രീതിയിൽ അറിയത്തില്ല അതിൽ ഒരു മാനേജറാണ് സൂര്യൻ മറ്റൊരു മാനേജറാണ് ചന്ദ്രൻ വേറൊരു മാനേജറാണ് മനുഷ്യൻ മൂന്ന് മാനേജർമാരെ ഉണ്ടാക്കിയ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യം പോലും വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പകൽ വാഴുവാൻ സൂര്യൻ രാത്രി വാഴുവാൻ ചന്ദ്രൻ ഭൂമിയെ വാഴുവാൻ മനുഷ്യർ മൂന്ന് മാനേജർമാരാണ് ഇതിലെ മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രൂപ്പ് വീണുപോയി സൂര്യൻ ഇന്നും അന്ന് സൃഷ്ടിച്ച നാൾ മുതൽ ഇന്നുവരെയും കേടായിട്ടില്ല ഇന്നുവരെയും മണ്ണെണ്ണയോ പെട്രോളോ ഡീസലോ
അത് കഴിഞ്ഞാൽ റെസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ജൈവം സമ്മതിക്കത്തില്ല ഭൂമിയുടെ അടുത്ത പകുതി പ്രകാശിപ്പിച്ചോളണം പക്ഷെ മുള്ളിക്ക് യാതൊരു പരാതിയും ഇല്ല ഇതുവരെയും ഷട്ട്ഡൗൺ ആയിട്ടില്ല ഇതുവരെയും പെട്രോളോ ഡീസലോ തീർന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിൽ നിന്ന് കെ എസ് ഇ ബി നിന്ന് ആര് റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടില്ല ഇതുവരെയും മനോഹരമായിട്ട് പകൽ മാനേജ് ചെയ്യുന്നു എന്താ സംഭവം അല്ലേ ഇവിടെ എത്ര ലൈറ്റ് ഇട്ടാലും ഇച്ചിരി വെട്ടം കിട്ടുക സ്വർത്തിലൊരു ഒറ്റ ലൈറ്റ് എല്ലാം അവിടെ വെട്ടം ഈ ഡാഡിയാ നമ്മുടെ ഡാഡി മനസ്സിലായ ഈ അപ്പനാ നമ്മുടെ സൃഷ്ടാവ് ഹലലൂയ ജാതിയില്ലാത്ത മതമില്ലാത്ത സംഘടനയില്ലാത്ത സൃഷ്ടാവ് തിരിച്ചറിയാം ചന്ദ്രനും ഇതുപോലെ തന്നെയാ പുളിക്കാൻ ഒരു റിസോഴ്സ് ആണ് റിസോഴ്സ് റിസോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രകാശം സ്വന്തമായിട്ടില്ല സൂര്യനിൽ നിന്ന് കടമെടുത്ത് നമുക്ക് തരുന്നു കാരണം രാത്രി അത്ര വെട്ടോ വെട്ടോന്നും വേണ്ട പുള്ളി മനോഹരമായിട്ട് ഇതുവരെ രാത്രിയും വാഴുന്നു പക്ഷെ ഭൂമിയെ വാഴാൻ ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യൻ ദാരുണമായി പരാജയപ്പെട്ടു അവൻ ഇന്ന് മരണം വാഴുക കാരണം ഒറ്റ കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഹവോമച്ചി പിശാജിന്റെ കൺവെൻഷന് പോയതാ ഹവോമച്ചിയെ പിശാജി നേടി ഹവോമച്ചി തന്റെ തലയണ മന്ത്രം കൊണ്ട് ആർത്ത് നേടി അതുവഴി പിശാജ് മരണത്തിലൂടെ നമ്മളെ മുഴുവൻ നേടി എന്നാ നേട്ടങ്ങളല്ലേ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു പിടിക്കണ്ടേ ഇതുവാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തം കെട്ടു വീണു പോയ ഓസു പോലെ ആയിപ്പോയി ഇനി അത് അഴിച്ചെടുക്കണ്ടേ ഇത് അഴിച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വേണം അഴിച്ച് റെഡി ആക്കിയിട്ട് വേണം പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ അഴിച്ച് റെഡി ആക്കുമ്പോൾ ഈ ഓസ് കട്ടിയുള്ള ഓസാണെങ്കിലോ ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിങ്ങനെ ഇരിക്കുമല്ലേ ഈ വളഞ്ഞിങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വേണം എടുക്കാൻ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ അത് അടിച്ച് നമ്മുടെ മോത്തരം അടിക്കും അതേപോലെയാണ് പലരും ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പോകുമ്പോൾ നേരെ പിടിച്ച് മോത്തരം ഒറ്റ അടി അടിക്കും നല്ല കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ പ്രതിഫലമായിട്ട് മാറും അപ്പോ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആ ഭാഗം ഒന്ന് വായിച്ചോ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ പതിനാല് മൂന്ന് നമുക്ക് കാണാലോ പതിനാറ് ആ പകൽ വാഴേണ്ടതിന് വലിപ്പമേറിയ വെളിച്ചവും രാത്രി വാഴേണ്ടതിന് വലിപ്പം കുറഞ്ഞ വെളിച്ചവുമായി രണ്ടു വലിയ വെളിച്ചങ്ങളെ ദൈവം ഉണ്ടാക്കി അപ്പോ വാഴുവാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വാഴാൻ പകൽ വാഴാൻ സൂര്യൻ രാത്രി വാഴാൻ വലിപ്പം കുറഞ്ഞത് ചന്ദ്രൻ ഹലലൂയ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി പറയുന്നു ഭൂമിയെ വാഴാൻ മനുഷ്യൻ ഹലലൂയ മൂന്ന് മാനേജർമാരാ അതിൽ ശവപ്പെട്ടി ആർക്ക് മാത്രം മതി മനുഷ്യന് മാത്രം മതി ഹലലൂയ സൂര്യൻ ഇതുവരെയും കെട്ടുപോയിട്ടില്ല ജോലി നിർത്തിയിട്ടില്ല മനോഹരമായി ചെയ്യുന്നു ചന്ദ്രന് മനോഹരമായി ചെയ്യുന്നു പക്ഷെ മനുഷ്യൻ മാത്രം മരിച്ചു മരിച്ച് മരിച്ചു പോവുക നിങ്ങൾക്കറിയോ ഇതെല്ലാം റെഡി ആയി കഴിയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ വചനം വചനം പറയുന്നു മരണമെന്ന ഒടുക്കത്ത് ശത്രു മാറിപ്പോവും മനസ്സിലായോ മരണമെന്ന ഒടുക്കത്ത് ശത്രുവിനെ മാറ്റിയിട്ട് തന്റെ മക്കളെ റിവൈവ് ചെയ്തിട്ട് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാം ദൈവത്തിന്റെ പുത്രന്മാരായി എന്റെ മക്കളെ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ഈ പറയണേ എല്ലാ ഐഡിയ ഉണ്ടോ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഈ വർക്ക് മുഴുവൻ നടക്കണം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുക ഹാലലു ഈ ഒരു പണിക്ക് ദൈവം എന്നെ നിയോഗിച്ചതിനായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനോട് ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഹലലു ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ ഈ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം ഇത് ഞാൻ ഈ ലോകപ്രകാരം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ ആണ് ബിസിനസ്സുകാരനാണ് ഒരു എഞ്ചിനീയറാണ് ഇത് എനിക്കുള്ള സ്ഥാപനം ഒക്കെ സ്വർഗ്ഗത്തിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് വിട്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിൽ വന്ന് പ്രവർത്തിക്കണേ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് മാത്രമല്ല ഇതാ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വയനാട്ടായിരുന്നു അതിനുമുമ്പ് കണ്ണൂരായിരുന്നു അതിനുമുമ്പ് തിരുവനന്തപുരമായിരുന്നു അതിനുമുമ്പ് തൃശ്ശൂരായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി ഇങ്ങനെ നടക്കുക ഇവിടെ ചെയ്യണതിന് ഉദ്ദേശം ഇത് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലാ പ്രവർത്തനം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ ഇതാ ഞാൻ എനിക്ക് ഗൾഫിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ പോക്കറ്റിലുള്ളത് കിട്ടും പക്ഷേ അത് സമയത്തേരി കൊണ്ട് തീരും പക്ഷേ ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ജീവൻ ധാരാളമായി കിട്ടും ഗ്ലോറി ധാരാളമായി കിട്ടും അത് സമയത്തേരി കൊണ്ട് തീരൂല മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹലോ ലൂയ കാരണം എന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഇതാ ഇതുപോലെ കെട്ടു വീണു പോയ ഓസ് റെഡിയാ കട്ട് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി കൊണ്ടുപോകുന്ന വീണ്ടും അതിന്റെ പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങളെ ഓരോരുത്തരെയും കെട്ടു വീണ് കിടക്കുന്ന നിങ്ങളെയൊക്കെ കെട്ടഴിച്ച് റെഡിയാക്കി പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കണം ദൈവം നിങ്ങളിലൂടെ ഭൂമിയിൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്ന ദൈവപുത്രന്മാരാക്കി
എല്ലാവരും കൂടി ചേർന്നാ ഈ പറഞ്ഞേ എവിടെ പറഞ്ഞേ മാനേജർമാർ അല്ലേ മാനേജർമാർ അപ്പോ ഇപ്പോഴേ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മളെ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാ ദൈവം അതാണ് കിങ്ഡം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ഐ എസ് അല്ല ഇന്ത്യൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് അല്ല കിങ്ഡം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ദൈവം ചെയ്യുന്നത് ഹലോയ ഇതുകൊണ്ടാണ് വൈകൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവർ എന്ന് നയിക്കും രാജാക്കന്മാർ ഹലോ അവർ എന്ന് നയിക്കും രാജാക്കന്മാർ വെളിപ്പാട് ബൈബിളിലെ അറുപത്തി ആറ് പുസ്തകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും അവസാന പുസ്തകം ഏതാ നിങ്ങൾക്കറിയോ വെളിപ്പാടെന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകമാണ് അതിൽ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ അധ്യായം എത്രാമത്തെ അധ്യായം എന്നറിയോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ആ ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായത്തിൽ അഞ്ചാം വാക്കത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുക അവർ എന്ത് നയിക്കും രാജാക്കന്മാർ ജയിച്ചു കയറണം ജയിച്ചു കയറണം മുജീബാണ് അടുത്ത ഭൂമിയുടെ രാജാവ് മുജീബ് കാലട് ഓ ജോർജിന് അടുത്ത ഭൂമിയുടെ രാജാവ് ഇതുപോലെ ഐഡിയ ഉണ്ടോ ദൈവത്തിന് അതിനെ പറഞ്ഞു ജോർജ് നിന്റെ വിളിയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉറപ്പാക്കാൻ ജോർജിന് ആര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാ തോമസെങ്കിൽ അടുത്ത ഭൂമിയുടെ രാജാവായിരിക്കണേ ഞാൻ ഇത്രേ നാൾ ജനനം മുതൽ എൻ്റെ ആ അപ്പനോടും അമ്മയോടും കൂടെ പള്ളി പോയിട്ട് ഇത് അറിഞ്ഞില്ല ബൈബിൾ എഴുതിയിരിക്കുക വായിച്ചു നോക്ക് വായിക്കേ ഇനി രാത്രി ഉണ്ടാകുകയില്ല ദൈവമായ കർത്താവ് അവരുടെ മേൽ പ്രകാശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് വിളക്കിന്റെ വെളിച്ചമോ സൂര്യന്റെ വെളിച്ചമോ അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല അവർ എന്ന് നീക്കും രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും രാജാക്കന്മാരായിരിക്കും ഇതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞ കിങ്ഡം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സർവീസ് ആന്ന് പറഞ്ഞത് ഉൽപ്പത്തി ഒന്ന് ഇരുപത്തി നമ്മളെ തെരഞ്ഞെടുത്തുതന്നെ രാജാക്കന്മാരായിട്ടാ അവർ ഭൂമിയുടെ രാജ്യത്വം അലങ്കരിക്കട്ടെ ഡൊമീനിയൻ ഓവർ എർത്ത് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞ ഡൊമിനിയൻ എന്ന് വെച്ചാൽ വാഴ്ച ഹലലൂയ അവർ ഭൂമിയെ വാഴട്ടെ പക്ഷെ ഇന്ന് അവരെ മരണം വാഴുകയാണ് സൂര്യൻ മനോഹരമായി രാത്രി വാഴുന്നു ചന്ദ്രൻ മനോഹരമായി സോറി സൂര്യൻ മനോഹരമായി പകൽ വാഴുന്നു ചന്ദ്രൻ മനോഹരമായി രാത്രി വാഴുന്നു ഭൂമി ഉണ്ടാക്കിയ ഭൂമിയെ വാഴാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയ മനുഷ്യനെ മാത്രം ദാരണമായി പരാജയപ്പെട്ടു അവനെ ഇന്ന് മരണം വാഴുന്നു മനസ്സിലായ ഇനി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഇതാ അത് മൊത്തം കെട്ടുവീണ് പോയി മൊത്തം കെട്ടുവീണ് പോയി സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഈ മരണത്തെ മാറ്റി മനുഷ്യനെ തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിലൂടെ റിവൈവ് ചെയ്ത് അവനെ തന്റെ മക്കളാക്കി മാറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് വൈദ്യുതി വചനം പറഞ്ഞത് ജയിക്കുന്നവൻ ദൈവത്തിന്റെ മകൻ ഇത്ര സത്യസന്ധമായ പുസ്തകം വേറെ വേറെ എവിടെ ഉള്ള ബൈബിളല്ലാതെ ഹലലൂയ ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് ജീവിക്കാം വെറും വിശ്വാസമല്ല ഇത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോ ഇപ്പോ ഞാൻ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യാം ഹലലൂയ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ ഇവിടെ നോട്ട് കുറിപ്പ് എഴുതി വെച്ചിട്ടാണോ പ്രസംഗിക്കണേ ഏ ഒരു നോട്ടും ഇല്ല ഒരു കുറിപ്പും ഇല്ല പിന്നെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ വരച്ചെടുത്തു വരുന്നത് ഇതൊക്കെ എവിടെ വരുന്നതാ എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്നതാണ് മൊത്തം ആ ഉള്ളിൽ വന്നാണ് ഈ പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വയ്ക്കണേ ഞാൻ വേറൊരു പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചു കിടക്കണമല്ല എന്റെ ഉള്ളിൽ വന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കുക കാരണം അകത്തെ ലോകത്ത് നിന്നാണ് പുറത്തേക്ക് ജീവിക്കുക മനസ്സിലായോ അകത്ത് വേറെ ലോകമുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടാണ് വിശ്വ യോഹന്നാൻ എന്ന് പറയുന്ന തന്റെ ശിഷ്യൻ ക്രിസ്തുവിന് ശിഷ്യൻ പറയാണ് ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോ കത്തോലിക്കിനോട് ഇന്നലെ ആയിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇനി ഞാൻ മാർത്തോമക്കാരനോടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഇപ്പം എന്താ ക്രിസ്തുവാരോട് എന്നല്ല ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോ പിതാവിനോടും അവന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവോടും കൂടെ അകത്തെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഉള്ളിലെ കൂട്ടായ്മ സ്വർഗത്തിലെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഹലലൂയ ആ കൂട്ടായ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് അവിടെ കണ്ടതും കേട്ടതും ഇതുപോലെ അവിടെ കണ്ടതും കേട്ടതും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങളെ അറിയിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഈ ചിത്രീകരണവും ചിത്രവും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലെ ആ അവതരണങ്ങളൊക്കെ അവിടെ കണ്ടതും കേട്ട് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിൽ നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതായത് കത്തോലിക്കയിലുള്ള നിനക്കും ഐ പി സിയിലുള്ളതിനൊക്കും ഷാരൂലുള്ളതിനൊക്കും സി എസ് ഐയിലുള്ളതിനൊക്കും ബ്രദറിലും ഇതാ അതേപോലെയുള്ള സഭകളിലൊക്കെ ഉള്ള നിനക്കും ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാവും ആ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറഞ്ഞെടുത്ത് വായിച്ചു ഒന്ന് യോഹനാൻ ഒന്നിന്റെ മൂന്ന് ഞങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടുമുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാകേണ്ടതിന് നിങ്ങളോടും അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയോ പിതാവിനോടും അവന്റെ പുത്രനായി യേശു ക്രിസ്തുവിനോടും ആകുന്നു ആത്മലോകത്തിലെ കൂട്ടായ്മ
നിങ്ങൾ അതിൽ നടന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ജഡത്തിലുള്ള നിങ്ങൾക്കും ആത്മാവിലുള്ള ഞങ്ങളോട് കൂട്ടായ്മയുണ്ട് ജഡത്തിലുള്ള നിങ്ങളെ ശവപ്പെട്ടി കൊണ്ടുപോകും ശവം കൊണ്ട് മരണം കൊണ്ടുപോകും ഞങ്ങൾ ശവത്തെ അതായത് മരണത്തെ കൊണ്ടുപോകുന്ന അപ്പനോട് കൂടെയാണ് മരണത്തിലുള്ള നീക്കുപോക്ക് യഹോവയ്ക്കുള്ളത് മക്കളെ സിമ്പിളാണ് ഇനി നിങ്ങളെ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇനി ആത്മാവിൽ വളർത്തുക പക്ഷെ ലോകം നിങ്ങളെ ജഡത്തെ വളർത്താൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുക ലോകമല്ല ക്രിസ്തീയ സമൂഹം വീണുപോയത് വീണുപോയത് നല്ലവർ വളരെ കുറച്ചുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തെ നോക്കി വിളിച്ചു പറയുന്നത് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെയെന്ന് ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരെ നിങ്ങൾ ആത്മാവുണ്ട് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ ആരംഭിച്ചു പക്ഷെ ഇപ്പൊ പോയി ജഡമണ്ഡലത്തിൽ അവസാനിക്കുകയാണ് ഗലാത്തിൽ അങ്ങനെ മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് വായിച്ച് മിസ്റ്റർ പോലോ സപ്പസ്തോനോട് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സഭയെ ശാസിക്കുകയാണ് വായിക്കാം മനുഷ്യൻപോയ സ്ഥലം ഫ്ലഷ് ജഡം മലയാളത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ ഇനി അവിടെ എഴുതണം എന്നാലേ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ കൂടി മനസ്സിലാവുള്ളൂ മൂന്നിൽ ദാ ലൈനുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം സ്പിരിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ ലൈനാണ് സോള് ഇത് മനുഷ്യന്റെ ലൈനാണ് സൃഷ്ടിച്ചപ്പോ ഫ്ലഷ് ഇത് മൃഗത്തിന്റെ ലൈനാണ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ ആ മനുഷ്യൻ വീണുപോയത് ഫ്ലഷ് രൂപികൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ കണ്ടു ജഡ രൂപികൾ കാഴ്ചയാൽ ജീവിക്കുന്നു സോൾ രൂപികൾ ദർശനത്താൽ ജീവിക്കുന്നു അതായത് അവരുടെ സ്വയത്തിൽ ചിന്തിച്ചിട്ട് ആ ദർശന പ്രകാരം ജീവിക്കുന്നു ആത്മരൂപികൾ ആത്മാവിനാൽ ജീവിക്കുന്നു ഹലറിയ ഇനി നമ്മൾ ജഡത്തിലേക്ക് വീണുപോയി ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനാണ് ആരയച്ചത് ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കോട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ആരയച്ചത് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് തന്റെ മകനെ വചനമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിനെ മാംസമായി വചനം മാംസമായി ഇതാ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചു കണ്ടോ ഭൂമിയിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് നമ്മളെ എങ്ങോട്ടും കൊണ്ടുവരണം ആത്മാവിന്റെ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം ജഡത്തിന്റെ ലൈനിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരണം ആത്മാവിന്റെ ലൈനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിനു വേണ്ടി യേശുവിനെ തന്നു നമ്മൾ യേശുവിനെ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു മതം ഉണ്ടാക്കി അതിനെയാണ് വിളിക്കണം ബുദ്ധിയില്ലാത്തവനെ എന്ന് മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് യേശുവിനെ തന്ന ആത്മാവിൽ ജീവിക്കാൻ ആത്മാവിൽ ആരംഭിക്കാൻ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കാനാ നമ്മൾ യേശുവിനെ കർത്താവായി ചേർച്ച് സഭയിൽ ചേർന്നു എന്നിട്ട് നേരെ ജഡത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് അന്നവസ്ത്രാതി സർവ നന്മകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പാട്ട് പാടി ജഡത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക മനസ്സിലായോ മരണം കൊണ്ട് തീരുന്നതിനെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് ഇരിക്കുക ആത്മാവിന്റെ തലത്തിലുള്ളൊന്നും മരണം കൊണ്ട് തീരുകയല്ല എല്ലാം മരണം കൊണ്ട് തുടങ്ങുകയായി ഫുള്ളായിട്ട് ഇതാണ് ശാസിക്കുന്നത് വായിച്ച കേരളത്തിൽ മൂന്നിന്റെ മൂന്ന് നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധി കേട്ടവരോ നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധി കേട്ടവരോ ബുദ്ധി കേട്ടവരോ അല്ലൂ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ വചന ഇരട്ടപ്പെരിടണ്ട ഇരട്ടപ്പെരിടണ്ട ആ പ്രവൃത്തി നോക്കി ഇരട്ടപ്പെരിടുക ബുദ്ധി ഇല്ലാത്ത ഗലാത്തിരെ നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധി കേട്ടവരോ എല്ലാ സഭക്കാരാണ് സഭക്കാർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരാണ് യേശുവിന്റെ ക്ഷണായി സ്വീകരിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ ഇത്ര ബുദ്ധി കേട്ടവരോ കാരണം എന്താ താഴേക്ക് ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് അതായത് ക്രിസ്തുവിൽ ആരംഭിക്കുന്നതാണ് ആത്മാവ് കൊണ്ടുള്ള ആരംഭം ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ജഡം കൊണ്ടോ സമാപിക്കോ ജഡം കൊണ്ടോ സമാപിച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുടെ അവസ്ഥ ഇതാ ഇത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ആളില്ല ആത്മാവിൽ വളർത്താൻ ആത്മാവിൽ വളർന്ന പോലൂസിനെ പോലെയുള്ളവരും കാണാനില്ല അങ്ങനെ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് വളരുള്ളൂ കാരണം ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനേക്കാൾ മീതയല്ല ഗുരു എത്രത്തോളം വളർന്നു അത്രത്തോളം ശിഷ്യന്മാര് വളരത്തുള്ളൂ ഹലലൂയ എന്റെ വേടല്ല യേശുവിന്റെ വാക്ക് കടമെടുത്ത് പറഞ്ഞതാ ഹലലൂയ അപ്പൊ ഗുരുക്കന്മാരുടെ വളർച്ചയാണ് ശിഷ്യന്മാരുടെ വളർച്ച അവർക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോ ഇവിടെ പറയാണ് നിങ്ങള് ഞാൻ യേശുവിനെ തന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഏർ നിങ്ങൾക്ക് ഭൂമിയിലൊരു നല്ല സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടാക്കാനും ഇതാ അങ്ങനെയുള്ളതിന് വേണ്ടിയല്ല ഓരോരുത്തരുടെ കോളിംഗ് അനുസരിച്ച് ദൈവം കൊടുക്കും ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നതേ മനുഷ്യ മക്കളായ മരണമുള്ള നിങ്ങളെ ദൈവമക്കളാക്കാനാ ദൈവമക്കളാക്കാനാ മരണമില്ലാത്ത ദൈവമക്കളാക്കാനാ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് ഈ ലോകത്തിലെ ഈ ലോകത്തിലെ ജഡ മരണമുള്ള ജഡ ലോകത്തിലെ നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി ഓടുകയാ നിങ്ങളെക്കാൾ അരിഷ്ടരായി വേറെ ആരാ ഉള
നാം ഈ ആയുസിൽ മാത്രം ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നാം ഈ ആയുസിൽ മാത്രമാണ് ക്രിസ്തുവിൽ പ്രത്യാശ വച്ചിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ സകല മനുഷ്യരിലും സകല മനുഷ്യരില് അരിഷ്ടന്മാരത്രേ കണ്ടോ ബൈബിൾ ഏറ്റവും അരിഷ്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരെയാ ക്രിസ്തുവിനെ അറിയാത്തവനെ അല്ല ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചവനെയാണ് എന്തിനാ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചേ ഈ ലോകത്തിലെ നല്ലൊരു ജീവിതം അത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അവസാനിക്കുക നീ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടനാ സകല മനുഷ്യരിലും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനത്തെ ചില ടേംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇരുട്ട് കൂരിരുട്ട് നരകയോഗ്യൻ ഇരട്ടിച്ച നരകയോഗ്യൻ അരിഷ്ടൻ സകല മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ദേശം പോയി പഠിച്ചോതൊക്കെ ഈ ഒരു ലെവൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഹലലുയ ജാതികൾ ഇരിക്കുന്ന ഇരുട്ടില്ല ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശം ഒരിച്ചു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്ദേശത്തിന് മുമ്പാകെ പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു നീ വെളിച്ചമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന വെളിച്ചം ഇരുട്ടാണെങ്കിൽ അത് എത്ര വലിയ ഇരുട്ട് അത് കൂരാക്കൂരി ഇരുട്ട ഇതാണ് വെളിച്ചമെന്ന് ചിന്തിച്ചോണ്ട് അവരവിടെ ചെല്ലുന്നു യേശുവിനെ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നത് അഭിഷേകം പ്രാപിക്കുന്നു രോഗികളെ സൗഖ്യം ഭൂതന പുറത്താക്കുന്നു ഒക്കെയാണ് വെളിച്ചം എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുകയാണ് അവസാനം കർത്താവ് പറയുന്നു കരാവട്ട് അങ്ങനെ ഒരു കാലത്ത് നിങ്ങളെ അറിയുന്നില്ല എന്റെ പിതാവിന് ഇഷ്ടം ചെയ്തു തന്നെ അകത്ത് കയറുള്ളൂ ഓയ്യോ പെട്ടുപോയില്ല കൂരാ കുരിട്ടായിരുന്നു കർത്താവ് വേറൊരു ഭാഗത്ത് പറയാണ് സുവിശേഷകരോട് പരീശന്മാരോട് പറയാണ് ബൈബിൾ പ്രസംഗിക്കുന്നുണ്ട് പറയാ നിങ്ങൾ ഒരുവനെ മതത്തിൽ ചേർക്കാൻ കടലും കരയും ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കുന്നു ചേർന്ന ശേഷമോ നിങ്ങൾ അവരെ നിങ്ങളെക്കാൾ ഇരട്ടിച്ച നരയോഗ്യരാക്കുന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ അപ്പൊ നരയോഗ്യരും ഉണ്ട് ഇരട്ടിച്ച നരകയോഗ്യരും ഉണ്ട് ഹലലൂയ അപ്പോ ഇരുട്ടുണ്ട് കൂരകൂരി ഇരുട്ടുണ്ട് വലിയ ഇരുട്ടുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അരിഷ്ടരുണ്ട് എല്ലാ മനുഷ്യരിലും അരിഷ്ടരുണ്ട് അങ്ങനെയായി തീർന്നിട്ട് എന്തിനാ മക്കളെ ഹലലൂയ ഓടുന്നുവെങ്കിൽ ജയം പ്രാപിപ്പം തന്നെ ഓട ചുമ്മാ ഓടിയെന്ന് പേരും അത് കണ്ട് കുറെ പേരും ഓടും അവരും വീഴും നിങ്ങളും വീഴും ഹലലൂയ ശീതവാനും അല്ല ഉഷ്ണവാനും അല്ല ശീതോഷ്ണവാനും കർത്താവ് ഞാൻ തൂപ്പിക്കളയും അപ്പൊ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ ക്രിസ്തുവിൽ അതായത് ഈ ആത്മാവിന്റെ ലൈനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ വീണ്ടും നമ്മുടെ കാഴ്ചയിൽ ഈ ജഡരൂപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ജീവിതം നമ്മൾ അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചു അല്ല അതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിക്കണ്ട ഈ ആത്മാവിന്റെ ലെവലിലേക്ക് അധ്വാനിക്കുക അപ്പോ ദൈവാത്മാവ് നീണ്ട ഹൃദയത്തിൽ തരും മോനെ മോളെ ഇന്നതൊക്കെ ചെയ്യുക ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിൽ നിനക്ക് വയറിന് വേണ്ടിയുള്ള അതിലുണ്ട് ദൈവം ചില ബിസിനസ് കാണിച്ചു തരും നിങ്ങളുടെ സമയത്തെ അപഹരിക്കാത്ത ദൈവം ചില മെത്തേഡ് കാണിച്ചു തരും അവിടെ സമയത്തെ അപഹരിക്കത്തില്ല മാത്രല്ല നമുക്ക് അതിലൂടെ സോളുകളെ നേടുകയും ചെയ്യാം ദൈവം എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്ന മെത്തേഡ് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അമ്മയുടെ താലിമാല പണയം വെച്ചാൽ ഒരു ദരിദ്ര വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ പഠിക്കാൻ അയച്ചത് ഹലറിയ ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നാണ് സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ മാറ്റിയത് താമസിക്കാൻ ഒരു നല്ല വീട് പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥയായിരുന്നു സ്വർഗത്തിൽ തന്നെ മാറ്റി ദൈവം കാണിച്ചത് വഴി എനിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് യാതൊന്നും പറയാനില്ല ദൈവത്തിന്റെ കരുണ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഹലലുയ കരുണ എന്ന് മാത്രം ഹലലുയ കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവത്താലാണ് സകലത് സാധ്യം ഒരു കാര്യം എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ ദൈവം ഏകാധിപതിയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു മനസ്സിലായ അതായത് ദൈവത്തിന്റെ വനം പറയുന്നു ധന്യനായ ഏകാധിപതി ഹലലുയ താൻ എടുക്കുന്ന സകല തീരുമാനത്തിനും താൻ ധന്യനാണ് തന്റെ ആലോചനകളൊക്കെയും ദൈവം നിവർത്തിക്കാം ചരിത്രം നോക്കിയ പല ഏകാധി മതിമാളെ അതിൽ ഒന്നാണ് ഹിറ്റ്ലർ താൻ സ്വന്തമായിട്ട് തീരുമാനം എടുക്കും അത് നടപ്പിലാക്കും ഹലോ ആരെയും കൂസത്തില്ല ഇതുപോലെ നമ്മുടെ ദൈവം ഹലലുയ സ്വന്തമായി തീരുമാനം എടുക്കും ആരെയും കൂസത്തില്ല നടപ്പിലാക്കും എന്റെ വചനം ഞാൻ നിവർത്തിക്കാം ഹലലുയ ഇച്ഛിക്കുന്നവനാലും അല്ല പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാലും അല്ല കരുണ തോന്നുന്ന ദൈവത്താൽ അത്രേ സകലതും സാധ്യം ഈ ഇത് മനസ്സിലാക്കി എന്റെ ദൈവമാര ഏകാധിപതിയാ അവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ ദൈവത്തിന്റെ ഫേവറാ താഴ്മയുള്ളവനെ ദൈവം കടാക്ഷിക്കും മനസ്സിലാക്കി മക്കളെ പ്രവർത്തിച്ചോ ആ പപ്പ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ ദൈവത്തിന്റെ വീക്ക്നെസ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ബലഹീനത ആ ഒക്കെ ഒരു ദിവസം ഒരു സൺഡേയിൽ ചിന്തിക്കാം കേട്ടോ ഹലലൂയ ദൈവം അനുവദിക്കും ദൈവത്തിന്റെ ബലഹീനത ദൈവത്തിന്റെ ബോഷത്വം ആ 
ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം ദൈവത്തിന്റെ പോഷത്വവും ദൈവത്തിന്റെ ബലഹീനതും ഒക്കെ അവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മനുഷ്യനേക്കാൾ ബലമേറിയതാ ഹലരിയ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ പപ്പയെ ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണം നമ്മുടെ പപ്പ ആരാ ഹലരുയ നമുക്ക് മറ്റൊരു സമയം ചിന്തിക്കുക ഇതെല്ലാം കൂടി ചിന്തിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നർ ഹീലിംഗ് വേറെ സംഭവമായി പോകും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഇതാ ഈ താഴത്തെ ലൈനിൽ നിന്ന് ജഡത്തിന്റെ ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ആത്മാവിന്റെ ലൈനിലേക്ക് ഇതാ ആത്മാവിന്റെ ലൈനിലേക്ക് ഉണ്ടോ ആത്മാവിന്റെ ലൈനിലേക്ക് കയറ്റണം ഇതിലേക്ക് ഇതിനു വേണ്ടിയാണ് യേശുവിനെ തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ അതൊന്നും കൊണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ടേക്കൊന്നും പോകാതെ ഇതാ നമ്മള് ഈ ജഡത്തിന്റെ ലൈൻ മരണമുള്ള ലൈനിൽ പ്രോസ്പെറിറ്റി ആണ് ഈ കർത്താവിലൂടെ യേശു കർത്താവിലൂടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് തന്ന സുവിശേഷം എന്നൊക്കെ ചിന്തിച്ചാൽ ഇപ്പൊ അതൊക്കെ മാറിയിട്ട് യേശു കർത്താവ് തന്നെയാണ് സ്വർഗസ പിതാവ് എന്നാക്കി ഒക്കെ കെട്ടിൽ നിന്ന് കെട്ടിലേക്ക് കയറി പോവുക പോകാതെ സമ്പത്തിലേക്ക് പോവുക അളലൂയ ഇതാ നമ്മൾ അവിടെ എത്ര എന്നുള്ളൊരു ഒറ്റ ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ ഈ കെട്ടിലേക്ക് കാരണം സത്യം അറിയുമ്പോൾ സത്യമാ സ്വാതന്ത്ര്യമാക്കുന്നേ സത്യം അറിയാതിരുന്ന പോരെ കെട്ടിയിട്ടാ പിന്നെ അങ്ങ് പോവില്ല ആ ഓസിലൂടെ വെള്ളപ്പുറത്തേക്ക് പോകണ്ടേ ഓസ് അവിടെ ഇവിടെയും കെട്ടിയ പരിപാടി പൂട്ടിയില്ലേ ഹലലൂയ പിശാജ് അദൃശ്യനായ പിശാജ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാര്യം നമുക്ക് അറിയില്ല തിരിച്ചറിയണം ദൈവത്തിന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാ സാത്താൻ ആരെ വിഴുങ്ങണമെന്ന് ചിന്തിച്ച് ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് അടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോണം നമ്മളോട് പറയുന്ന പിശാജിന് ഇടം കൊടുക്കരുത് അത് ആര് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഹലലൂയ അപ്പൊ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതാ ഈ ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നപ്പോ ഈ ക്രിസ്തുവിന് എന്നെ പേരിട്ടെന്നറിയാമോ ആ ക്രിസ്തുവിന് പേര് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു പേരും ഉണ്ടേ അല്ലേ പേരും ഉണ്ടേ ഉടനെ തന്നെ ഇനി നിങ്ങൾ വല്ല പേരും ഇടണ്ട വല്ല മാത്ര പെണ്ണോ ചാണ്ടി എന്നോ പേരും ഇടണ്ട എന്നുള്ള ചിന്ത നേരെ സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ചിട്ട് പേരങ്ങ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അതാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കണ്ടോ മൊത്തമായിട്ട് സുശേഷം ഒന്നാം അധ്യായ ഇരുപത്തൊന്നാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്ത് പേരിടണമെന്ന് ക്രിസ്തു ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന മചന മാംസമായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്നെ പേരിടണം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് വായിക്കേ മത്തായി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തൊന്ന് അവൾ ഒരു മകനെ പ്രസവിക്കും അവൻ തന്റെ ജനത്തെ അവരുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷിപ്പാൻ ഇരിക്ക കൊണ്ട് നീ അവന് യേശു എന്ന് പേരിടണം എന്ന് പറഞ്ഞു നീ അവന് യേശു എന്ന് പേർ ഇടണം അതോ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലായോ അപ്പോ ഇതാ ദൂതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് പേരെന്നെ ഇടണ്ടേ യേശു എന്ന് പേരിടണം മനസ്സിലായോ അപ്പൊ യേശു എന്ന പേര് രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പ് മാത്രം വന്നോളൂ ഹലലൂയ അതിനു മുമ്പ് ക്രിസ്തു ഉണ്ട് കേട്ടോ ക്രിസ്തു സർവ സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പ് ആദ്യ ജാതനാണ് ഇതുകൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു പലപ്പോഴും പറയുന്നത് പിതാവെ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് എനിക്ക് നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് ഞാനുണ്ട് ക്രിസ്തു ഉണ്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വത്തിൽ എന്നെ മഹത്വപ്പെടുത്തണമേ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ആദിയിൽ എന്തുണ്ട് വചനം കാതിയിൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ട് ഹലോ കാരണം ക്രിസ്തുവിന്റെ ജനം ആദിയിലല്ല അനാദിയില മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആദിയിൽ ക്രിസ്തു ഉണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു ഹലലൂയ ക്രിസ്തു ദൈവമായിരുന്നു ഹലലൂയ അപ്പോ എല്ലാ ദൈവ വംശമാണ് ഹലലൂയ അത് ഞാനും മനുഷ്യനാണ് എന്റെ മോനും മനുഷ്യനാണ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ദൈവമാണ് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെ മകനായ ക്രിസ്തു ദൈവം തന്നെയാണ് യാതൊരു മാറ്റോ ഇല്ല അത് ദൈവ വംശമാണ് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരങ്ങളായിട്ടാണ് നമ്മളെ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങളൊക്കെ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ ഏലോഹ്യം പറയാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ഏലോഹ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളൊക്കെ ദൈവങ്ങളാണ് പക്ഷേ മനുഷ്യരെ പോലെ മരിച്ചു പോകും പക്ഷേ ഏതു ദൈവങ്ങൾ അത്യുന്നതിന്റെ പുത്രന്മാർ കറക്റ്റായിട്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്ന വചനം ഒന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ചേഞ്ച് ഇല്ല നമ്മൾ ആരും സ്വർഗസ്ഥ പിതാവല്ല നമ്മൾ ആരും ക്രിസ്തു യേശു അല്ല നമ്മൾ ആ നമ്മളെല്ലാവരും സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെ മക്കളായ ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരങ്ങളാണ് ആ ക്രിസ്ത്യ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതാണ് ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയാണ് ഇവിടെ അപ്പൊ നമ്മൾ അതിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് വരുമ്പോ ഇതാ എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതാ നേരെ കർത്താവ് യേശു മൂന്നര വർഷം പിതാവിന് നമ്മളോട് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് ആ സന്ദേശം പറഞ്ഞു ആ സന്ദേശം പറഞ്ഞു ഇത് ആ ദൈവവുമായി ഒരുമിച്ച് നിങ്ങൾ ജീവിക്കാനാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് ഇതാ നിങ്ങളുടെ അടുക്കിലേക്ക് വരികയാണ് ഹലറിയ
കുഞ്ഞാടാണ് ക്രിസ്തു അതായത് പാപം നിമിത്തമാണ് മരണം നമ്മളെ പിടിച്ചത് പാപത്തെ നീക്കിയാൽ മരണത്തിന് രക്ഷപ്പെടാലോ ഇല്ലേ ആ നമ്മുടെ പാപത്തിന് വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനെ സ്വർഗീയ പിതാവ് യാഗമാക്കിയാണ് കാൽവരി ഹലലുയ ഈ സംഭവം നടന്നപ്പോ എന്തു പറ്റിയെന്ന് അറിയാമോ ഇതിലൂടെ സ്വർഗീയ പിതാവ് ഇതുവരെ നാം മാനവകുലത്തിലുണ്ടായ സകല പാപങ്ങളെയും നമ്മളോട് ക്ഷമിച്ചു എപ്പോ നമ്മൾ ആ ക്രിസ്തുവിനെ അംഗീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രനാണെന്നും എന്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മരിച്ചതെന്നും വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹലലുയ അപ്പോ അതാണ് റോമലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ചില് നമ്മുടെ പഴയ ഫയല് ദൈവം ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ആദത്തിലൂടെയുള്ള എല്ലാ പാപത്തിന്റെ ഫയലില്ലേ അതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് അതാണ് ഒരു ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഫയല് ക്ലോസ് ചെയ്തത് നമ്മളും ക്ലോസ് ചെയ്യണം ദൈവം ക്ലോസ് ചെയ്തത് നമ്മളും ക്ലോസ് ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കണം ആദ്യം ക്ലോസ് ചെയ്തു യഹോവ ഭവനം പണിതാൽ പണിക്കാർക്ക് പണിയാം യഹോവ നഗരം കാത്താൽ കാവൽക്കാരനും കാക്കാം പക്ഷെ യഹോവ പണിതില്ലെങ്കിലോ പണിക്കാരുടെ അധ്വാനം വ്യർത്ഥമാ യഹോവ ഓൾറെഡി പണിതിട്ടുണ്ടോ റോമ മൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് വായിച്ചേ വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് അവൻ തന്റെ രക്തം മൂലം പ്രായച്ചിത്തമാകുവാൻ ദൈവം അവനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം ക്രിസ്തുവിനെ പരസ്യമായി നിർത്തിയിരിക്കുന്നു ദൈവം തന്റെ പൊറമയിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിച്ചോളം ഇത് കേട്ടോ ദൈവം തന്റെ പൊറമയിൽ ഇനി വരാൻ പോകുന്ന പാപങ്ങളെ അല്ല മുൻ കഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുക നിമിത്തം ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുക നിമിത്തം വിടുക നിമിത്തം തന്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിപ്പാൻ തന്റെ നീതിയെ പ്രദർശിപ്പിപ്പാൻ തൻ നീതിമാനും യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവനെ നീതീകരിക്കുന്നവനും മതി മതി അത് നീണ്ടങ്ങ് പോകും ശ്രദ്ധിച്ച് എവിടെ എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ദൈവം തന്റെ പൊറൂമയിൽ മുൻ കഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുക ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുന്നത് ഏത് പാപങ്ങളെയാ അടുത്ത ശേഖരം എടുത്തു പറ ദൈവം മുൻ കഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കുന്നില്ല ആ ഉറക്കവും പോവും കാര്യവും മനസ്സിലാവും ഇല്ലേ ആ മിനിസിസ്റ്റർ ഈ അമ്മച്ചിക്ക് ഒരു ശേഖരം എടുത്തിട്ട് ദൈവം ഇങ്ങനെ പറയാനോ പറഞ്ഞ ദൈവം തന്റെ പൊറമയിൽ മുൻ കഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കത്തില്ല മനസ്സിലായോ ദൈവം തന്റെ പൊറമയിൽ മുൻ കഴിഞ്ഞ പാവങ്ങളെ വരാൻ പോണ പാവങ്ങളല്ല വരാൻ പോ വരാൻ പോണ പാവങ്ങൾക്ക് ശിക്ഷയുണ്ട് അതൊരു മക്കൾ എന്ന രൂപത്തിൽ ശിക്ഷയുണ്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് ഇനി പാവം ചെയ്യാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ഇനി നമ്മൾ പാവം ചെയ്യാത്തിൽ വീണാൽ അടി കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ മക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്തോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അല്ല അടി കൊടുക്കത്തില്ലേ അപ്പൊ മക്കളാകുമ്പോ ഇനിയിപ്പോ ബാലശിക്ഷ കയറി വരും മുൻ കഴിഞ്ഞ പാവങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിട്ടു അപ്പൊ ആദ്യം മുതൽ ഇതുവരെ ഉള്ളതിനൊന്നും ശിക്ഷയില്ല ഹലലുയ ശിക്ഷയില്ല പാപത്തിന്റെ ശിക്ഷയൊക്കെ മാറി പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇന്ദ്ര ഹീലിങ്ങിന്റെ വിഷയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാപം ചെയ്യാനുള്ള വിത്ത് വീണ്ടും അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ പാവം ചെയ്യാനുള്ള വിത്ത് വീണ്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതപ്പോ ഇപ്പോ ഒരു സഹോദരി അവിടെ ഈ സൈഡിലൊക്കെ മുറ്റത്ത് മുറ്റത്തൊക്കെ പുല്ലൊക്കെ പറിച്ച് കളഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ഇനി കണ്ടോ അടുത്ത മാസം ആകുമ്പോൾ വീണ്ടും അവിടെ പുല്ല് വരും മനസ്സിലായോ നമ്മളുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പാവത്തെ എടുത്ത് കളഞ്ഞാലും ഈ പാപത്തിന്റെ വിത്തൊക്കെ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് മനസ്സിലായോ അതുകൊണ്ട് വീണ്ടും നമുക്ക് അതേ ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യണം ആ അതിനെ നമ്മൾ എടുത്ത് കളയണം ആ വിത്ത് എടുത്ത് കളയണം ഇതിന്റെ ഒരു സഹായമാണ് ഇന്നർ ഹീലിംഗ് ഇന്നർ ക്ലീനിങ്ങിലൂടെയാണ് അത് സംഭവിക്കുന്നത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ അത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് അവസാനിക്കുന്നില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലേക്ക് പോകുമ്പോഴും ഒക്കെ ജീവിതം അവസാനം വരെ ഇത് ചെയ്തോണ്ടേ ഇരിക്കണം ഇതിന്റെ പേരാണ് ശുദ്ധീകരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹലോ പാപം ക്ഷമിച്ചെങ്കിലും പാപം ചെയ്യുവാനുള്ള ഫോഴ്സ് ആ വിത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്തെടുത്ത് കളയണം പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സഹായത്താൽ എടുത്ത് കളയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഹലോ അതിന്റെ തുടക്കമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങിത്തരുന്നത് അപ്പോ ഈ സംഭവങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ പഴയകാല പാപങ്ങൾ ശിക്ഷയിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ വിടുതൽ മുക്തരാക്കി നമ്മുടെ മരണം മാറ്റി നമ്മളെ പുതിയ സൃഷ്ടികളാക്കി പുതിയ സൃഷ്ടികളാക്കുന്നതിലൂടെയാണ് മരണം മാറുന്നത് അങ്ങൾ നേരെ ഈ ലൈനിൽ നിന്ന് അതായത് ജഡത്തിന്റെ ലൈനിൽ നിന്ന് നമ്മളെ നേരെ കണ്ടത് ആത്മാവിന്റെ ലൈനിലേക്ക് പുതിയ സൃഷ്ടികളാക്കി
പുതിയ സൃഷ്ടികർമ്മം നടത്തി ഏത് 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 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകാരം ഉൽപ്പത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലേ ആ തെരഞ്ഞെടുത്തു നിയമിച്ചു പക്ഷെ സൃഷ്ടിച്ചോ ഇല്ല ആ സൃഷ്ടിപ്പ് കാൽവരി ക്രൂശിൽ അങ്ങ് ചെയ്തു ദൈവപുത്രന്മാരാക്കിയിട്ട് ഹലലൂയ ക്രിസ്തുവിൽ നമ്മളെ പുതിയതായി സൃഷ്ടിച്ചു ഇതാണ് എഫ് എസ് ലേഖനത്തിൽ കാണുന്നത് ഇതാ ഇരു കൂട്ടരെയും യഹൂദന്മാരെയും യവനന്മാരെയും ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി സൃഷ്ടിച്ചു വായിക്കാൻ രണ്ടാം അധ്യായം പതിനാല് മുതൽ അവൻ നമ്മുടെ സമാധാനം അവൻ ഇരുപക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കി ചട്ടങ്ങളും കൽപ്പനകളുമായ ന്യായ പ്രമാണം എന്ന ശത്രുത്വം തന്റെ ജഡത്താൽ നീക്കി വേർപാടിന്റെ നടിച്ചുവർ ഇടിച്ചു കളഞ്ഞത് സമാധാനമുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് ഇരുപക്ഷത്തെയും തന്നിൽ ഒരേ പുതു മനുഷ്യനാക്കി സൃഷ്ടിപ്പാനും ഇരുപക്ഷത്തെയും യഹൂദന്മാർ യവനന്മാർ ജാതികൾ അതായത് ഇസ്രായേൽ മക്കളും നമ്മളും രണ്ടു പക്ഷത്തെയും ഒന്നാക്കി തന്നിൽ ഒന്നാക്കിയിട്ട് ഒരൊറ്റ പുതിയ മനുഷ്യനായി സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായിട്ട് ഒറ്റ ബോഡി ആയിട്ടാണ് ആ സൃഷ്ടി ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടി ഇനി നമ്മൾക്ക് അത് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ഒക്കെ പുറകെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക കാരണം ആ മനുഷ്യൻ്റെ തല സ്വർഗ് സ്വർഗീയ പിതാവ് ബോഡി ക്രിസ്തു നമ്മൾ ക്രിസ്തുവിലെ അവയവങ്ങൾ ഒരൊറ്റ ലെവലായിട്ട് കാരണം ബോഡി ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ല ഒറ്റ ശരീരമാണ് ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനായി സൃഷ്ടിച്ചു ഇതാണ് പറയുന്നത് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയായ മനസ്സിലായോ തെരഞ്ഞെടുപ്പും മുൻ നിയമനവും ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ കഴിഞ്ഞതാണ് പക്ഷെ സൃഷ്ടിപ്പ് നടന്ന രണ്ടായിരം വർഷം മുമ്പാണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു കമ്പം നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം സംഘോർജ്ജൻ അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് വായിച്ച് ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിലായ ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആയാൽ അപ്പൊ നേരത്തെ അവൻ എവിടെ ആയിരുന്നില്ല ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലായിരുന്നു അവൻ ആദത്തിൽ ആയിരുന്നു ആദത്തിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു ബൈബിള് സെക്കൻഡ് അഞ്ചിന്റെ പതിനഞ്ചിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് പറയാണ് ആദത്തിൽ എല്ലാവരും മരിക്കുന്നു അവൻ ആദത്തിലായിരുന്നു കേട്ടോ അവൻ ആദത്തിലായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ചിത്രത്തിലൂടെ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതൊക്കെ ആദത്തിലായിരുന്നു ആദത്തിൽ മരണമുള്ള അവൻ ദാ ക്രിസ്തുവിലായാൽ ആ കാലവരെ കുറിച്ചുള്ള യാഗത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയാണ് യേശുവെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്നും ഈ പറയുന്നൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചു വേണം ഈ വീട് തന്നെ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ അങ്ങ് ദൈവത്തിന്റെ പുത്രനാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ് എൻ്റെ പാപത്തിന് വേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അങ്ങേ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവായി സ്വീകരിക്കുന്നു കറക്റ്റ് വീട് വീട് മാറ്റി പറയരുത് യേശു അങ്ങ് അത്യുന്നതനായ ദൈവം എന്ന് കയറി പറയരുത് ഹലരൂയ ഇന്ന് പലരും തെറ്റിക്കണം അവിടെ ഇട്ടിട്ടാ ഈ ജനത്തിന് അറിയത്തില്ല യേശുക്രിസ്തു ആരാന്ന് അത്യുന്നതനായ ദൈവമൊന്നും നമ്മൾ ബൈബിളിൽ എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആ ദൈവം അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കാനല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞേ അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കിലേക്കുള്ള വഴി യേശു മാത്രമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ പിതാവിനെ എടുത്ത് കളയുകയാണ് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് അത് പിശാജ് അത് ചെയ്യണേ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ഹലലൂയ അതായത് വൈറ്റിലെ ജംഗ്ഷനിൽ വന്നിട്ട് അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് സേലം ഹൈവേ എന്ന് വൈറ്റിലെ ജംഗ്ഷനിൽ കയറി എന്നിട്ട് വഴി കയറി എന്നിട്ട് പറയാണ് ഇതാണ് സേലം എന്ന് അല്ല അതല്ല സേലം അത് സേലത്തേക്കുള്ള വഴിയാ മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ അവൻ മുഹാന്തരം ക്രിസ്തു മുഹാന്തരം നമുക്ക് ഏക ആത്മാവിന പിതാവിങ്കലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് ഹലലൂയ പിതാവിങ്കലേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ട് വഴി സത്യം ജീവൻ ഞാനാവുന്നു എന്നിലൂടെ അല്ലാതെ ആരും പിതാവിൻ്റെ അടുക്കൽ എത്തുന്നില്ല അപ്പൊ ക്രിസ്തുവിനെ കയറ്റി അത്യുന്നതനായ ദൈവം എന്നൊക്കെ അങ്ങ് വിശ്വസിപ്പിച്ച് അതങ്ങനെ സമർത്ഥിച്ച് ഡിബേറ്റ് ചെയ്ത് കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്കി എന്ത് കാര്യമുള്ള ഇതിനൊക്കെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായി എത്ര കമ്മിറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇനി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോളാം യേശുവിനെ ആരായിട്ട് സ്വീകരിക്കാനാ ബൈബിൾ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്ന് അറിയാമോ ഒന്ന് യോഹന നാലിന്റെ പതിനഞ്ച് വായിച്ച് ഒന്ന് യോഹന നാലിന്റെ പതിനഞ്ച് വ്യക്തമായി വചനം വിശ്വസിക്കുക യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നവനിൽ യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് സ്വീകരിക്കുന്നവനിൽ ആ ദൈവവും അവൻ ദൈവത്തിലും വസിക്കുന്നു രണ്ടു പേര് തമ്മിൽ മനുഷ്യനും ദൈവം കൂടുക മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുന്നു ദൈവം മനുഷ്യനിൽ വസിക്കുന്നു എപ്പോഴാണ് എന്ത് വിശ്വസിക്കുമ്പോഴാ അതുകൊണ്ട് യേശു അത്യുന്നതനായ ദൈവം വിശ്വസിക്കാനാ പറഞ്ഞ് തെറ്റായി ഫിറ്റ് ചെയ്യരുത് കാലലൂയ സെറ്റായി ഒരു നെട്ടും ബോൾട്ടും ഒക്കെ നമ്മൾ ഫിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് ആയിട്ട് ഫിറ്റ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കയറൂല ഇല്ല കയറിയാലും ഊരിപ്പോരും ഇതുവരെയും കയറിയത് ഊരിപ്പോരുക ഹലലൂയ ചിലത് ത്രെഡ് തെറ്റി അവിടെ കുടുങ്ങിപ്പോയി അവരോട് എത്ര പറഞ്ഞാലും മനസ്സില
യേശുവിനെ ക്രിസ്തു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവൻ ദൈവപുത്രൻ യേശുവിനെ ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ വിശ്വസിക്കുന്നവൻ എല്ലാം ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം ജനിക്കാൻ എന്നാ വേണം യേശുവിനെ ക്രിസ്തു ദൈവപുത്രൻ വിശ്വസിക്കണം അല്ലാണ്ട് അത്യുന്നതനായ ദൈവം എന്നല്ല വിശ്വസിക്കണ്ടേ തെറ്റായി പഠിപ്പിച്ചു ഇന്ന് ഇത് നോക്കാനായിട്ട് മനുഷ്യരുടെ ബുദ്ധി കെട്ടുപോയി വചനം നോക്ക ബരവയിലുള്ളവർ ഉത്തമന്മാരാകും നിങ്ങൾ ഹലലൂയ അതിന്റെ അഞ്ചിന്റെ അതിന്റെ നാല് താഴേക്ക് വായിച്ചിന്റെ നാലാം വാക്യം താഴേക്ക് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു പിന്നെ അവരുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ദൈവത്തിൽ ജനിച്ചതിന്റെ യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ല യേശു അത്യുന്നതനായ ദൈവം വിശ്വസിക്കാനല്ല പറഞ്ഞേ യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരാകുന്നു ലോകത്തെ ജയിക്കുന്ന ആരാകുന്നു ലോകത്തെ ജയിക്കുന്ന ഇന്ന് തോറ്റു തോറ്റു പോകുന്നുണ്ടോ അതിന്റെ കാരണം വിശ്വാസം തെറ്റായതുകൊണ്ടാ യേശു അത്യുന്നതനായ ദൈവമെന്നല്ല അത്യുന്നതനായ ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരാണ് ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നത് ഞാൻ തോറ്റു തുപ്പിയിട്ട ആളാ അവതിന് ശേഷമാണ് കർത്താവ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നെ ഈ രണ്ടാമത്തെ പുസ്തകം ഇതാ ഇതിൽ എന്നിലൂടെ എഴുതപ്പെട്ടത് ഞാൻ എഴുതിയതല്ല കേട്ട ദേവദാസന്മാർ കേട്ടിരുന്ന് എഴുതിയതാ ജയിക്കാനായി വീട് ജനിച്ചവർ ഹലലൂയ ദൈവത്ത് ജനിക്കുന്നു ഒക്കെ ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു ആരാണ് ദൈവം ജനിച്ചത് യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ദൈവം ജനിച്ചത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി അന്നത്തെ സുവിശേഷം എങ്ങനെയാ പറയാ ഇന്നത്തെ സുവിശേഷം യേശു അത്യുന്നതനായ ദൈവം വിശ്വസിക്കണം അല്ലെ അന്നത്തെ സുവിശേഷം എങ്ങനെയായിരുന്നു അറിയാമോ അന്നത്തെ സുവിശേഷന്മാർ പോകുമ്പോൾ അഫസല പ്രതി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ അന്നത്തെ സുവിശേഷം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ സുവിശേഷീകരണത്തിൽ എത്യോപ്യ രാജ്ഞിയുടെ ഷണ്ടൻ ഇതാ നടന്നു പോവാണ് സോറി തേരിൽ പോവാണ് തേരിൽ എറുസലേമിലേക്ക് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന വഴിയാ ആ സമയത്ത് ഇതാ ഫിലിപ്പോസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സുവിശേഷകനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് പ്രേരിപ്പിച്ചിട്ട് ആ തേരിനോട് ചേർന്ന് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു ഭക്തനായതുകൊണ്ട് യശയ പ്രവാഹത്തിൽ സമ്പത്തി വന്ന അദ്ദേഹം വൈകിയ അപ്പൊ വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പിടുത്തവും കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ പോണ പോകുന്ന വഴിക്ക് ഫിലിപ്പോസ് ചേർന്ന് ചോദിച്ചു വായിക്കുന്ന വല്ലതും പിടുത്തം കിട്ടുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എനിക്ക് യാതൊരു പിടുത്തം കിട്ടണില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാന്ന് പറഞ്ഞു തേറി കയറിയിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷം പറഞ്ഞു സുവിശേഷം പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇപ്പൊ വെള്ളം ഉടനെ ഷാണ്ടം ചോദിച്ചു ഷാണ്ടം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഇനി ര നാളെ ചോദിക്കണം കേട്ടോ അതങ്ങോട്ടെ നാളെ ചോദിക്കണം ഷാണ്ടം ചോദിച്ചു ദേ വെള്ളം എൻ എസ് എൻ ആനപ്പെടുത്താൻ വല്ല തടസ്സം നാളെ സ്നാനത്തിന്റെ ക്ലാസ് ഉണ്ട് കേട്ടാ ഷണ്ടൻ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു മറ്റേത് സ്നാന സ്നാപ്പെടുത്തുന്ന ആൾ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണം സ്നാനപ്പെടണോ സ്നാനപ്പെടണോ സുവിശേഷം കേട്ടപ്പോ ഷണ്ടൻ ഇങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചു ഇതേ വെള്ളം ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ വല്ല തടസ്സം ഉണ്ടോ എന്ന് ഉടനെ ഫിലിബോസ് പറഞ്ഞു നീ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആകാന്ന് പറഞ്ഞു പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ ആകാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഉടനെ തന്നെ ഈ ഷണ്ടൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു യേശു ക്രിസ്തു അത്യുന്നതനായ ദൈവമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്നല്ല പറഞ്ഞേ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഷണ്ടൻ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് അറിഞ്ഞേ ഏ അങ്ങനെയായിരിക്കും എങ്ങനെയായിരിക്കും അറിഞ്ഞേ തിരുവഴുത്തിൽ അവിടെ അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ഏശ അമ്പത്തി മൂന്നിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല പുത്രനാണെന്ന് അങ്ങനെ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല പിന്നെ എങ്ങനെയായിരിക്കും അറിഞ്ഞേ ഏ എങ്ങനെയാണ് അഞ്ചല എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഷാൻഡൻ അറിഞ്ഞ യേശു ദൈവത്തിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അല്ലേ പുറയിലത്തെ മിനി മുമ്പിലും മിനി ഉണ്ട് പുറയിലും മിനി ഉണ്ട് പുറയിലത്തെ മിനി ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല അല്ലേ ഇതൊക്കെ അറിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെ സുവിശേഷം പറയാൻ പോണെ പോളെ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഈ ഷണ്ടൻ അറിഞ്ഞ യേശു ദൈവത്തിൻ എന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഞാൻ പറഞ്ഞേരട്ടെ ഇപ്പോ ഇവര് ആരുമായിട്ട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഈ ഷണ്ടൻ ഏ ഫിലിപ്പോസുമായിട്ടല്ലേ ഫിലിപ്പോസ് ചന്ദ്രനോട് എന്ത് ആരെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞേ യേശുവിനെ കുറിച്ചുള്ള സുവിശേഷല്ലേ പറഞ്ഞേ അപ്പൊ അറിയാതെ എങ്ങാൻ ഈ ഫിലിപ്പോസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവോ യേശു ദൈവത്തറിനാണെന്ന് അറിയാതെങ്കിലും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആകാൻ സാധ്യതയില്ലേ ഈ സുവിശേഷകൻ പറഞ്ഞു യേശു 
കറക്റ്റായിട്ട് ബൈബിളിൽ നിന്ന് ഇടത്തോട്ടം പോകരുത് വലത്തോട്ടം പോകരുത് ബൈബിൾ എന്നാണോ പറയണത് അത് തന്നെ പറയണം പിതാവ് പുത്രനെ നോക്കി പറയാണ് ഇവൻ എൻ്റെ പ്രിയ പുത്രൻ ഇവൻ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു ആണ് ഇവൻ എൻ്റെ റീ ഞാനല്ല ഇവൻ വ്യക്തോടെ തിരിച്ചറിയാം എന്നിൽ എന്നിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗമാണ് ഇവൻ ഹലലൂയ ഇവൻ പാപികളുടെ ഇടയിലേക്ക് വരും ഞാൻ വരില്ല ഞാൻ അടുത്തുകൂടാത്ത പ്രകാശത്തിൽ വസിക്കുന്നവനാ എന്റെ പുത്രൻ ചുങ്കക്കാരുടെയും പാപികളുടെ നടുവിലേക്ക് വരും ഞാൻ വരില്ല പാപം കണ്ട ഞാൻ മാറും പാപം ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഞാൻ എന്നിൽ നിന്ന് മാറ്റി ഹാലലൂയ ഞാൻ വരണമെങ്കിൽ മുഴുവൻ നീതി വസിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് നീതി ഇല്ലാത്ത നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം ആദ്യം നീതി ഉള്ളതാക്കി മാറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അശുദ്ധരായ ജനത്തെ ആയിരം വർഷം കൃഷ്ണന്റെ ഭരണത്തിലൂടെ ഇവിടെ നിന്ന് മാറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അശുദ്ധമായ ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും മാറ്റി പുതിയ ആകാശവും പുതിയ ഭൂമിയും വരുന്നത് അതിന് ശേഷമേ ഞാൻ ഇറങ്ങി വരൂ ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം മനുഷ്യരോട് കൂടെ ഇതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ഇഷ്ടമോ നമ്മുടെ ശുദ്ധീകരണം തന്നെ ഇതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ദൈവത്തെ ആർക്കും ഒരു നാൾ കാണുവാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ ആര് കാണും ഹൃദയ ശുദ്ധിയുള്ളവ ഭാഗ്യവാന്മാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും ഹലലൂയ ഇതുകൊണ്ട് യേശു പറയുന്നത് എന്റെ അപ്പനെ ആരോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ മാത്രമേ കണ്ടുള്ളൂ കാരണം ഞാനാണ് ദൈവത്തിന്റെ ഏക പരിശുദ്ധൻ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമുക്ക് വേണം യേശു ക്രിസ്തുവിലൂടെ നമ്മളെ ആ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ഒരുക്കുകയാണ് ആ അപ്പച്ചൻ അപ്പച്ചന്റെ സ്നേഹം കണ്ടോ ഇത് ഇത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ വിശുദ്ധ പോലീസ് പറയാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ എരിവോടെ എരിയുന്നു നിങ്ങളവിടെ എത്തിക്കണം പക്ഷെ സർപ്പ ഹൗവയെ ചതിച്ചോ എന്ന് ചതിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളെയും ചതിച്ചത് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു കെട്ടിട്ട് കെട്ടിട്ട് വിടുകയാ ഹലലുയ അവൻ ബോഷ്ക്ക് പറയുന്നവനാ ബോഷ്ക്ക് പറയുന്നതിനും ബോഷ്ക്ക് പറയുന്നതിന്റെ അപ്പനോ കെട്ടിട്ട് കെട്ടിട്ട് അങ്ങ് വിടുകയാ ഇത് തിരിച്ചറിയാം മക്കളെ ഇതാ ജഡ ജഡത്തിലുള്ള നമ്മളെ ക്രിസ്തുവിനെ തന്നപ്പോ ആത്മാവ് കൊണ്ട് ആരംഭിച്ചു ഇനി നമ്മൾ ജഡത്തിൽ അവസാനിക്കരുത് ജഡത്തിൽ അവസാനിച്ച നമ്മളെക്കാൾ അരിഷ്ടം വേറെ ആരും ഇല്ല നേരെ ആത്മാവിലേക്ക് പോകണം സ്പിരിറ്റ് ലൈൻ ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബത്തിന്റെ ലൈനാ ദൈവത്തിന്റെ ലൈനേജ ക്രിസ്തുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരങ്ങളാണ് അതിന്റെ തെളിവാണ് ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടവകാശികൾ ഹലലൂയ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചറിയാമോ ദൈവം കർത്താവ് പറയാ യേശു കർത്താവ് എവിടെ നോക്കി പറയാണ് എന്നെ എന്റെ അപ്പ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാ എടി മോളെ മിനി നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അഞ്ചലെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സിജി നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് വ്യക്തതയോടെ കർത്താവ് പറയുന്നത് അതായത് ഏതൊരു നല്ല അപ്പനും ഉണ്ടല്ലോ ഏതൊരു നല്ല അപ്പനും പാർഷാലിറ്റി കാണിക്കത്തില്ല അറിയോ ഈ ഭൂമിയിലെ അപ്പന്മാരും അമ്മമാരും പാർഷാലിറ്റി കാണിക്കും പക്ഷെ നല്ല അപ്പന്മാർ പാർഷാലിറ്റി കാണിക്കത്തില്ല ശരിക്കും ക്രിസ്തുവിനെ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം പോണിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് തോമാസ് അങ്ങനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അപ്പച്ചനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല ഭൂമിയിൽ അപ്പച്ചന്മാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ എന്ത് ചെയ്യും പണം എവിടെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നു അങ്ങോട്ടേക്ക് കോഴിക്കാല് കൊടുക്കും കോഴി വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും പ്രധാനപ്പെട്ടതൊക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും ഒന്നും ഇല്ലാത്തവന് ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും ദൈവം അങ്ങനെയല്ല ക്രിസ്തു പറയുകയാണ് യോഹനം പതിനേണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പതിനേണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ പറയുന്ന രംഗം എന്ന് പറയുന്നത് എന്നെ എന്റെ അപ്പം സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പോളിനെയും സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് മുജീബിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതെന്ന് അഭിലാഷിനെയും ജോയലിനെയും ഈ നിക്കിരിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹിക്കുന്നത് അപ്പ ഇവരൊന്നും അറിയട്ടെ മൂത്തവനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അളയത്തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണേ തിരിച്ചറിയ നമ്മൾ ദൈവത്തിന്റെ കുടുംബമാ ക്രിസ്തുവിൽ രോഹനം പതിനേണ്ട് ഇരുപത്തി ഒന്ന് വായിച്ചേ നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നും നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ നീ സ്വർഗേശ് പിതാവിനോട് പറയാ പിതാവേ നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ അവരെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നും ഈ സൂമിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കാണുന്ന എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് ലോകം അറിയുവാൻ നമ്മളൊന്ന് അറിയുവാൻ നാം ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെ കണ്ടോ കണ്ടോ അപ്പൊ യേശു യേശുവിനെ അറിയാ അപ്പൻ എങ്ങനെയാ ഞങ്ങളൊക്കെ സ്നേഹിക്കണേ അപ്പൻ യേശുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മിനിയെയും പോളിനെയും സിജിയെയും ഒക്കെ സ്നേഹിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ കേട്ടോ കേട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി കേട്ടോ ഒന്നുകൂടി വായിച്ചേ നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ വന്നത് ഞാൻ ഈ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ വളരെ ക്ലിയറാ
ഒന്നൊരു സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ ഹലലൂയ ഈ അറിവ് കേട്ടോ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവ് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ എങ്ങനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സിജിയെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ഹലലൂയ ഭൂമിയിലെ അപ്പനമ്മാർക്ക് പാർഷ്യാലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ സ്വർഗസ്ഥ സ്വർഗത്തിലെ അപ്പനമ്മയ്ക്ക് യാതൊരു പാർഷ്യാൽ അപ്പനായ സ്വർഗസ്ഥ പിതാവിന് യാതൊരു പാർഷ്യാലിറ്റിയും തരംതിരിവൊന്നും ഇല്ല ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സിജിയെ സ്നേഹിക്കുന്നത് സന്തോഷമായോ സന്തോഷമായോ അപ്പ നന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞ കരയുയർത്തി ഒരു പക്ഷെ സിജിക്ക് വീട്ടിൽ ആരും സ്നേഹിക്കാനുണ്ടാവില്ലായിരിക്കാം ജീവിത പങ്കാളിയോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനോ അമ്മയോ അവരും ആരും സ്നേഹിക്കാനുണ്ടാവില്ല പക്ഷെ തിരിച്ചറിയ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലായോ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനുണ്ട് ഹലലുയ നമ്മളെ കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനുണ്ട് ഇരുന്നു ഈ കേട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കാൻ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുക നിങ്ങളെ സൃഷ്ടാവായ ഒരു അപ്പനുണ്ട് ഇവിടുത്തെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ വലിയ ബലഹീനരാ അവർ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യം വരും നിങ്ങൾ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ സന്തോഷം വരും ഇല്ലേ പക്ഷേ സ്വർഗത്തിലെ പിതാവൻ അങ്ങനെയല്ല മോനെ നീ എൻ്റെതാ നീ എൻ്റെതാ ഹലലു നീ എന്നെ നുള്ളി നോവിച്ചാലും നീ അവന് എന്ത് ചെയ്താലും ഇതാ നമ്മൾ പാപം ചെയ്ത് വേദനിപ്പിച്ചു പക്ഷെ നമ്മളെ വീണ്ടെടുക്കാൻ ആരെ വിട്ടു ഇങ്ങോട്ട് ക്രിസ്തുവിനിട്ടില്ലേ സ്നേഹമല്ലേ സ്നേഹമല്ലേ അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞേ എത്രമാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കണമെന്ന് അറിയാമോ എൻ്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ തരുവാൻ തക്കവണ്ണ എത്രമാത്രം ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു അതുകൊണ്ട് മകനെ മകളെ നീ തളരേണ്ട ഈ ലോകത്തിലെ അപ്പനും അമ്മയൊക്കെ നിന്നാ തള്ളിയെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ തകരേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഏത് സമയവും ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനുണ്ട് നിനക്ക് ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് വേണം ഈ ഭൂമിയിൽ ആരും നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നില്ലോ നീ പൊടി നീ പോടാ നിന്നെ വേണ്ട പണമില്ല വേണ്ട പോ ഒന്നിനും ഒന്നിനും കൊള്ളൂല്ല ഇതാ മറ്റേ ഇളയത്തിങ്ങളാണ് നല്ലത് അവരാണ് നല്ലത് ഇവരാണ് നല്ലത് ഒക്കെ പറയും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം മുറിയും പലതും സംഭവിക്കും പക്ഷെ ആ സമയം മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അപ്പനുണ്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ പലരും തള്ളും മക്കൾ തള്ളും മക്കൾ തള്ളും ഹലരു പലരും തള്ളും അപ്പൊ തിരിച്ചറിയണം ഹലലുയ അപ്പൊ തിരിച്ചറിയണം എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ട് അപ്പനല്ല അമ്മയല്ല മക്കളല്ല മറ്റാരുമല്ല എനിക്കായി കാത്തിരിക്കുന്ന സ്നേഹനിധിയാം ദൈവമുണ്ട് സ്നേഹനിധിയാം ദൈവമുണ്ട് ഭൂമിയിലെ പലരും പലരും നമ്മളെ തള്ളുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിക്കോ അപ്പോഴേ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുള്ളൂ ഇങ്ങനെ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിലെ അപ്പനും അമ്മയിൽ നിന്ന് സ്നേഹം നുകരാൻ ശ്രമിക്കുന്നേ പക്ഷെ അവർ പലപ്പോഴും തള്ളും അവർ പലപ്പോഴും തള്ളും ഹലലൂയ മക്കൾ സഹായിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കും ജീവിത പങ്കാളി സഹായിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കും ന്യൂനെ പലപ്പോഴും ഒരു തള്ളു ഇതാ തള്ളാതിരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കണം നമ്മൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൊണ്ട് അവർക്ക് പ്രയോജനം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തള്ളൂല അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ രൂപം അത് നമ്മളുടെ രൂപം അത് തന്നെയാ നമ്മുടെ രൂപം അത് തന്നെയാ പഴയ സീഡ് അതാണ് എന്തെങ്കിലും കൊടുത്തോണ്ടിരുന്നോ ഓക്കെ പ്രയോജനം ഉള്ളതിനെ അല്ല സ്വീകരിക്കത്തില്ല പ്രയോജനം ഇല്ലാത്തവനെ സ്വീകരിക്കത്തില്ല അതൊരു ഭാരമായിട്ട് മാറിയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കും ഹലലൂയ അപ്പോ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഏത് സമയവും നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു അപ്പൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തു അപ്പനെ പരിചയപ്പെടുത്തി തരികയാ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ യേശു അങ്ങനെയാണോ ഇന്നത്തെ യേശു അപ്പനെ മറക്കുക എന്നെ അങ്ങ് ആരാധിച്ചോ അപ്പനെ അങ്ങ് മറക്കുക അങ്ങനെയല്ല ഒറിജിനൽ ബൈബിളിലെ യേശുവെ കുറിച്ച് യോഹന ഒന്നിന്റെ പതിനെട്ട് പറയുന്നു സ്വർഗീയ പിതാവിനെ ആരും ഒരുനാളും കണ്ടിട്ടില്ല ആ ദൈവത്തെ ആരും ഒരുനാളും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല തന്റെ മാറിയിരിക്കുന്ന പുത്രനെ അപ്പനെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പരിചയപ്പെടുത്തി തരിക എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ അപ്പം വെളിപ്പെടും ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ അപ്പം വെളിപ്പെടും ഇപ്പൊ എന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ ക്രിസ്തു വെളിപ്പെടുന്നത് കാണാം ഹലല്ല ക്രിസ്തുവിനെ ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയാൽ സ്വർഗീയ പിതാവ് വെളിപ്പെടുന്നത് കാണാം കാരണം ഒരു ദൈവവൈദ്യ രണ്ട് തലകളുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പുറകെ പഠിക്കുക ഹലലിയ മനുഷ്യന് അവൻ തന്നെയാണ് അവന്റെ തല എന്നാൽ ഒരു ദൈവപുത്രന് രണ്ട് തലകളുണ്ട് നമുക്കത് പുറകെ മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോ ഈ ആത്മാ ആത്മാവിന്റെ ലൈനിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുവരികയാ
അതിനു പറയും ഇപ്പോ ക്രിസ്ത്യനുള്ളവർക്ക് യാതൊരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല എല്ലാരും കൈയടിച്ച് സ്തോത്രം പറഞ്ഞ് ഹലേലൂയാ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ സങ്കീർത്തനം വായനയും കഴിഞ്ഞു വീട്ടിൽ കമ്മിറ്റി വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ പോവാ ഞാൻ താഴേക്ക് വായിക്കേ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്ത്യേശ്വരുള്ള ശിക്ഷാവിധി എന്നുള്ള സത്യം തന്നെയാ അത് ഏത് ശിക്ഷാവിധിയാ കഴിഞ്ഞ കാല പാപത ഫയൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞില്ലേ ഫയൽ വെട്ടിക്കളഞ്ഞ് ഓർക്കണുണ്ടോ മനസ്സിലായോ ആ ശിക്ഷാവിധി നിന്ന് നീനക്ക് ഇനി ഇല്ല ആദത്തിന്റെ ഭാവം നിമിത്തമുള്ള കഴിഞ്ഞ കാല ഭാവങ്ങൾ ശിക്ഷാവിധി നിനക്ക് ഇനി ഇല്ല പക്ഷെ ഇനി ഒരു കാര്യം നീ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാമോ ജഡത്തെ അല്ല ആത്മാവിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചോളണം ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ശിക്ഷാവിധി ഇല്ലാത്ത നീ മരിക്കും നിശ്ചയം റോമേട്ടിന്റെ ഒന്നും വായിച്ച് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തു വേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഇപ്പോൾ ക്രിസ്തുവേശുവിലുള്ളവർക്ക് ഒരു ശിക്ഷാവിധിയും ഇല്ല ഒരു ശിക്ഷാവിധിയെ ഇല്ല നല്ല കാര്യമല്ലേ കഴിഞ്ഞ കാലത്തെ എല്ലാ പാപങ്ങളെയും നമുക്ക് ക്ഷമിച്ചു ദൈവം തന്റെ പൊറുമയിൽ മുൻകഴിഞ്ഞ പാപങ്ങളെ ശിക്ഷിക്കാതെ വിടുന്ന നിമിത്തം ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല സന്തോഷം ദൈവം നമ്മളെ വിടുവിച്ച് പുതിയ സൃഷ്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് പക്ഷെ അവരോട് പറയാണ് അതിന്റെ എട്ടിന്റെ പതിമൂന്നില് നിങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു എങ്കിൽ മരിക്കും നിശ്ചയം ഏത് നിങ്ങൾ എട്ടിന്റെ ഒന്നിൽ വായിച്ച നിങ്ങൾ എട്ടിന്റെ ഒന്നിലോ എന്ന് എന്താ വായിച്ചേ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യേശ്വരുള്ളവർക്ക് യാതൊരു ശിക്ഷാവിധിയ ഇല്ല എന്നുള്ള നിങ്ങൾ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ മരിക്കും നിശ്ചയം ഇത് രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എടുക്കത്തില്ല രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് എടുക്കത്തില്ല കള്ളക്രിസ്തുക്കൾ അത് എടുക്കത്തില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ വിഷയം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഇത് തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മുടെ കണ്ണ് കെട്ടി ഇത് തിരിച്ചറിയാതെ നമ്മളെ കണ്ണ് കെട്ടി കാരണം നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ അന്വേഷിക്കുന്ന ആളാണ് റിസർച്ച് ആണ് ഈ സി വഴി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കുക കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഈ സി വഴി നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാ ജീവങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന വഴി ഇടുക്കവും ഞെരുക്കവും ഉള്ളത് അത് കണ്ടെത്തുന്നത് ചുരുക്കുക ഹലോയ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്ന് അറിയാമോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ദൈവം നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിലൂടെ ചെയ്തു തന്നു ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ചെയ്യണം ഹലലൂയ നിത്യജീവൻ ഒരു ഭാഗത്ത് സൗജന്യമാണ് മറുഭാഗത്ത് നാം വിതയ്ക്കുന്നതിന്റെ റിസൾട്ട് ആണ് ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിത്യജീവനെ കൊയ്യും ജഡത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നാശം ഇനിയും ജഡത്തിന്റെ ലൈനിൽ ഓർഡർ ചെയ്യരുത് ജഡത്തിൽ വിതയ്ക്കാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഉണ്ട് ഈ ലൈൻ ജഡത്തിന്റെ ലൈനാ ഇതിനനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നീ മരിക്കും നിശ്ചയം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ തീപ്പ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് നേരെ പോയി ആ ഫ്ലഷ് ലൈനിൽ പോയി തീപ്പയിലേക്ക് ചാടി വീഴുന്നു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇതാണ് റോമ എട്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യേശ്വരുള്ള നിനക്ക് ശിക്ഷാവിധി ഇല്ല എങ്കിലും പഴയകാല ശിക്ഷാവിധി നീ പോയെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും നീ മരിക്കും നിശ്ചയം പിന്നെയോ നീ ലൈൻ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ആത്മാവിൻ ലൈനിലേക്ക് കയറിയാൽ നീ നിത്യം ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജീവിക്കും നിങ്ങൾ ജീവിക്കും മനസ്സിലായോ ഹലലൂയ അപ്പോ കഴിഞ്ഞ കാല പാവങ്ങളുടെ ശിക്ഷാവധിയിൽ നിന്ന് യേശു ക്രിസ്തു രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ സൗജന്യമായി നമ്മളെ രക്ഷിച്ചു ഇതോടെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഹലലൂയ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ദൈവരാജ്യ അവകാശമാക്കത്തില്ല രക്ഷിക്ക ദൈവരാജ്യ അവകാശമാക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് മനസ്സിലായോ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തു എന്നത് കൊണ്ട് ആരും യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൽ എത്തുന്നില്ല യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിലേക്ക് പോകാനുള്ള ട്രാവലിംഗ് പെർമിറ്റ് മാത്രമാണ് പാസ്പോർട്ട് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൽ കയറണമെങ്കിൽ അവിടുത്തെ രാജാവിന്റെ പെർമിഷൻ വേണം അതിന്റെ പേരാണ് വിസ എൻട്രി പെർമിറ്റ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഹലലൂയ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പോകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ യേശുവിന്റെ നാമം വിളിച്ച് അപേക്ഷിക്കണം രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ കാരണം ലോകത്തിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങി കിടക്കുക ഹലലൂയ കുടുങ്ങി കിടക്കുക ഇവിടുത്തെ കേസ് സെറ്റിൽ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ പോലീസ് വെരിഫിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പാസ്പോർട്ട് കൈ കിട്ടുള്ളൂ അതുപോലെ യേശുക്രിസ്തു നമ്മുടെ സകല കേസ് കിട്ടും കാൽബരക്കുസിലെ യാഗത്തിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്തു നമുക്ക് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യാനുള്ള പെർമിറ്റ് തന്നു അതാണ് പാസ്പോർട്ട് യേശുവിനെ കർത്താവായി വിളിക്കുമ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിൽ കയറാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം അവിടെ കയറാനുള്ള പെർമിഷൻ തരുന്നത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് അല്ല പാസ്പോർട്ട് തരുന്നത് ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ആ
വിശുദ്ധ പൗലോസ് പറയാ പുസ്തകം പറയാ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണം പിൻപിനുള്ളതിനെ മറന്ന് മുൻപിൽ ലക്ഷ്യമാക്കി ക്രിസ്തേശുവിൽ ദൈവത്തിന്റെ പരമുല വിരുദ്ധനായി യാത്ര പോകണം ലാക്കിലേക്ക് ഓടണം ഹലലൂയ ആ സമയത്ത് വിസ കരസ്ഥമാക്കി കൊള്ളണം ദൈവിഷ്ടം ചെയ്തോളണം ഹലലൂയ ആ ദൈവിഷ്ടമാണ് വിസ ദൈവരായത്തിൽ കയറാനുള്ള വിസ ഹലലൂയ അപ്പൊ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ യാത്ര നമുക്ക് ഭൂമിയിൽ ഇന്ന് ഉയരത്തിലേക്കാണ് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനിയും ഭൂമിയിലുള്ളതല്ല ഉയരത്തിലുള്ള തന്നെ ചിന്തിപ്പിന് ആര് യേശു ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേക്കെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് പാസ്പോർട്ട് എടുത്തവാർ ഇനി വിസയ്ക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കൂ എന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം കൊളോസി ലേഖനം മൂന്നിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ഭാഗം വായിച്ചു കൊളോസി ലേഖനം മക്കളെ നിങ്ങൾ ഇത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കണം കാരണം നിങ്ങൾക്ക് പുതിയതായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത്ര പറ്റില്ല ഇത് പാസ്പോർട്ട് വിസ ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ യാത്രയാണത് നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ യേശു കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അതിനർത്ഥം പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ അല്ലാത്തവര് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ ക്രിസ്തു ക്രിസ്തു ദൈവത്തിന്റെ വലതു ഭാഗത്ത് ഇരിക്കുന്നിടമായ ഉയരത്തിലുള്ളത് അന്വേഷിപ്പ് ആ ഇനിയിപ്പോ എങ്ങോട്ടേക്കാ എവിടേക്കാ പോകാനുള്ളേ ഉയരത്തിലേക്കാ പോകാനുള്ളേ ആ അപ്പൊ ഇനി അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് വിസയാണ് ഇനി ആ വിസ കിട്ടാനുള്ള കാര്യം അന്വേഷിക്കുക അത്ര പറഞ്ഞോളൂ മനസ്സിലായോ ഇനി നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന രാജ്യത്ത് വിസ ഓണ അറിയവനെ ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പെട്ടത് തന്നെ നിങ്ങൾ ചെല്ലുന്ന രാജ്യത്ത് വിസ ഓണ അറിയവലുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇവിടെയുള്ള കാര്യമല്ല അവിടെയുള്ള കാര്യം അവിടെ കയറാൻ വിസ ഓണ അറിവൽ വേണം അത് നിങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്യുക ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം മനസ്സിലാക്കുക അത് ചെയ്യുമെങ്കിൽ അവിടെ കയറാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായി ഇതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞേ ആകയാൽ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണോ ഇതാ ദൈവത്തിന്റെ എഫ് എസ് എൽ അഞ്ചിന്റെ പതിനേഴ് പറയുകയാണ് ബുദ്ധിഹീനരാകാതെ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരോട് പറയുകയാണ് ബുദ്ധിഹീനരാകാതെ ദൈവ ഇഷ്ടം ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ച് അറിയുക രക്ഷിക്കപ്പെട്ട പാസ്പോർട്ട് എടുത്തവരോടോ പറയണേ പാസ്പോർട്ട് എടുത്തവർക്ക് ബുദ്ധി ഇല്ലെങ്കിൽ വിസയില്ലാണ്ട് യാത്രയാവും മനസ്സിലായോ ബുദ്ധിഹീനരാകാതെ കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം കർത്താവിന്റെ ഇഷ്ടം ഇന്നതെന്ന് ഗ്രഹിച്ചു ഇന്നതെന്ന് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട എഫ് എസ് എ സഭയിലെയും പെരുമ്പാവൂർ സഭയിലെയും തിരുവനന്തപുരം സഭയിലെയും ദുബായ് സഭയിലെയും ഷാർജ സഭയിലെയും ലോകത്തിലെ ഏത് സഭയിലെയും വ്യക്തികളെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊള്ളുക മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഹലലൂയ പാസ്പോർട്ട് ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ വിസ മാത്രം പാസ്പോർട്ട് മാത്രമായിട്ട് വിസ ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ ചെന്നാൽ കയറ്റത്തില്ല ഹലലൂയ വിസ ഓണ അറിവൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല കയറ്റത്തില്ല സാധനം വിസ വേണം ഇതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്നെ കർത്താവെ കർത്താവ് എന്ന് പറയുന്ന ഏവനും അല്ല പാസ്പോർട്ട് പാസ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഏവനും അല്ല എന്റെ സ്വർഗസനാ വിധാൻ ഇഷ്ടം ചെയ്താല് സ്വർഗരായത്തില് കയറാൻ പറ്റൂ ആകാശം മാറും ഭൂമി മാറും എന്റെ വചനത്തിന് യാതൊരു മാറ്റവും ഇല്ല അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തിരിച്ച് അറിഞ്ഞു പോകണം അപ്പൊ നേരെ ആത്മാവിലേക്ക് ഒന്നും നമ്മൾ സ്വർഗീയ റിസലമിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുക ഈ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഹലലൂയ അപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള സ്റ്റോറി ഇനി ആർക്കെങ്കിലും താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇതിങ്ങനെ ഇട്ടേക്കാം നിങ്ങൾ ഫോണിൽ വേണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാം ഹലലൂയ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടവർക്കും വേണമെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കാം പഠിപ്പിക്കേണ്ടവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ പഠിപ്പിക്കാം ഹലലൂയ ഫാദർ താങ്ക് യു ലോഡ് ഐ ലവ് യു ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മളെ ലോക സ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പ് എങ്ങനെ മുൻ നിയമിച്ചോ അതിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുകയാണ് ആ പുതിയ റിസലയമാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് പുതിയ റിസലയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളോടുകൂടെ ദൈവം താമസിക്കുന്ന ഭവനമാണ് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്നതാണ് പുതിയ റിസല് അവിടെ ദൈവം നമ്മളോടൊപ്പം വസിക്കും ഒരു പാപിയും അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രവേശിക്കത്തില്ല ഹലലൂയ അപ്പം നമ്മൾ വിശുദ്ധന്മാരാക്കി ഒരുക്കി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പുകളുണ്ട് ഒന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വരവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ വരവ് മൂന്നാമതാണ് സ്വർഗീയ പിതാവിൻ്റെ വരവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഓൾറെഡി വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ തൊട്ടടുക്
ഈ സോൾ ലൈൻ മനുഷ്യന്റെ സോൾ ലൈൻ ഇന്ന് പിശാജിന്റെ കൈ കിടക്ക നമ്മൾ നേരത്തെ ആ മനുഷ്യന്റെ രൂപം കണ്ടപ്പോ ആ സോൾ മൊത്തം ഇരുണ്ട് കിടക്കണേ ഉണ്ടായിരുന്നോ ഇരുട്ട് കിടക്കണേ അത് മൊത്തം അതാണ് ലോകം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകം ഈ ഫ്ലഷ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഭൂമി നമ്മുടെ ഭൂമിയില്ലേ ഈ കാണുന്ന ഭൂമി ഇതാണ് ഫ്ലഷ് ലൈൻ കാണുന്നതാണ് ഫ്ലഷ് ലൈനിലുള്ളതൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും എന്നാൽ സോൾ ലൈനിലുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അത് ലോകം അദൃശ്യമാണ് ഭൂമി ദൃശ്യമാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ എല്ലാം മുകളിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്പിരിറ്റ് ലൈൻ ആത്മരാജ്യം ദൈവരാജ്യം ദൈവരാജ്യം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല ലോകം കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അതാണ് സോൾ ലൈൻ ഇതിൽ ഭൂമി മാത്രമേ കാണാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രോഗാണുക്കൾ എവിടെ നിന്നറിയാമോ ഈ ഭൂമിക്ക് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന ഭൂമിയുടെ മുകളിലുള്ള രോഗാണുക്കളില്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതാണ് കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് കൊറോണ ഇപ്പൊ അത്ര അത്ര വലിയ പറയണമെന്നും കേൾക്കണില്ല കൊറോണ വൈറസിന് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് ഇല്ലേ ഭൂമിക്ക് ഭൂമിയിൽ വരുന്ന രോഗാണുക്കളാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വരിക പക്ഷെ ഈ സോൾ ലോകം കണ്ട ഈ ലോ ഈ സോള് ഇത് പൈശാചിക രാജ്യം പൈശാചികന്റെ കീഴിൽ കയറി കിടക്കാണ് ഈ സോൾ ലോകം ഇതുകൊണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട നമുക്ക് പോലും ദൈവത്തിന് ഇതിൽ കിട്ടാത്തത് ദൈവം നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും കിട്ടണം ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇതുവരെ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല എന്തിനാ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത് ഒരു ഐഡിയയിലല്ലോ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നു ഞാനും ജീവിക്കുന്നു എന്തിനാ എന്തിനാണ് എന്റെ കയ്യ് എന്തിനാണ് എന്റെ കാല് എന്തിനാണ് എന്റെ മൂക്ക് എന്തിനാണ് എന്റെ ചെവി ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പറയും അല്ലേ പക്ഷെ ഇതെല്ലാവരും കൂടി ഞാൻ എന്തിനാന്ന് ആ ഇതെല്ലാവരും കൂടി ഞാൻ എന്തിനാ ആർക്കറിയാ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല കാരണം ഒരു ബോധമില്ല കാരണം നമ്മളെ ചിന്തിക്കുന്ന ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ ഈ സോളെന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം അത് ഇരുട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നത് ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രകാശം ഉദിച്ചു യേശുക്രിസ്തു ഒന്ന് വാ തുറക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ദൈവത്തിന്റെ വചനം പറയുന്നു ചെബുലൂൺ ദേശവും നഫ്താലി ദേശവും കടൽക്കരയുള്ള കവർണ ഹോമവും അങ്ങനെ ഇരുട്ടിലിരിക്കുന്ന ജനത്തിന് വലിയൊരു പ്രകാശം ഉദിച്ചു വാ തുറക്കണം സത്യം അറിയിക്കാൻ വാ തുറന്നാൽ പ്രകാശം ഉദിക്കും യേശു ഇങ്ങനെ വാ തുറന്നു ദൈവരാജ്യം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു മനുഷ്യ നീ മാനസന്തരപ്പെടുക ദൈവം നിന്നോടുകൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള കാലം സമീപിച്ചിരിക്കുന്നു ദൈവം നിന്നോടുകൂടെ ജീവിക്കാൻ എന്നെ നിങ്ങളെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ആ ദൈവം നമ്മളിലൂടെ ഈ ഭൂമിയെ വാഴും നമ്മളിലൂടെ ഭൂമിയെ കയറ്റേക്ക് ചെയ്യും അപ്പൊ ഇതൊന്നും മനുഷ്യൻ നടക്ക നടക്കുന്നില്ല മനുഷ്യൻ അവന്റെ സ്വന്തം സ്വയത്തിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അവന്റെ അവന് മനുഷ്യനൊരു തലയുണ്ടായി മനുഷ്യന് ഒരു തലയുണ്ടായി ദൈവത്തെ വേർവിട്ട് അവനൊരു തല അതിലേക്ക് അവൻ മാറി അപ്പോ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഈ സോൾ ലോകം ഇരുട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് മനുഷ്യന്റെ ലോകം ഇന്ന് പിശാജ് പിടിച്ചു ഓരോ ഐഡിയയും അവന് മനുഷ്യൻ എന്തിനാന്ന് പോലും അവന്റെ ഐഡിയ കൊടുക്കത്തില്ല എന്റെ കർത്താവ് കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്തൊന്ന് വർഷമായിട്ട് എന്നെ റാസൽ കൈമ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് ആക്കിയിരിക്കുന്ന ഗൾഫില് ദുബായ് ഒരടുത്ത് അവർ ദുബായിൽ റാസൽ കൈമയിലൊക്കെ ഇതാ ആ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു തലമായിരുന്നു എൻ്റെതാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ബാംഗ്ലൂരു മെഡിക്കലില് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡൻറ്റ് അവരുടെ അപ്പനും അമ്മയും ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ വന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഇടയ്ക്ക് അവിടെ കാണാൻ പോയപ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ ഈ മോള് പഠിക്കുന്ന മോള് അന്ന് വെക്കേഷൻ വന്നാണ് വിസിറ്റ് അവിടെ സന്ദർശിക്കാൻ വന്നു അപ്പോൾ ഈ മോളോട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് മോളോട് സംസാരിച്ച സമയത്ത് മോളെന്തോ സ്പെഷ്യലൈസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവരുടെ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ ശരീരം മനുഷ്യൻ്റെ അനാറ്റമി മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ അവയവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ കണ്ണിനെ കുറിച്ച് മൂക്കിനെ കുറിച്ച് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു വളരെ മനോഹരമായിട്ട് ആ പെൺകുട്ടി പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ചോദിച്ച ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കണ്ണും മൂക്കും ചെവിയും ഇതെല്ലാം കൂടി കൂടിയിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ മനുഷ്യൻ എന്തിനാണെന്നാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചു കുറച്ച് നേരം ആ പെൺകുട്ടി മിണ്ടാതിരുന്നു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഇത് പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ണിനെ കുറിച്ചും മൂക്കിനെ കുറിച്ചും ബാക്കിയുള്ള ശരീരത്തിലെ എല്ലാ അവയവങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ഡിസക്ഷൻ ചെയ്ത് അതിന് വെട്ടിമുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർന്ന മനുഷ്യൻ എന്തിനാണെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഹലലുയ്യ എന്നാൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മക്കളെ നിങ്ങൾ എന്തിനാണെന്നുള്ളതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത്
മനസ്സിലായോ ഈ ജീവിതം എന്തിനുള്ളതാണ് ഹലലുയ എങ്ങനെയാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുക പലരും വിചാരിക്കുന്നത് മതം കൺവെർട്ടുകാരനാണ് മതം കൺവെർട്ടുകാരനെന്നുള്ള ലൈഫ് കോച്ചാണ് ജീവിതം എന്തിനാണ് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണ്ടിരുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയെ വാഴാൻ വേണ്ടി ദൈവം ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അല്ലേ നിങ്ങളെ ആരായിട്ടാണ് ദൈവം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടു ദൈവത്തിന്റെ മക്കളായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തേക്കണേ ഏത് ടൈപ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ടൈപ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സഹോദരങ്ങളായിട്ട് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കണെ അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ അപ്പൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഐഡന്റിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് തെളിഞ്ഞു തെളിഞ്ഞു വരികയാ ഇതാണ് ഞാൻ ഇതാണ് ദൈവം എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചാക്കി വെച്ചിരിക്കണേ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കണേ അങ്ങനെ യേശു എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന തലോ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അപ്പോ ഇനി നിങ്ങളുടെ കെട്ടുകൾ അഴിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടിയാണ് കെട്ടി പഴയ കെട്ടുകൾ മുഴുവൻ പാപങ്ങൾ മുഴുവൻ ക്ഷമിച്ചു കർത്താവ് പക്ഷെ കെട്ടുകൾ ഇപ്പോഴും അവിടെ കിടക്കാണ് ആ കെട്ട് അഴിച്ചില്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും പഴയ ഭാവത്തിലേക്ക് തന്നെ സ്ലിപ്പായി വീണ്ടും തിരിഞ്ഞു പോകും അപ്പോൾ മകളെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്ന ഈ സോളെന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്വന്ത ബുദ്ധി സ്വന്ത ബുദ്ധി എന്ന് കർത്താൻ പറയുന്ന വചനം പറയുന്നത് സ്വന്ത ബുദ്ധി അവിടെയാണ് ഇരിക്കണേ കർത്താവിൻ്റെ വചനം ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടാൽ അറിയാം സ്വന്ത ബുദ്ധിയിൽ ഊനരുത് സ്വന്ത ബുദ്ധിയിൽ ഊന എന്ന് പറ്റും നീ സ്ലിപ്പായി ജഡത്തിലേക്ക് താഴെ പോകും അത് കണ്ടിട്ടില്ല ഈ ഫാൻറ്റസി പാർക്കിൽ പോയാറുണ്ടോ ഫാൻറ്റസികളിൽ ഫാൻറ്റസി പാർക്കിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാട്ടർ പാർക്കില്ലേ ഞാൻ പോയിട്ടില്ല ഞങ്ങളുടെ അടുത്തൊക്കെ ഉണ്ട് എവിടെ വീഗ ലൈനിലൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിൻ്റെ മുകളിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിടുത്തം കിട്ടത്തില്ല ഒരൊറ്റ സ്ലിപ്പായി ഇങ്ങനെ പോയി പോയി കറങ്ങി 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 വളത്തിൽ പോയി വീഴും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ ആളുകൾക്ക് ഒരു ഹരം ആവും കാണുമ്പോൾ ഒരു രസം പോലെ തോന്നുന്നു അല്ലേ ഇതേപോലെയാണ് സ്വന്ത ബുദ്ധി കയറി ഇരുന്നാൽ കറങ്ങി കറങ്ങി ചടത്തി പോയി വീഴും നേരെ ചടത്തി പോയി വീഴും ഹലലി സ്വന്ത ബുദ്ധി നിൽക്കരുത് ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചോളൂ സദൃശക്ക് വളരെ കൃഷ്ണക്കളായിട്ട് ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയണത് സ്വന്ത ബുദ്ധി ലൂനരുത് ദൈവത്തിൽ മൂന്നിന്റെ അഞ്ച് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ യഹോവയിൽ ആശ്രയിക്ക സ്വന്ത വിവേകത്തിൽ ഊഞ്ഞരുത് സ്വന്ത വിവേകത്തിൽ ഊഞ്ഞരുത് കാരണം അത് കറങ്ങി അത് കലയും കിടക്കുക അത് പിശാജ് കലക്കി കളഞ്ഞു അത് പിശാജ് കലക്കി കളഞ്ഞു അവിടെ സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ ഊഞ്ഞരുത് ഈ സോൾ മണ്ഡലമാണത് മനസ്സിലായി മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തിത്വത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കണം എനിക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ട് എല്ലാം ടൈമില്ല ഹലലുയ സ്വന്ത വിവേകത്തിൽ ഊഞ്ഞരുത് നിങ്ങൾ വീണു പോകും ഹലലുയ കാരണം നമ്മുടെ സ്വന്തം വിവേകം കലക്കി കളഞ്ഞു നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ദൈവം മനുഷ്യൻ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ കലക്ക ഹൃദയവുമായി സൃഷ്ടിച്ചു എന്നല്ലല്ലോ അപ്പൊ നേരത്തെ കേട്ടു ദൈവം മനുഷ്യൻ നിഷ്കളങ്കനായി സൃഷ്ടിച്ചു അവരോ ഇപ്പോ അനേക സൂത്രങ്ങളെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു കാരണം കലങ്ങിപ്പോയി അവരുടെ ചിന്തിക്കുന്ന പേഴ്സണാലിറ്റി ഇരിക്കുന്ന സോള് കലങ്ങിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് സ്വന്തം വിവേകത്തിൽ നീ ഊനരുത് നീ വീണുപോകും നീ വീണുപോകും എവിടെ ഇരുന്നാൽ ഫാൻറ്റസി പാർക്കിൽ ആ ആ സ്ലിപ്പ് ഈ താഴേക്ക് വരുന്ന ആ ഭാഗം അതിന്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല ആ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് താഴെ പോകും താഴെ പോയ രംഗം പറയട്ടെ ഒരു രംഗം പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഒമാനിൽ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പോകുന്ന സമയം ഇത് പെട്ടെന്ന് പിടിച്ചാൽ കിട്ടാത്ത രംഗമാണത് ശ്രദ്ധിച്ചു അപ്പോ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി തന്നെ ഒരു ചർച്ചിൽ വിളിച്ചു ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അവരുടെ വീട്ടിൽ അവിടെ ചെന്നപ്പോ ആ പാസ്റ്ററുടെ വീട്ടിൽ എന്നെ കൊണ്ടുവേറെ സഹോദരം കൊണ്ടുപോയി ആ പാസ്റ്റർ അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ അന്വേഷിച്ചു ഒരു പ്ര ഒരു പുലിവാൽ പിടിച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പാസ്റ്റർ അങ്ങോട്ട് പോയി പാസ്റ്റർ വിളിച്ചപ്പോ പാസ്റ്റർ പറയാണ് അതെ ചർച്ചിലെ കൊയറിലെ പാട്ട് പാടുന്ന സ്ത്രീയെ തന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നു എന്തോ സംഭവം നല്ലൊരു സ്ത്രീ തന്റെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നു ഇപ്പൊ അതുമായിട്ട് പോലീസ് കേസിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നടക്ക പുലിവാലായി എന്താന്ന് അന്വേഷിച്ചപ്പോ വിഷയം ഈ പെൺകുട്ടി നല്ലൊരു പെൺകുട്ടിയാ ഈ പെൺകുട്ടി തന്നെ ഭർത്താവിനെ കൊന്നോ അതായത് എന്തോ ആ വിഷയത്തില് വീട്ടില് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരം ഉണ്ടായി ഈ സംസാരം ഉണ്ടായപ്പോ ഈ മനുഷ്യന്റെ അകത്ത് മൊത്തം ചീത്തയായിട്ട് കിടക്കുക ഹൃദയ ഉള്ളിലെ കാരണം കെട്ട് എല്ലാം കെട്ടാണ് പെട്ടെന്ന് ഇതേപോലെ സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിച്ച നേരെ സ്ലിപ്പായി പുള്ളിക്കാരത്തി അങ്ങോട്ട് പോയെന്ന് അറിയാം പുള്ളിക്കാരത്തിന്റെ
ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കട കയറി വരുമ്പോൾ ഒരു നിവൃത്തി ഇല്ലാതെ വരും വേണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അവൾക്ക് നിവൃത്തി ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾ ഉടനെ കണ്ട കഴിഞ്ഞ് കൈ കിട്ടിയത് കത്തിയാ കത്തിപ്പിച്ചാൽ മതി ഈ കറിക്കത്തി ആ കറിക്കത്തി എടുത്തിട്ട് ഒറ്റ വീശി വീശി ആ തൻ്റെ ഭർത്താവിൻ്റെ വയറിൻ്റെ കൂടി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കയറി കണ്ടു ചോര കണ്ടപ്പോൾ അവൾ വീണ്ടും സ്വയത്തിലേക്ക് എത്തി നേരെ ജഡത്തിലേക്ക് താണു പോയതാ അതായത് ജഡം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മണ്ഡലമാണ് ഇത് മൊത്തം ഇത് ഈ ജഡത്തിൻ്റെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് താണു പോയി കാരണം പിശാജ് വൺ നമ്മൾ വലിച്ച് ജഡമണ്ഡലത്തേക്ക് താഴിടും ദൈവത്തിന് വിപരീത ജഡം ഒന്ന് രണ്ടറിവാണ് ഒന്ന് ആ നമ്മുടെ ജഡമണ്ഡലം കാണുന്ന മണ്ഡലം മറ്റൊന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിപരീതമായ ചിന്തകളാണ് മൊത്തം അങ്ങോട്ടേക്ക് തട്ടി താഴെയിട്ടു അവൾ കത്തിയെടുത്തൊരു വീശി വീശി പെട്ടെന്ന് ചോര വന്നപ്പോൾ അവൾ വീണ്ടും എങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തി സ്വയത്തിലേക്ക് എത്തി സ്വയത്തിലേക്ക് എത്തി പേടിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഉടനെ അടുത്ത വീട്ടിലെ നേഴ്സിനെ വിളിച്ചു അവരും ഭക്തയാണ് പാട്ടുകാരത്തിയാണ് പാട്ടുകാരത്തിയല്ല പള്ളിയിലെ ഒരു സ്ത്രീയാണ് നേഴ്സ് അവർ ഓടി വന്നു ഓടി വന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള തുണിയെല്ലാം കൊണ്ട് വെട്ടി വെച്ച് കെട്ടി അല്ലോ ആശ്വാസം എന്ന് പറഞ്ഞ് പോയി പക്ഷെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വയറിൻ്റെ കുടൽ കട്ടായി പോയായിരുന്നു അറിഞ്ഞില്ല അകത്ത് മൊത്തം ബ്ലീഡിങ് ആയി അത് കുടലിലുള്ളതെല്ലാം പുറത്തിയാടി പെട്ടെന്ന് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയി ആശുപത്രി കൊണ്ടുപോയി മരിച്ചു ശ്രദ്ധിച്ചേ കണ്ടോ നമ്മൾ സ്വയത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്ക് ചാടും ജഡത്തിലേക്ക് ചാടി പോകും ജഡത്തിലേക്ക് ചാടി പിന്നെ കണ്ട്രോൾ കിട്ടത്തില്ല പിന്നെ കൈയെടുത്തും കാലെടുത്തും വാ കൊണ്ടൊക്കെ പറയും ഇനി ഒരു നിവർത്തിയില്ലയോ നമ്മൾ ഉടനെ തന്നെ ആത്മഹത്യക്ക് തുനിയും ജഡത്തിലേക്ക് ചാടരുത് ജഡത്തിലേക്ക് വീടരുത് ജഡത്തിലേക്ക് പോകരുത് ഇതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് വചനം പറഞ്ഞാൽ ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചാൽ നീ മരിക്കും നിശ്ചയം പോകരുത് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിയന്ത്രണം വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നിയന്ത്രണം ദൈവം തരും ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നു ആത്മാവിനാൽ ജഡത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തികളെ മരിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ജീവിക്കും എന്തിനാ മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ബ്രെഡ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യിപ്പിക്കണമെന്ന് അറിയാമോ ഡെയിലി ബ്രെഡിലൂടെയാണ് ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നത് ഡെയിലി ബ്രെഡ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയാൽ അത് നിങ്ങളുടെ അകത്തു നിന്ന് കിട്ടുന്ന സന്ദേശമാണ് ഉൾനട്ട വചനം എന്ന ബൈബിൾ അതിന് പേര് പറയുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ തുടങ്ങിയോ നിങ്ങൾ ജയാളികളാകും ദിവസവും നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ജഡം കീഴടക്കത്തില്ല പകരം നിങ്ങൾ ജഡത്തെ കീഴടക്കും ആത്മാവിനാൽ അവിടെയാണ് ഇതാ വീണ്ടും ജനിച്ച കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ചിലരെ കുറിച്ചൊക്കെ ഞാൻ കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സെൽഫ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സെൽഫ് കൺട്രോൾ അവർ തോന്നിയതൊക്കെ വിളിച്ച് പറയും വിളിച്ച് ഞാൻ പറയുന്നത് അതെ തുടക്കക്കാരല്ലേ എല്ലാം ശരിയായിക്കോളും അവർ ഡെയിലി ബ്രെഡ് ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവം തരുന്ന കൊടുക്കുന്ന വചനം തന്നെ അവരെ റെഡിയാക്കും ഹലോയ അതായത് നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ എല്ലാവരും വീഴും എല്ലാവരും എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങളും നടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ വീഴും ആ വീണെടുത്ത് കിടന്ന് ഏഴോ നീ എന്തിനാ വീണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് അടി കൊടുക്കണ്ട എഴുന്നേറ്റോളും എഴുന്നേറ്റോളും ഹലരൂയ്യ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും വീഴും ആ വീണതിന് വീണ്ടും ദൈവം അപ്പൻ ദാ മനെ മോളെ അങ്ങനെയല്ല അതാ എഴുന്നെ കൈപിടിച്ച് എഴുന്നേപ്പിച്ച് അതിനെ വഴി നടത്തി അതിനെ കൊണ്ടുപോകും ഹലറൂയ്യ അപ്പൊ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ വീഴുന്ന സ്ഥലമാണ് ജഡം അതിൻ്റെ കാരണം നമ്മൾ സ്വയത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ഇനി മനസ്സിലാക്കിക്കോ ഈ സ്വയം ഈ ഫ്ലഷ് ജഡമണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ സ്വയത്തിലാശ്രയിച്ച് ജഡത്തിലേക്ക് വീഴും ജഡമണ്ഡലം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അവിടെ മുഴുവൻ സ്പിരിച്വൽ രോഗാണ് കള നമ്മുടെ കണ്ണുകൊണ്ടോ മൈക്രോസ്കോപ്പ് കൊണ്ടോ കാണാൻ കഴിയാത്ത സ്പിരിച്വൽ രോഗാണ് കള അത് പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉടനെ പിശാജ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇടവെടുക്കും നമ്മൾ അകത്തും രോഗിയാകും പുറത്തും രോഗിയാകും ഇതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം പറയുന്നത് എഫ് എസ് ലഹന നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് ബാങ്കളിൽ പറയുന്നു കോപിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യരുത് പിശാജിന് സ്ഥലം നിന്റെ ഉള്ളിലെ സ്ഥലം കൊടുക്കരുത് കോപിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പേ കോപിച്ചാൽ കോപം ഇതാ ജഡത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തിയുടെ തുടക്കമാണേ പക്ഷെ കൺട്രോൾഡ് കോപം ഉണ്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് അതായത് അത് സ്പിരിറ്റ് കൺട്രോൾഡ് കോപമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷേ നമ്മുടെ സ്വയത്തിൽ നിന്നുള്ള കോപമാണെങ്കിൽ നേരെ ക്രോധത്തിലേക്ക് പോയി വീഴും ഹലോ ലൂയ കോപിച്ചാൽ പാപം ചെയ്യരുത് സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുവോളം സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുവോളം നിങ്ങൾ കോപം
ശരീരത്തിൽ അത് പല രോഗങ്ങളായിട്ടൊക്കെ പൊങ്ങും മനസ്സിലായോ ഇതൊന്നും ഇവിടുത്തെ എക്സ്റേയിലും കിട്ടൂല എം ആർ ഐയിലും കിട്ടില്ല അകത്തെന്ന് നമ്മൾ രോഗിയായതാ അകത്തെന്ന് രോഗിയായതാ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇത് ശരീരത്തിൽ അവിടെ ഇവിടെയും ചിലപ്പോൾ ചൊറിച്ചിലായിട്ടും പുണ്ണായിട്ട് ഇതാ പല രീതിയിലുള്ള വേദനകളായിട്ട് ക്യാൻസർ ആയിട്ടും ഒക്കെ 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 അങ്ങ് കയറി പിടിക്കും നമ്മൾ ഇതിനന്വേഷിച്ച് മെഡിസിൻ അന്വേഷിച്ച് പോകും മെഡിസിൻ അവർ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മാറ്റമില്ല ഈ കേസ് മാറിയതുപോലെ തോന്നിയാലും ദേ അത് നിർത്തിയപ്പോൾ ദേ വീണ്ടും കയറി കാരണം ഇതിൻ്റെ കാരണം അകത്ത് കിടക്കുക ഈ കാരണം അകത്ത് നിർത്തി കളയണം ഏതിനും അതിനും പറയാ കോവിച്ചാൽ പാപം ചെയ്ത് ആർക്കും ഇടം കൊടുക്കരുത് പിശാജിനെ കാണാൻ പറ്റുമോ സ്പിരിറ്റ് അല്ലേ ആത്മാവല്ലേ അപ്പോ ഈ ആത്മാവാകുന്ന ഈ പിശാജിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പയ്യ അവനകത്ത് കയറി അവനകത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്താ വലുവേ ഭയങ്കര വലുവ് പോകുന്നില്ല ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കണ്ടു ഡോക്ടർ അത് വലിക്കാൻ കൊടുത്തു ഇത് വലിക്കാൻ കൊടുത്തു ഇൻഹെയിലർ കൊടുത്തു അത് കൊടുത്തു എവിടെ പോകാൻ ഇത് അതിനകത്ത ഇത് എക്സറേലും കിട്ടില്ല എം ആർ ഐയിലും കിട്ടില്ല ഒന്നിനും കിട്ടില്ല സംഭവത്ത് കയറി പല പല വിഷയങ്ങൾ അപ്പൊ എന്റെ പ്രിയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഇതാ ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഈ സെക്ഷൻ ഇപ്പൊ തക്കാലം പ്രാർത്ഥിച്ച് നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന ഞാൻ കാര്യം പറയാം ഇതാ ഒരിക്കലും ഞാൻ സ്ഥാപനത്തിൽ പോകാതെ ഞാൻ നല്ലൊരു മങ്ങും പോകാറില്ല ഞാൻ ഫോണിൽ കൂടി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറ് ഞാൻ റൂം വീട്ടിലിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കിലോ ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ കോപ്പി മിഷൻ ആ ദുബായിൽ ഒരു ഹോട്ടൽ നോട്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കണം ആ ഹോട്ടലിൽ കൊണ്ട് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഏർപ്പാട് ചെയ്തു അങ്ങനെ അത് വാനിൽ വേണം കയറ്റി കൊണ്ട് പോകാനായിട്ട് സാധനം എനിക്ക് കയറത്തില്ല അപ്പോൾ വാനിൽ പ്രത്യേക രീതിയിൽ അത് കയറ്റി കൊണ്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ആളോടങ്ങ് പറഞ്ഞു ഇത് കയറ്റി കൊണ്ട് പോകാൻ അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്ന അറിയാമോ അത് കയറ്റും എന്നുള്ള ചിന്തയിൽ ഞാൻ റൂമിലിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് വിളിച്ചു സാധനം കയറി കൊണ്ട് പോയോ അപ്പൊ എന്നോട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അവര് കെട്ടിയില്ല അവര് കെട്ടിയില്ല കാരണം ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വന്നൊരു തൊഴിലാളിയാണ് ഇന്ത്യയിലെ രൂപ ഇന്ത്യയിലെ തൊഴിലാളിയുടെ രൂപം വേറെയാണ് കാരണം ഇന്ത്യയുടെ തൊഴിലാളി എന്ന് പ്രത്യേക ഒരു തൊഴിലാളിയാ കാരണം ഞാൻ ഡ്രൈവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡ്രൈവ് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ ഞാൻ കേറ്റുകാരാണെങ്കിൽ കേറ്റ് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ കെട്ടുകാരാണെ കെട്ട് മാത്രമേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മൈൻഡുകാരായിരുന്നു എനിക്ക് അത്ര അറിയില്ലായിരുന്നു അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവര് കെട്ടി തന്നില്ല ആ അവര് കേറ്റി ഞാൻ കൊണ്ടുപോവാ അതാ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇടിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഫിഷന് നാല് ടയറുണ്ട് താഴെ ഭയങ്കര കനമുള്ളത് കൊണ്ട് അപ്പോ ഒരേ വളവ് തിരിയുമ്പോഴും ഫോട്ടോ കോപ്പി മെഷീന് അകത്ത് ഗ്ലാസും ഇലക്ട്രോണിക്സും ലൈറ്റും ഒക്കെയുള്ള ആ മെഷീൻ ആ വാനിന്റെ വളവ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇടിക്കുമ്പോൾ ഈ നാല് ടയറിലൂടെ പോയിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് പോയിരിക്കും അടുത്ത ടൗൺ ടൗണിൽ എടുക്കുമ്പോൾ അത് അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് പക്ഷെ വണ്ടിയുടെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വണ്ടിയുടെ ഈ സൈഡിൽ പോയിരിക്കും അവ വണ്ടി വണ്ടി ഓടുന്ന വണ്ടിയിൽ നാല് ടയറുമായിട്ട് മെഷീൻ ഇരിക്കുക എന്നിട്ട് എന്നോട് പറയാം അവര് കെട്ടി തന്നില്ല ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുപോവാ ഞാൻ പറഞ്ഞു കെട്ടാതെ മെഷീൻ കൊണ്ടുപോണോ അവര് കെട്ടി തന്നില്ലെന്നേ എന്റെ അകത്ത് വന്നത് കോപമല്ല കാരണം വാൻ ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് മിഷൻ ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് ഇതാ ഈ തൊഴിലാളികളെ ദൈവം എനിക്ക് തന്നത് ഇത് ഒരു അല്പം നീങ്ങിയാൽ മതി ഒരിടി ഇടിച്ചാൽ മതി അതോട് മിഷൻ തീർന്നു സൈഡില് ഇത് ഇടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് നൂറ് കിലോമീറ്റർ ഓടണേ എനിക്ക് വന്നത് കോപമല്ല ക്രോധം അകത്ത് വന്നേ എൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു കാരണം ഞാൻ എങ്ങോട്ടേക്ക് വീണു ഞാൻ ചടത്തിലേക്ക് പോയി സ്വയത്തിൽ നിന്ന് നേരെ ചടത്തിലേക്ക് വീണ്ടു എന്നും പറഞ്ഞു പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് എനിക്കും ഓർമ്മയില്ല ഇത് കഴിഞ്ഞ ഞാൻ എഴുന്നേറ്റ ഉടനെ തന്നെ ഇതുവരെയും വലിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം എനിക്കില്ലായിരുന്നു വലിവ് തുടങ്ങി കോപിച്ചാൽ പാപം എനിക്ക് കോപമല്ല വന്ന ക്രോധമായിരുന്നു പാപം ചെയ്യരുത് പിശാചിനിടം കൊടുക്കരുത് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പിശാചിനിടം കൊടുത്തു വലിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ രോഗം എനിക്ക് തുടങ്ങി മക്കളെ ഇതുപോലെ പല രോഗങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക്
അന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നീ പഠിക്കൂല വാ വിട്ട് കരഞ്ഞു ദൈവത്തോട് ക്ഷമ ചോദിച്ചു ആ പിശാചിനോട് വിട്ടുപോകാൻ പറഞ്ഞു അത് വിട്ടുപോയി ദൈവം എനിക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം നൽകി പക്ഷെ ഇതെനിക്ക് അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ അതിങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവനെ പഠിപ്പിച്ചതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് അറിവില്ലാത്ത മക്കളെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതേപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇന്നും നിലകൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടണ്ടേ ഇതുപോലെ പല 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 ഭാഗത്തും പിശാചിന് ഇടം കൊടുത്തില്ലേ ഉള്ളിൽ ഇടം കൊടുത്തില്ലേ ചിലർ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട് ബ്രദറെ ഞങ്ങൾ ഒരിക്കലും പിശാചിന് ഇടം കൊടുത്തിട്ടില്ല ആകപ്പാടെ പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിൽ മോളുടെ കല്യാണം വന്നപ്പോ ആവശ്യമായതുകൊണ്ട് മാത്രം അഞ്ച് സെന്റ് സ്ഥലം അയാൾക്ക് അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ പരമേശ്വരന് കൊടുത്തത് പുറത്തെ സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചല്ല പറഞ്ഞേ നമ്മുടെ ഹൃദയം നമ്മുടെ ഉള്ളെന്ന് പറയുന്നത് ആത്മാക്കൾക്ക് വസിക്കാനുള്ള സ്ഥലമാ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയപ്പോ തന്നെ ദൈവം എന്തിനാ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് അറിയാമോ തനിക്ക് വസിക്കാനാ ആത്മാവാകുന്ന ദൈവത്തിന് വസിക്കാൻ അവിടെ ദൈവം വസിക്കേണ്ടേ പിശാചല്ല വസിക്കേണ്ടത് ആളെ മാറ്റി നമ്മൾ കേറ്റരുത് ഹലലൂയ നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുക അകത്തുനിന്ന് രോഗാണുക്കൾ നമ്മളെ തൊടാൻ അനുവദിക്കരുത് അകത്തുനിന്ന് പരിശുദ്ധമായ ദൈവം മാത്രം രോഗാണുക്കളില്ല പിശാചുക്കളില്ല അകത്തുനിന്ന് പരിശുദ്ധനായ ദൈവം മാത്രം നമ്മൾ ജീവിക്കട്ടെ നമ്മളെ തൊടട്ടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് സമയവും ജീവൻ വെളിയിലേക്ക് പ്രസരിക്കും ജീവൻ പ്രസരിക്കും നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാ കാരണം നമ്മൾ ഗ്ലോറി ടാൽക്കം പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചായിരിക്കും എപ്പോഴും പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നത് നമ്മുടെ മുഖത്തൊരു തേജസ്സായിരിക്കാം നമ്മുടെ മുഖത്തൊരു പ്രകാശമായിരിക്കും നമ്മളെ കാണുന്നത് തന്നെ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാ നമ്മളൊരു ഭവനത്തിലേക്ക് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ ആ വീട്ടിലെ പിശാചികളൊക്കെ ഓടി ഒളിക്കും കാരണം ക്രിസ്തുവിലുള്ള നമ്മളിലൂടെ ദൈവം വെളിപ്പെടും ഹലലൂയ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണിൽ അടയ്ക്ക എല്ലാ ദിവസം എഴുന്നേറ്റേ ഓ ഫാദർ വി താങ്ക് യു നമ്മുടെ ഉൾത്തളങ്ങളിലെ സൗഖ്യം പുറത്തുനിന്ന് രോഗാണുക്കൾ നമ്മളെ സ്പർശിക്കരുത് എന്നതിനു വേണ്ടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പോലെ അതിലേക്ക് ആലും ഉപരിയായി നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊരു ലോകമുണ്ടെന്നും ഒന്നല്ല രണ്ട് ആത്മലോകങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നും പൈശാചിക ലോകവും ദൈവരാജ്യവും ആ ഒരു തിരിച്ചറിവോടെ അകത്തെ ലോകത്ത് നിന്ന് പൈശാചികൻ നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ രോഗാണുക്കൾ നമ്മളിൽ സ്പിരിച്വൽ രോഗാണുക്കൾ നമ്മളിൽ പ്രവർത്തിക്കാതെ നമ്മുടെ അകത്തെ ലോകത്ത് ദൈവാത്മാവിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ജീവൻ നമ്മളെ സ്പർശിപ്പാൻ നമുക്ക് നമ്മളെ തന്നെ ഏൽപ്പിക്കാം ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിക്കാം ഒരു തീരുമാനം ദൈവസ്വം നേടുത്താട്ടെ ഇതുവരെയും എനിക്ക് പുറം മാത്രം നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് സംസാരിക്കുക ഇതുവരെയും കുഞ്ഞുങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തെ ലോകം മാത്രമേ അറിയുള്ളായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ അകത്തൊരു ലോകമുണ്ട് എന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു ഒരിക്കൽ പരീഷന്മാർ യേശു എല്ലാ കണ്ണിലും അടഞ്ഞിരിക്കട്ടെ ഒരിക്കൽ പരീഷന്മാർ യേശുവിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു ദൈവരാജ്യം വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അത് കാണത്തക്ക വണ്ണമാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞു ദൈവരാജ്യം കാണത്തക്ക വണ്ണമല്ല വരുന്നത് അത് നിന്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ നിന്റെ ഉള്ളിലെ ലോകം മലയാളത്തിൽ ഇടയിലുണ്ടെന്നാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ ദ കിങ്ഡം ഓഫ് ഗോഡ് ഇസ് വിത്ത് ഇൻ യു ദൈവരാജ്യം നിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവരാജ്യത്തെ നമുക്ക് അറിയത്തില്ല നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള ലോകത്തെ പൈശാചിക രാജ്യത്തെ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇത് രണ്ടും നാം തിരിച്ചറിയണം സത്യം നിങ്ങൾ അറിയുമ്പോൾ സത്യം നിങ്ങളെ സ്വതന്ത്രമാക്കും നമ്മുടെ അകത്തുള്ള പൈശാചിക രാജ്യമായ ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഒന്ന് സ്പർശിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് പകരം നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ജീവൻ നമ്മളെ സ്പർശിപ്പാൻ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം ദൈവം നമ്മളെ സ്പർശിക്കട്ടെ ആള് മാറിയ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മാറട്ടെ ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ പലരും ശുദ്ധരായി തീർന്നിരിക്കുന്നു ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നിങ്ങൾ പലരെയും തൊട്ടിരിക്കുന്നു ഈ വചനം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കുന്നു താങ്ക് യു അപ്പ താങ്ക് യു അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യത്തിനായി അങ്ങനെ ആത്മാവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിന് ആത്മമണ്ഡലത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുള്ള ദൈവരാജ്യത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നിങ്ങളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നതിനായി ദൈവത്തിനെ ആ സ്തോത്രം ചെയ്യുകയാണ് ഇരുളിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ തകർന്ന് താഴെ വീഴട്ടെ ഇരുളിന്റെ വ്യാപാരങ്ങൾ ഈ മക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ തകർന്ന് താഴെ വീഴുവാനായിട്ട് ഇടിയാകട്ടെ ഇനി സ്വയത്തിൽ നിന്ന് ജഡത്തിലേക്ക് സ്ലിപ്പായി പോകാതെ സ്വയത്തെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട്
ക്രിസ്തുവിന്റെ കൂട്ടാവകാശികളായിട്ടാണെന്ന് നോക്കിയുള്ള തിരിച്ചറിവ് അങ്ങനെ തന്നതിനായി നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശുവിനെ ദൈവപുത്രനായി ഞങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിലും ദൈവം ഞങ്ങളിലും വസിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ ലോകത്ത് ജയിക്കുന്നുവെന്ന് ഇതൊക്കെ തെറ്റായി ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാളുകളിൽ പിശാചി ഞങ്ങളെ വാണുവെന്ന് ഞങ്ങൾ ലോകത്തെ തോറ്റുപോയെന്ന് എന്നാൽ ഞങ്ങളെ ജയിപ്പിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ വചനത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് അങ്ങനെ സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നപ്പാ അങ്ങല്ലാതെ വേറെ ആരാ ഉള്ള ഞങ്ങൾക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ഞങ്ങൾ കേട്ടു അങ്ങ് ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് ഞങ്ങൾ ഇനി ആത്മഹത്യ ചെയ്യണ്ട ഞങ്ങൾ ഇനി തെറ്റായി ചിന്തിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അപ്പയുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പപ്പായുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ അപ്പൻ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാം എല്ലാമായുണ്ട് കാൺമിന് എത്ര വലിയ സ്നേഹ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു നാം ദൈവമാക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണ നന്ദി അപ്പ നന്ദി ഞങ്ങളുടെ വചനത്തിനായി നന്ദി കർത്താവ് ഈ മക്കൾ ഞങ്ങളുടെ നാമത്തെ എന്നെ ഗ്രഹിക്കുന്നു കർത്താവേ അങ്ങനെ ആത്മീയ ആഹാരത്തിനായി നന്ദി കർത്താവേ അങ്ങ് ഒരുക്കി തന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവേ അങ്ങനെ പുറകിൽ ഞങ്ങളുടെ ജഡത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭൗതിക ആഹാരത്തിനായ സ്ത്രോത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിച്ചാട്ടെ ഭക്ഷണം ഇല്ലാത്തവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണമേ കഴിച്ച് ബലപ്പെട്ട് ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ കേൾപ്പെട്ട് വീണ്ടും അങ്ങനെ ശുശ്രൂഷ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണം കർത്താവ് സൂമിലൂടെ ഇന്റർനെറ്റിലൂടെ യൂട്യൂബിലൂടെ ഒക്കെ അങ്ങനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വരം ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മക്കളെ ഏവരും ഞങ്ങളുടെ കരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു തെറ്റായി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഈ ലോകത്ത് ഇനി ശരിയായി പോകാൻ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ മനുഷ്യരുടെ കമ്മിറ്റി എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിലല്ല പകരം ദൈവാത്മാവ് എടുത്ത തീരുമാനങ്ങൾ മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുക ഞങ്ങളെ അങ്ങ് സഹായിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് അത്ഭുതകരങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കുന്നു സകല മനുഷ്യരും ബോഷ്ക്ക് പറയുന്നവരെ നീ വരൂ ദൈവം സത്യവാൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം മാത്രമാണ് സത്യ സർവമാവത്വാങ്ങിയ കേശവൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഭക്ഷണം കഴിച്ച്